Nigromante rey de la plaga. Capítulo 501 El linaje ancestral no es nada grandioso. Hubo un fuerte golpe. El hacha de Lin Moyu chocó con la espada de dos manos de Tatar. El aire vibró violentamente y el espacio quedó ligeramente distorsionado. Lin Moyu voló boca abajo y fue completamente derrotado en términos de fuerza. Lin Moyu no se sorprendió, a pesar de que usó la habilidad de recolección de poder, después de todo, solo tenía el nivel 53 y el límite superior era solo un millón de fuerza. El oponente es un caballero dragón de linaje ancestral de nivel 88, y sus atributos totales son un poco más fuertes que los suyos. La ocupación del oponente determina que es imposible equilibrar la distribución de atributos, y los dos atributos de fuerza y físico inevitablemente serán mayores, más de 1 millón. Es posible que haya llegado a 1,2 millones, o incluso a 1,3 millones. Junto con la activación del linaje ancestral en este momento y la unidad del aliento de la pitón de escamas de hierro debajo de él, es bastante normal que sea lanzado por el aire. Si la capacidad de explosión violenta todavía está ahí, debe ser el oponente quien voló hacia atrás. Pero ahora. Lin Moyu probablemente entendió la fuerza del oponente. La fuerza del oponente ya debería estar muy cerca del nivel del rey dragón. Me acerco, aún no llego. Aún no posee algunas de las características del rey dragón. No es difícil lidiar con un oponente así. Estás muerto. Con un rugido emocionado, Tatar instantáneamente alcanzó a Lin Moyu que volaba hacia atrás. Los dos volvieron a pelear, aunque Lin Moyu no era tan poderoso como el oponente, pero sus habilidades de combate no eran malas. Lin Moyu tiene suficiente habilidad para enredarse con él sin enfrentarlo de frente. Es raro encontrarse con un oponente comparable y Lin Moyu también está jugando bien. Después de unas pocas decenas de segundos, el efecto de la habilidad de Juli se desvaneció, Lin Moyu rápidamente retrocedió y se agregó una capa de armadura ósea. Tatar lo esquivó para alcanzarlo, pero antes de que pudiera atacar, su cuerpo explotó violentamente. Al mismo tiempo, flechas afiladas densamente empaquetadas aterrizaron en su cuerpo, produciendo un sonido metálico denso. Las 767 legiones de muertos vivientes comenzaron y el ataque de Tatar fue interrumpido de inmediato. Vio que Lin Moyu no mostraba ningún pánico en su rostro, sino que sonreía. Fue una risa desdeñosa. Tatar sintió que lo subestimaban y estaba muy enojado en su corazón. Nunca lo habían subestimado cuando estaba tan orgulloso. Atrévete a subestimarme, te mataré. Lin Moyu siempre supo que el cerebro del dragón no funciona bien, pero no esperaba que el dragón que regresó con sus antepasados fuera el mismo. La fuerza de ataque de Tatar es un poco peor que la formación de ahora. Un tipo que ni siquiera alcanza el nivel de un dios falso está lejos de suicidarse. Sin mencionar matarlo, incluso ponerse de pie y dejar que lo golpee no le hará daño. La transferencia de daños y el tratamiento del general exánime no son decoraciones. ¿Este tipo no entiende? Lin Moyu se sintió extraño y señaló con el dedo casualmente. Habilidad. Maldición del envejecimiento. Habilidad. Explosión estelar tóxica. Al explotar de su cuerpo al mismo tiempo, Tatar se estancó repentinamente y su velocidad se vio repentinamente ralentizada por la maldición. El cambio de ritmo lo hizo muy incómodo. Una enorme energía brota del cuerpo, borrando la maldición. Los dragones son naturalmente resistentes a las maldiciones y su nivel es mucho más alto que el de Lin Moyu, por lo que la maldición desaparecerá en unos segundos. Pero unos segundos son suficientes para que Lin Moyu lo mate. Tatar no se dio cuenta de que durante el tiempo que luchó contra Lin Moyu antes de irse, el ejército de no muertos ya lo había rodeado. En este momento, Lin Moyu hizo un movimiento y era una tradición. Seis colores de luz destellaron y el cuerpo de Tatar de repente se elevó en llamas furiosas. Al mismo tiempo, un rayo cayó desde lo alto de su cabeza, cayendo como una tormenta. ¿Qué? Tatar estaba desconcertado, ¿de dónde vino el ataque, qué se incendió en su cuerpo y qué diablos era el rayo sobre su cabeza? Aunque los daños no fueron muy buenos, el constante ardor y el entumecimiento provocado por los rayos lo hacían muy incómodo. Un halo apareció a los pies del ejército de no muertos, y estuvo colorido y muy hermoso por un tiempo. El esqueleto berserker ya era lo suficientemente rápido, pero ahora con la bendición del halo, era tres puntos más rápido que antes. Rápidamente da la vuelta y rodea a Tatar. Con la perfecta preparación del Lin Moyu, todo esto se hizo casi en un abrir y cerrar de ojos. Comienza la historia. Lin Moyu lo trata como un jefe de clase mundial, lo que ya es un estándar muy alto. Después de todo, su vitalidad es muy inferior a la del jefe mundial. 
En el dorso de la mano izquierda, se activa el personaje soldado. Soldado fuerte la habilidad explota inmediatamente. Al ver esto, Dasier, que estaba detrás, gritó repetidamente. Cuidado, activó la runa de origen. Tatar se rió salvajemente, runas originales, este dragón también las tiene. El dorso de su mano en realidad floreció con luz. Lin Moyu se sorprendió por un momento, pero no esperaba que la otra parte también tuviera runas originales. Piénselo también, cada 100 años, runas originales, hay nueve. No solo los humanos pueden conseguirlo, sino que los demonios y dragones también pueden conseguirlo de forma natural. Por tanto, es normal que tenga runas de origen. Lin Moyu no conoce la función de la runa original de la otra parte, este es el secreto de la otra parte y no se lo dirá a los forasteros. Se estima que ni siquiera su hermano menor, Tasir, lo sabrá. Tatar activó la runa original, todo su cuerpo estaba radiante y su figura de repente se hizo más grande. Originalmente medía unos 3 metros de altura, lo que ya es muy alto en comparación con la raza humana. Pero ahora su altura ha alcanzado los 30 metros. No solo se hizo más grande, sino que la pitón con escamas de hierro bajo sus pies también se hizo más grande. La pitón con escamas de hierro mide ahora más de 200 metros de largo y también es 10 veces más grande. Tatar no podía dejar de reír. El tamaño de este dragón ha aumentado 10 veces y su poder de ataque también ha aumentado 10 veces. ¿Qué usas para luchar contra este dragón? Simplemente confiar en estos huesos, la mierda no existe. Lin Moyu todavía subestimaba la inteligencia de la otra parte y, de hecho, expresó sus propias habilidades. Esta cabeza no tiene remedio. Lin Moyu no se molestó en decir nada más, los esqueletos berserkers mostraron sus habilidades uno tras otro y los golpearon de frente y cara a cara con el hacha. Antes era de tamaño pequeño y los berserkers que podían atacar al mismo tiempo eran limitados. Pero ahora que su forma se ha vuelto tan grande, entonces el esqueleto berserker puede atacar libremente. El hacha cayó con la luz roja de la habilidad. Con desdén, Tatar agitó una bola de luz de espada con su espada de dos manos y chocó con el hacha del esqueleto berserker. Tatar se rió maniáticamente y desdeñosamente, pero en el momento de la colisión, la risa cesó abruptamente. La explosión del poder del esqueleto berserker es bastante asombrosa. Incluso si su poder de ataque aumenta 10 veces, todavía puede derrotar ligeramente al esqueleto berserker. Algunos esqueletos berserkers quedaron impresionados, pero eso es todo. Pero hay demasiados esqueletos berserkers y lo rodean densamente. Solo bloqueó parte del ataque y la mayoría de las hachas ya habían caído sobre él. La defensa se rompió en un instante y Tatar gritó una y otra vez. No solo eso, la pitón de escamas de hierro que tenía también fue atacada por los esqueletos berserkers, la carne y la sangre salpicaron nuevamente y los huesos quedaron expuestos. Los elementos rugieron y explotaron violentamente. Las flechas afiladas llovieron como lluvia, instantáneamente atravesándolo en un erizo. Lin Moyu lo miró a los ojos, la fuerza y la forma han aumentado, pero la defensa no ha cambiado. Esta runa original no es muy buena. Las habilidades que aporta original rune son muy fuertes. A los ojos de los demás, un aumento de poder de solo 10 veces es una habilidad muy poderosa. Como dice el refrán, una fuerza vence a 10 gremios, y 10 veces el ataque es suficiente para que Tatar tenga un poder de combate absolutamente poderoso. ¿A quién le importa si añade defensa? Pero a los ojos de Lin Moyu, eso es todo. Lin Moyu tiene demasiadas invocaciones y el efecto de runa original en sus manos supera con creces el de otras profesiones. Si su habilidad soldado fuerte se pone en manos de otros invocadores, como máximo aumentará la experiencia de batalla varias veces. Después de todo, un invocador general no tendría más de tres bestias convocadas. A diferencia de él, el ejército de muertos vivientes es como un ejército y su poder de combate ha aumentado en una cantidad desconocida. Lin Moyu siempre supo que no fue original Rune lo que hizo que su carrera cambiara drásticamente. Fue su propia profesión la que le permitió a original Rune ejercer un poder inimaginable. Tu carrera es la raíz de todo y todo lo demás es solo la guinda del pastel. Imposible, esto es imposible. Tatar blandió su gran espada y los esqueletos berserkers fueron constantemente cortados en el aire. Pero eso es todo. Ninguno de los esqueletos berserkers murió, pero continuaron causándoles daño. Los ataques de largo alcance del archimago esqueleto y el tirador son continuos, lo que los hace dolorosos. La pitón de escamas de hierro debajo seguía gruñendo, obviamente de dolor. Tatar se ha vuelto loco, quiere salir corriendo y matar a Lin Moyu. Pero no puedo salir del todo. ¿Es la vitalidad tan fuerte? 
ya sean dragones o demonios. Aunque el atributo no es malo, la vitalidad es mucho peor que la del jefe. Inesperadamente, Tatar podría persistir durante tanto tiempo que pensó que casi podría causar una muerte instantánea. La llama en su mano ardía ferozmente y la llama del alma cayó en silencio. Tatar gritó tan violentamente que casi no podía sostener la gran espada en su mano. No solo eso, la pitón de escamas de hierro también grita por todas partes. Ya veo. El llamado linaje ancestral, aparte de los altos atributos, no es nada especial. Lin Moyu entendió que la razón por la que este tipo puede llevarlo también no es porque tenga una gran vitalidad, sino porque la pitón de escamas de hierro lo ayudó a soportar la mayor parte del daño. Entonces, cuando la llama del alma le causó daño, la pitón de escamas de hierro también fue atacada. Ahora que lo sabes, no hay nada nuevo al respecto. Solo juega un rato. La vitalidad de la pitón de escamas de hierro es lo suficientemente fuerte y también fortalece la vitalidad de Tatar. Junto con el poderoso poder de ataque del propio Tatar, también hay 10 veces el ataque de runa original. Si no fuera por conocer a Lin Moyu, sería muy difícil para otras profesiones reprimirlo. Ahora que Lin Moyu tiene la oportunidad de ganar, lo único a lo que hay que prestar atención es a no dejarlo escapar. Después de todo, el nivel está ahí, si quieres escapar, es difícil detenerte. Cosas similares han sucedido muchas veces. Esta vez, Lin Moyu quiere mantenerlos en este lugar secreto para siempre. Tatar cayó en una amarga lucha sin posibilidades de ganar. Además de enojarse, finalmente reconoció la realidad. Él rugió enojado. ¿Qué estás haciendo mientras miras? Ven y ayuda. Tashir ahora está un poco asustado, aterrorizado. No es que no quiera venir, sino que podrá hacer cuando llegue. Siente que incluso si se suma, no será el oponente de Lin Moyu. No podría ser más claro cuán fuerte es el poder de combate de Tatar. Incluso Tatar es golpeado así, entonces, ¿de qué sirve subir solo? Pero Tatar llamó allí y tuvo que irse. Agitando la espada afilada, se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas. Lin Moyu descubrió que su aura era mucho más débil que la última vez que la vio. Debería ser que la última vez el brote continuo del linaje ancestral provocó que se dañara. Este daño no es fácilmente reversible. Tashir se apresuró, Lin Moyu solo atacó unas cuantas veces simbólicamente, lo que le permitió matarlo fácilmente. Cuando Tashir descubrió que parecía haber un problema, ya había caído en un asedio. Lin Moyu sintió que lidiar con dragones parecía un poco más fácil que lidiar con demonios. Los cerebros de estos tipos realmente no funcionan bien. Soldados fuertes las habilidades solo se pueden mantener por un corto tiempo, solo 30 segundos. Quedan 15 segundos y no hay más demoras. El resto de los esqueletos berserkers que no habían hecho estallar sus habilidades se apresuraron hacia adelante y Wang Wuxiu liberó todas las habilidades restantes. Algunas habilidades están dirigidas a aquellos que acaban de llegar a Taser. Al mismo tiempo, el esqueletón Archmage y el esqueletón Marksman enfocan el fuego en él. No tenía la poderosa pitón de escamas de hierro para ayudar a compartir el daño, por lo que sufrió heridas graves de inmediato. No, no puedo sostenerlo. Tashir gritó. Tatar frunció el ceño, basura, rompamos el linaje atávico y peleemos. Tú vas primero. Tashir lo miró, ¿por qué estalló solo primero? Hace unos días estallé dos veces en un linaje atávico, si vuelve a estallar, dañará los cimientos. Pero no se atrevió a escuchar las palabras de Tatar. He estado acostumbrado durante tantos años. Un canto de dragón resonó en el cielo y el fantasma del dragón emergió, derribando a todos los esqueletos berserkers. Los dos estaban a punto de huir confiando en su sangre ancestral, y Tatar gritó enojado. Tú ganas esta vez y te mataré la próxima vez. Lin Moyu negó con la cabeza, no habrá próxima vez. Tuvo la experiencia de que Tashir se le escapó una vez, ¿cómo podría permitirse cometer el mismo error una segunda vez? Lin Moyu ya había preparado la sangre del dios venenoso. El lich venenoso salió en respuesta. Al ver la luz verde, el rostro de Tashir cambió drásticamente. No, este veneno es demasiado fuerte. Tatar también se dio cuenta de algo, también sabía cuán venenosas eran la entrada y salida del reino secreto. Ya no dudó y al mismo tiempo estalló la sangre del regreso con los antepasados. Su línea de sangre es más fuerte, el fantasma del dragón es más sólido y todos los esqueletos están dispersos. Los dos rápidamente huyeron en la distancia. Los dos son muy rápidos, pero el lich venenoso es aún más rápido. Una luz verde cruzó el aire y los golpeó a los dos en un instante. Silencioso y sin aliento, muy venenoso. 
Un talismán de cristal saltó repentinamente del cuerpo de Tatar, y un rugido de dragón surgió del talismán de cristal, que explotó en el aire. Jin Shao apareció de repente, los envolvió a los dos y bloqueó el veneno al mismo tiempo. Entonces se abrió un pasaje espacio temporal frente a los dos, y una gran mano se extendió y los agarró a los dos. Pero la pitón de escamas de hierro no salió junta, quedó contaminada con veneno, aullando y gritando en medio del veneno. Después de que las grandes manos del canal tiempo-espacio capturaron a los dos hermanos, el canal tiempo-espacio no desapareció. Un ojo apareció detrás y una voz aterradora sonó. Raza humana, corteja a la muerte. La mano gigante se estiró de nuevo y acarició a Lin Moyu desde lejos. Una enorme garra de dragón apareció entre el cielo y la tierra, volando hacia Lin Moyu a una distancia de varios miles de metros. Una fuerza aterradora lo atravesó, Lin Moyu se tensó al instante. Lin Moyu sintió que estaba encerrado y no había forma de evitarlo. Esta palma es demasiado fuerte, comparable al dedo del emperador demonio. Lin Moyu se dio cuenta de quién era el dueño de la mano gigante, la existencia más fuerte en el clan dragón, el rey dragón. El emperador dragón no solo rescató a los dos hermanos tártaros, sino que también quiso suicidarse. Hasta ahora, Lin Moyu lo está cargando desesperadamente o se teletransporta. Ya sea usando la piedra de teletransportación del abismo para ir al mundo del abismo, o usando la bola de dragón de Antares para regresar al espacio superior, o usando directamente la huella de la antigua ciudad de Shenxia para regresar a la antigua ciudad de Shenxia, este golpe se puede evitar. Pero Lin Moyu, dispuesto a intentarlo. Intenta ver qué tan grande es la brecha entre tú y el emperador dragón. Si no funciona, se irá. Cuando nació esta idea, creció sin control. Todo el cuerpo de Lin Moyu se sintió en llamas. Desde el cambio de trabajo, solo hay un puñado de personas que pueden hacer que Lin Moyu se entusiasme por pelear. Incluso cuando se enfrentó al ángel espíritu santo y al rey demonio de la llama, estaba extremadamente tranquilo. Pero ahora, lo que tengo que enfrentar es el emperador dragón, una existencia poderosa equivalente a un superdios de medio paso. Lin Moyu estaba completamente en llamas. El ejército de muertos vivientes se acercó uno tras otro y se paró frente a Lin Moyu. En este momento, a la habilidad soldados de fuerza todavía le quedan 5 segundos. Durante estos 5 segundos, los atributos del ejército de muertos vivientes aumentarán en un 200%, lo que se puede decir que está en el estado más fuerte. El archimago esqueleto y el tirador ya están atacando la mano gigante. 33 generales exánimes dejaron atrás a Lin Moyu y los protegieron por completo. Lin Moyu sacó un cristal en su mano. Cuando aparecieron los cristales, truenos y relámpagos destellaron, y serpientes plateadas bailaron en el aire, iluminando todo el lugar secreto. Ley cristal divino, electricidad. Material de grado mítico, una estrella de poder con reglas elementales. Cero, pidiendo flores, Lin Moyu, un material mítico, no sabía cuán poderoso era el lich que convocó. Pero definitivamente es más fuerte que la sangre del dios venenoso. Este es actualmente el método más poderoso de Lin Moyu además de detonar el cadáver del dios venenoso. La palma gigante del rey dragón ignoró los ataques del maestro esqueleto y del francotirador, y se abalanzó sobre el ejército de muertos vivientes. Los primeros en llevar la peor parte son los esqueletos berserkers, estallan bajo las palmas gigantes y morirán si los tocan. Lin Moyu esperaba esto desde hace mucho tiempo. La palma del emperador dragón es demasiado poderosa y el talento de la conexión integral no puede desempeñar ningún papel. Lin Moyu sintió un poder extraño en esta palma, algo similar al cristal del dios de la ley en su propia mano. ¿Esto es, el poder de la ley? Lin Moyu pensó en su corazón, sin estar seguro. Acompañado por una explosión de relámpagos y truenos, un lich elemental de dos metros de altura con un cuerpo cubierto de relámpagos apareció frente a Lin Moyu. Su respiración es extremadamente caótica, como si fuera a explotar en cualquier momento. En el momento en que apareció, un aterrador rayo púrpura cayó del cielo, golpeando fuertemente la palma gigante del emperador dragón. La palma gigante del emperador dragón se detuvo y su aura se volvió mucho más débil. En ese momento, el halo de relámpagos bajo los pies del ejército de no muertos se volvió púrpura y los relámpagos se volvieron más intensos. Los densos relámpagos también cayeron sobre la palma gigante, borrando constantemente el poder de la palma gigante. Los esqueletos continuaron muriendo, incluso si el poder de la palma gigante se debilitó por un tiempo, aún fue suficiente para matar instantáneamente a los esqueletos. 
En el momento siguiente, el Thunderlitz con un aliento extremadamente caótico lanzó un relámpago en el aire y apareció directamente frente al canal tiempo-espacio como si fuera teletransportado. El gas altamente venenoso que rodea el canal espacio-temporal es eliminado por la luz del trueno y no tiene ningún efecto sobre él. Se sumergió en el canal espacio-tiempo y, en el mundo espiritual de Lin Moyu, el Thunderlitz llegó instantáneamente a un lugar muy distante. Entonces, el Thunderlitz explotó. Lin Moyu sintió que su mundo espiritual parecía iluminarse en consecuencia, y una voz de conmoción e ira vino del canal tiempo-espacio. Aunque no pudo verlo con sus propios ojos, Lin Moyu pudo adivinar cuán poderosa fue la explosión. El aura revelada por el Thunderlich en este momento es muy superior a la de las potencias ordinarias a nivel de Dios. Lin Moyu incluso sintió que era más fuerte que Meng Yanwen y Bai Yuan. El poderoso rayo se transmite de regreso a través del canal espacio-tiempo y el gas venenoso circundante se disipa rápidamente en el rayo. El canal espacio-temporal también fue impactado, distorsionado dos veces y cerrado por completo. El poder del rayo puede eliminar fácilmente el gas venenoso del dios venenoso, lo que demuestra lo fuerte que es. Después de que Thunderlich se hizo estallar, ya había regresado a su propio espacio Lich, esperando que lo convocara nuevamente. Con el cierre del canal espacio-tiempo, la palma del emperador dragón también perdió su fuente de poder de seguimiento. Aunque todavía es fuerte, es mucho más débil que antes y todavía se está debilitando. El ejército de no muertos se olvidó de morir y utilizó el método del autosacrificio para desgastar el enorme poder en la palma gigante del rey dragón. Finalmente, después de pagar el enorme precio de la muerte de decenas de miles de esqueletos, la palma gigante del sucesor pasivo del rey dragón finalmente se disitó. Es tan fuerte. Lin Moyo apretó los puños y de hecho bloqueó a Nai. El golpe del emperador dragón atravesó el canal espacio-temporal y se ha debilitado mucho. Todavía no es fácil resistirse. Si no fuera por la autoexplosión del trueno y el relámpago, que destruyó el canal de energía espacio-tiempo y lo hizo inútil, Lin Moyu supuso que al final solo podría teletransportarse para escapar. No hay riesgo para la vida, Lin Moyu es muy consciente de esto, por eso se atrevió a intentarlo con audacia y confianza. De lo contrario, escapó inmediatamente. La pérdida es un poco grande. Lin Moyu suspiró suavemente, la pérdida de decenas de miles de esqueletos redujo directamente el ejército de muertos vivientes en un tercio. Cuesta mucho, pero vale la pena. Lin Moyu siente el aliento de una potencia de nivel superdios de medio paso. Este tipo de oportunidad es demasiado rara. Además, convocó al Thunderlich con la ley del dios cristal, lo que también hizo que Lin Moyu sintiera ese poder especial. El poder del emperador dragón, el poder del Lich del trueno, tienen algo en común. Aunque Lin Moyu no lo entiende del todo ahora, recuerda firmemente este sentimiento. Sutilmente, definitivamente ayudará al futuro. La pitón de escamas de hierro ya había muerto a causa del veneno, su cuerpo era demasiado grande e incluso tan fuerte como el emperador dragón, no podía quitárselo. Sin la pitón de escamas de hierro en 0 1 0, no valía la pena mencionar a los llamados guerreros dragón que regresaron con sus antepasados. El objetivo de Lin Moyu en este momento ya no son esas existencias por debajo del nivel de Dios, pero al mirar al rey demonio del nivel de Dios, el nivel es completamente diferente. Creo que en un futuro cercano podré luchar contra el diablo y el rey dragón de frente sin depender de objetos externos. Comienza a convocar esqueletos para reponer el ejército de muertos vivientes. Al mismo tiempo, Lin Moyu resolvió las ganancias y pérdidas y resumió la experiencia. Esto es lo que ha estado haciendo todo el tiempo. La experiencia de cada batalla es valiosa y eventualmente puede convertirse en una gran riqueza. En el reino del dragón, un palacio que parece un dragón está suspendido en el aire. Un poder aterrador y enloquecido lo envolvió durante todo el año, y de vez en cuando se podía escuchar el rugido del dragón proveniente de él. Es como una enorme montaña volando por el aire, lo cual resulta desalentador. Este es el palacio del emperador dragón y es un lugar sagrado en la mente de muchos dragones en el mundo de los dragones. Pero hace apenas unos minutos, hubo un relámpago igualmente asombroso y aterrador, acompañado de un trueno que resonó en el cielo y la tierra. Se abrió un gran agujero en el palacio del emperador dragón. El lugar de la explosión fue la cabeza del dragón en el palacio, haciendo estallar la mitad de la cabeza del dragón directamente. Entonces llegó la voz enojada del emperador dragón. Lin Moyu, te mataré. La explosión del lich elemental del rayo está mucho más allá de la imaginación de Lin Moyu. 
como una existencia que está a solo medio paso de los dioses de alto nivel, el dios del trueno y el relámpago condensó todo su poder divino en diez cristales del dios de la ley después de su caída. Cada cristal del dios de la ley contiene un poder inimaginable. Lin Moy usó este tipo de cosas para convocar al Lich Elemental y hacer estallar la energía del interior de inmediato. Incluso el emperador dragón, Shi, no pudo detenerlo. El bombardeo del palacio del emperador dragón es una gran vergüenza para el emperador dragón. La ira del emperador dragón es comprensible. Tatar y Tasir, que sobrevivieron al desastre, ahora están electrocutados con carbón por todo el cuerpo. Fueron afectados por la explosión hace un momento, pero afortunadamente el emperador dragón tomó medidas para protegerlos, de lo contrario seguramente morirían. Los dos temblaron, sus corazones se llenaron silenciosamente de miedo. Si Lin Moy hubiera usado tales habilidades en primer lugar, habrían muerto hace mucho tiempo. Hubo un resoplido enojado frente a ellos, y los dos hermanos inmediatamente se arrodillaron cuidadosamente. Bajando la cabeza y sin atreverse a levantarla, el orgullo de tratar de ser un linaje ancestral se ha disipado hace mucho tiempo sin dejar rastro. Frente a ellos está el emperador dragón, la única existencia entre el clan dragón. Esta vez, con la ayuda del amuleto que le dio el emperador dragón, Tuan permitió que los dos sobrevivieran. El emperador dragón todavía estaba enojado, ustedes dos son inútiles. Los dos no se atrevieron a hablar, sus cabezas casi tocaban el suelo. Los ojos del emperador dragón eran fríos y despiadados. Te recuperarás de tus heridas durante unos días antes de regresar al continente Fenglei y recuperarás el control del reino secreto. Al escuchar las palabras del emperador dragón, los dos temblaron al mismo tiempo. ¿Aún quieres que se vayan? Si vuelve a encontrarse con Lin Moyu, es posible que realmente muera. En ese momento, se arrojó un talismán de cristal frente a Tatar, toma el talismán, si tocas a Lin Moyu nuevamente, actívalo directamente, ¿entiendes? Tatar tomó el talismán, el niño entiende. El emperador dragón agitó la mano, ve. Los dos no se atrevieron a quedarse ni medio segundo y se marcharon inmediatamente. Después de que los dos se fueron, el emperador dragón miró pensativamente. Inesperadamente, Lin Moyu en realidad poseía el cristal del dios de la ley del dios del trueno. Parece que el que cayó hace unos días fue el dios del trueno y el relámpago. ¿Qué pasó con los dioses en aquel entonces y por qué la mayoría de los dioses murieron? A juzgar por la ley del cristal divino, el dios del trueno y el relámpago ya a medio paso al nivel de un dios de alto nivel, y ni siquiera él ha sobrevivido. En aquel entonces, ¿qué pasó? Lin Moyo debería ser el último en ver al dios del trueno, tal vez pueda saber algo. Espero que esos dos tipos puedan volver a encontrarse con Lin Moyu. El emperador quiere arrestarlo y preguntarle cara a cara. La voz del emperador dragón hablando consigo mismo gradualmente se volvió más suave, y el palacio del emperador dragón también quedó en silencio. Después de abandonar el palacio del emperador dragón, Tatar y Tasir tenían alegría en sus rostros. Tarrener dijo. Afortunadamente, Lord Dragón Emperador todavía confía en nosotros. Tatar también tenía temores persistentes. Sí, no esperaba que esta raza humana de nivel 53 fuera tan poderosa. Debemos tener cuidado la próxima vez, activar el cristal del Emperador Dragón tan pronto como nos encontremos y matar al Emperador Dragón. Así es, deja que Lord Dragón Emperor personalmente actúe y lo mate. Ninguno de los dos tenía idea de que el Rey Dragón los había utilizado como herramientas. El Emperador Dragón quiere capturar a Lin Moyu, pero no puede hacerlo solo, por lo que solo puede tomar prestadas las manos de otros. En el reino secreto, Lin Moyu ha reclutado al ejército de muertos vivientes para compensar. Luego comenzó a estudiar la piscina. Justo ahora vio con sus propios ojos que la carne y la sangre de la pitón con escamas de hierro cayeron al estanque y luego salió volando de la pitón con escamas de hierro del nivel 70 de Tianxin. Estas pitones de escamas de hierro de nivel 70 no son fuertes y su tamaño es mucho más pequeño, pero su aura es exactamente la misma que la de las pitones de escamas de hierro reales. Lin Moyu sabía que el secreto estaba en este grupo. A simple vista no hay nada inusual en la piscina. Excepto que el agua es ligeramente turbia, no se diferencia de las piscinas normales. La técnica de detección salió volando y cayó sobre el rey de la piscina. Reserva de sangre derivada, avanzada. La reserva de sangre formada por la sangre de monstruos derivados tiene la función de replicar criaturas a través de carne y hueso. Lin Moyu no pudo evitar sentir curiosidad después de ver la información. El charco frente a él resultó ser un charco de sangre. Está formado por la sangre de un monstruo llamado monstruo derivado. 
Una respuesta apareció en la mente de Lin Moyu. Las criaturas locales en este reino secreto deberían ser monstruos derivados. El clan dragón descubrió este lugar y descubrió el misterio de la sangre de los monstruos derivados. Entonces el clan de dragones capturó aquí, mató a una gran cantidad de monstruos derivados y usó su sangre para formar un charco de sangre. Esto también puede explicar que al entrar a la mazmorra, puedas ver la fortaleza de guerra perteneciente al clan de los dragones en el bosque. Demuestra que aquí realmente estalló una guerra. Al final, ganó el clan dragón. El enigma finalmente se resolvió, no era que el clan dragón tuviera nueva tecnología de títeres. Es porque han dominado este charco de sangre derivado. Matar monstruos y derramar sangre es un poco cruel. Pero Lin Moyu sabía que el clan dragón podía hacerlo. La reserva de sangre derivada puede copiar marionetas de dragones y pitones de escamas de hierro. No sé si podrá copiarme. Lin Moyu goteó una gota de su propia sangre en el charco de sangre. La sangre que entró en el charco de sangre no provocó mucho movimiento. ¿Es inútil? Lin Moyu todavía estaba desconcertado y el charco de sangre de repente comenzó a hervir violentamente. Entonces, una persona que se parece exactamente a Lin Moyu apareció en Kijunio. Lin Moyu estaba muy sorprendido. ¿Realmente se puede copiar, entonces, se pueden copiar mis habilidades? Bajó la voz y el replicante frente a él se hizo añicos, sin dejar nada. Lin Moyu se sorprendió. En realidad se derrumbó. Incluso los guerreros dragón de nivel 70 pueden copiarlo, pero el mío, de nivel 53, no debería poder hacerlo. Incluso si hay restricciones, no debería haber ningún problema al menos por debajo del nivel 70. Lin Moyu sabe que si no hay límite para la reserva de sangre, el clan dragón definitivamente copiará personajes más avanzados en lotes de 3, 4. Por ejemplo, copiar decenas de miles de potencias a nivel de dios es suficiente para barrer los tres reinos y expulsar a todos los demonios y razas humanas. Lin Moyu lo intentó unas cuantas veces más, pero el resultado fue el mismo. Después de que el personaje apareció por un tiempo, colapsó rápidamente. Pero la pitón de escamas de hierro no se disipará. Lin Moyo estaba desconcertado y finalmente tuvo que darse por vencido temporalmente. Sacó un balde grande y lo llenó con mucha agua del charco de sangre. Muéstrele a Meng Anwen después de que regrese, tal vez pueda saber algo. Si tienes oportunidad también puedes preguntarle a Antazasi, ese tipo no dice saberlo todo, siempre puede saber algo. Después de abandonar el reino secreto, Lin Moyu miró la entrada y salida del reino secreto. El gas venenoso aún no se ha disipado y parece que no se disipará en poco tiempo. Hay gas venenoso, es difícil para los forasteros entrar al calabozo. Incluso si el clan dragón quiere regresar, no será fácil. Usando accesorios, es fácil salir de la mazmorra, pero es difícil entrar. También es imposible que Lin Moyu se quede aquí todo el tiempo, por lo que no tiene que hacer nada. Este tipo de cosas deberían ser hechas por los militares. Es hora de volver. Antares tenía sueño y todavía le temblaban los párpados. Acaba de despertar, pero no se enojó, al contrario, había alegría en sus ojos. No muy lejos se está formando un canal espacio-temporal. El aliento de Dragon Ball provino del canal espacio-temporal. Lin Moyo ha vuelto, y ha vuelto con sus Dragon Balls. Unos segundos más tarde, Lin Moyo salió del túnel espacio-temporal. En ese momento, Antares volvió a cerrar los ojos, fingiendo indiferencia. Pero los párpados temblorosos lo delataron. Lin Moyu se veía un poco gracioso, esta existencia que ha vivido durante un número desconocido de años y no sabe qué tan fuerte es, es como un niño en este momento. Regresó por sí solo, ¿cómo podrían no saberlo? ¿No quieres decirte a ti mismo que realmente no importa? Haciendo intercambios, ¿con miedo de ser un león? Es solo que ese método es demasiado infantil. Antares, despierta, estoy de vuelta. Lin Moyu cooperó con Antares y amplificó deliberadamente su voz. Antares todavía no respondió, Lin Moyu sonrió en secreto y actuó con bastante seriedad. Antares, despierta, estoy de vuelta. Usó una voz más alta y llamó dos veces más. Antares finalmente se movió y sus párpados se levantaron lentamente, revelando un longan mucho más grande que todo el cuerpo de Lin Moyu. Oh, has vuelto. Lin Moyu sacó la bola de dragón con un leve gesto. La bola de dragón que querías ha regresado. Antares tarareó e inhaló casualmente, chupando la bola de dragón con la boca. Aunque parecía que no tenía prisa, Lin Moyu se dio cuenta de que este tipo tenía prisa. Obviamente, Dragon Ball es muy importante para él, pero debido a algunas razones que Lin Moyu no puede entender, este tipo no puede conseguirlo por sí mismo, solo puede confiarlo a otros. 
Este tipo de cosas ha estado sucediendo durante muchos años, y Jian Ji una vez ayudó a Antares a obtener una bola de dragón. En cuanto a si alguien más ha hecho un trato con Antares, Lin Moyu no lo sabe. Este tipo es demasiado arrogante, arrogante hasta el límite. La mayoría de la gente no podía caer en sus ojos, incluso Ian Quangsen, que solía ser tan famoso como Bai Ji Yuan, no fue tomado en serio. Lo mismo ocurre con Bai Ji Yuan y Meng Anuen. Antares resopló levemente y Lin Moyu sintió una ráfaga de viento que casi lo arrastraba. Luego, mucha sangre vulcana solidificada voló en línea y aterrizó cuidadosamente frente a Lin Moyu. Antares dijo. Este es el pago final de la transacción. Lin Moyu también fue educado y guardó directamente la sangre vulcana solidificada. Un total de 100 yuanes, no demasiado pequeños. Al usarlo, Lin Moyu puede convocar al Flamelich 100 veces, lanzando 100 ataques falsos a nivel de Dios. Antes, Lin Moyu concedía gran importancia a solidificar la sangre de Wosen. Pero ahora, con el cadáver del dios veneno en la mano y una gran cantidad de sangre del dios veneno, la demanda de sangre de Vulcano no es tan alta. Antares susurró. Nuestro primer trato está hecho, pasaste mi prueba, ahora podemos hablar del verdadero trato. Antes de que Antares pudiera decir de qué se trataba el trato, Lin Moyu lo interrumpió. Antares, tengo algunas preguntas antes de discutir el trato. ¿Otra pregunta? Antares dijo. Necesito un precio para obtener mi respuesta. Mi respuesta puede usarse como depósito para la segunda transacción. Lin Moyu negó con la cabeza, no, no puedes. Antares dejó escapar un suspiro de locura y el enorme Longa miró a Lin Moyu. Necesita ver dónde Lin Moyu tiene el coraje de hablar consigo mismo así. Antares la respiración era mucho más fuerte que el viento en el continente Fenglei, bastardo, ¿sabes con quién estás hablando? Nadie se ha atrevido jamás a negociar condiciones con esta deidad. Lin Moyu no le tiene miedo en absoluto. Antes no estaba allí, pero ahora sí. Dijiste que pasé tu examen, pero tú no pasaste el mío. Antares, que acababa de estar enojado con él, quedó atónito de repente y luego se rió a carcajadas. ¿Tu prueba? ¿Cuál es tu prueba? Lin Moyu dijo. ¿No dices saberlo todo? Antares dijo con orgullo. Eso es natural, no hay nada en este mundo que la deidad no sepa. Lin Moyu negó con la cabeza. Durante la primera transacción, una vez te hice una pregunta y la respuesta que me diste fue incorrecta. Entonces no pasaste mi prueba. No puedo juzgar si la respuesta que me dio es correcta o incorrecta, así que tengo que pensar si se puede realizar la segunda transacción. Antares de repente lanzó un grito de dragón. Imposible. Nunca me pierdo las palabras de esta deidad. Mirando a Antares apariencia, Lin Moyu sabía que este tipo estaba enganchado. Golpee inmediatamente mientras el hierro esté caliente y continúe. ¿Qué pasa si te equivocas? Antares acercó la cabeza y dijo muy seriamente. Si esta deidad está equivocada, tendrás preguntas en el futuro, y esta deidad responderá a todas las preguntas. Si te atreves a engañar a esta deidad, esta deidad te comerá. Es un trato, no me arrepiento. Una promesa, nunca te arrepientas. Antares está lleno de confianza. Ha vivido durante un número indeterminado de años, aunque el cuerpo principal no ha sido trasladado al centro del área central. Pero hay innumerables clones y ha sido testigo del pasado de la historia y de los cambios de tiempo. Existió antes del establecimiento del imperio Shenxia. Confía en que no hay nada que no sepa. La respuesta en su boca nunca puede ser incorrecta. Lin Moyu sacó un frasco de medicina con polvo negro en este momento, deberías saber qué es esto. Antares Longa miró fijamente la botella de porción y, al segundo siguiente, su cabeza se retrajo repentinamente y un rugido salió de su boca. Veneno para cadáveres. Aunque su enorme cuerpo no se movía, sus ojos estaban llenos de vigilancia. Incluso el veneno para cadáveres en descomposición está lleno de tabúes. Lin Moyu sabía que Antares debía conocer el veneno para cadáveres, y esta botella de polvo de veneno para cadáveres se obtuvo de Shuya Osen. Tomado de la herida de la madre de Dong Fan Yao, es un veneno para cadáveres en descomposición de bajo nivel. La última vez me dijiste que no existe cura para el veneno del cadáver en descomposición, ¿verdad? Preguntó Lin Moyu. Antares respondió sin dudarlo. El veneno del cadáver en descomposición proviene de una habilidad tabú muy terrible y realmente no tiene solución. Lin Moyu abrió la botella y esta acción hizo que Antares retrocediera una gran distancia. Preguntó con cautela. ¿Qué quieres hacer? Lin Moyu se rió, mira. Mientras hablaba, se vertió parte del veneno del cadáver podrido en las manos. 
Antares abrió mucho los ojos, lo que hizo Lin Moyo estaba más allá de su imaginación. Su gran cabeza ya no puede entender. ¿Buscas la muerte? Lin Moyo negó con la cabeza, solo mira. Después de un rato, Lin Moyo frunció el ceño, ¿por qué es inútil? Solo entonces se dio cuenta de que no solo era inmune a todos los estados anormales, sino que también era 100% inmune a los elementos venenosos. Independientemente de si el veneno del cadáver en descomposición es un veneno o un estado anormal, no tiene ningún efecto sobre uno mismo. Antares también se quedó estupefacto. ¿Tú, cómo es que no te han envenenado? ¿Es falso este veneno para cadáveres en descomposición? Es imposible. Te lo diré más tarde. Después de que Lin Moyu se dio cuenta, de mala gana llamó a un esqueleto y luego vertió el veneno del cadáver podrido sobre el esqueleto. Al principio, no quería probar el veneno con el esqueleto. Ahora uno mismo puede heredar y utilizar la habilidad de recolección de poder y la habilidad del general exánime. También puede desintoxicar. Es una pena que al final se haya utilizado el esqueleto. Después de rociar el esqueleto con veneno para cadáveres en descomposición, fue envenenado inmediatamente. El aire negro que es exclusivo del veneno de cadáveres en descomposición se emite desde todo el cuerpo. Lin Moyu dijo, mi esqueleto ahora está envenenado con cadáveres en descomposición, no es así. Antares no podía entender a Lin Moyu en absoluto y asintió instintivamente. Así es. En ese momento, Lin Moyu convocó a otro general exánime. Con una luz blanca brillando, el veneno del cadáver podrido en el esqueleto desapareció inmediatamente. El esqueleto es blanco e infiltrante, y no hay apariencia de veneno de cadáver en descomposición. Antares seguía parpadeando, incapaz de creer lo que veía, esto, imposible. No está bien, es imposible. Sigue repitiendo sus propias palabras, en resumen, simplemente no cree lo que ve. Lin Moyo dijo, los hechos están justo frente a ti. Puedo resolver el veneno irresoluble para cadáveres en descomposición que mencionaste. Originalmente quería utilizarme como experimento, pero no puedo ser envenenado. Antares de repente miró hacia arriba, así es, ¿por qué no tienes miedo del veneno del cadáver podrido? Lin Moyu dijo, mis habilidades pasivas son inmunes a todas las condiciones anormales y mi inmunidad al veneno es del 100%. Antares volvió a gritar, imposible, es imposible tener este tipo de habilidad, y el límite superior de inmunidad elemental de la raza humana es del 90%, ¿Cómo podría ser posible tener un 100% de inmunidad? Lin Moyo extendió las manos, mira, hay algo que no sabes. Antares se quedó sin palabras. Descubre que realmente no lo sabe todo. La habilidad pasiva casi irrazonable de Lin Moyo, 100% de inmunidad elemental, puede desactivar el veneno del cadáver en descomposición. Todo está más allá de su conocimiento. Pero la realidad está frente a él y no puede negarla, y es imposible negarla aunque esté orgulloso. Antares finalmente inclinó la cabeza ante Lin Moyu con impotencia. Bueno, admito que todavía hay cosas en el mundo que no sé. Dado que ese es el caso, puedes hacer cualquier pregunta que tengas en el futuro y te diré todo lo que pueda. Antares la cabeza volvió a caer y yació lánguidamente en el suelo. Lo que Lin Moyu quería era esta frase. Tengo muchas preguntas, debes estar mentalmente preparado. Pregunta, pregunta, hablemos. Antares renunció a la resistencia y miró a Lin Moyu a los ojos, como si estuviera mirando a un monstruo. Lin Moyu hizo la primera pregunta. ¿Conoce los monstruos derivados? Lo sé, es esta cosa. Algo de luz apareció frente a Antares, y la luz se entrelazó como hilos finos para formar un monstruo. Cuatro patas, cuerpo esbelto, especialmente la cola, más larga que el cuerpo. Según Lin Moyu, se trata de una serpiente de cuatro patas. Lin Moyu dijo. El clan dragón encontró una gran cantidad de monstruos derivados en un reino secreto, el clan dragón los mató a todos y construyó un charco de sangre derivado para copiar a los señores de la guerra títeres del clan dragón. Antares se burló. Lo sé, el charco de sangre derivado es solo un producto de alta gama y solo puede copiar a tipos de nivel 70 como máximo, es inútil. Y puedo contarte un secreto. El clan dragón está cortejando a la muerte. Lin Moyu preguntó. ¿Por qué dices eso? Antares negó con la cabeza, diré lo que pueda decir, esta pregunta es algo que no se puede decir, puedes cambiarla por otra pregunta. Lin Moyu no tuvo que pedirle a Antares que respondiera, sabía que lo aceptaría tan pronto como lo viera y captó firmemente la medida. Lin Moyu continuó preguntando, está bien, déjame cambiar la pregunta, ¿por qué no puedo replicarme? Antares respondió casualmente, solo puede copiar razas inferiores. 
Esta vez fue el turno de Lin Moyu de sorprenderse. No esperaba tal respuesta. Al ver la apariencia de sorpresa de Lin Moyu, Antares se rió nerviosamente. Finalmente lo recuperé. Antares se sintió muy aliviado. Ya ha tomado una decisión, esta pregunta se detendrá aquí, no importa cuánto pregunte Lin Moyu, no responderá a mitad de camino. Asfixió a Lin Moyu. Antares pensó que se estaba escondiendo bien, pero el orgullo en sus ojos lo había traicionado. Después de que Lin Moyu se sorprendió, nunca volvió a hacer esta pregunta. En cambio, empezó a hablar de otras cosas sin importancia. Esta vez, Antares se deprimió. Regañé a Lin Moyu innumerables veces en mi corazón, y al responder preguntas, también comencé a morder un idiota para desahogar mi insatisfacción. A Lin Moyu no le importó y lo llamó directamente por su nombre. Dos individuos con fuerzas completamente desiguales viven uno contra el otro como amigos en este momento. Antares en realidad tenía mucha curiosidad acerca de la ocupación de Lin Moyu, pero por orgullo, le daba demasiada vergüenza preguntar. Ahora, después de una sesión de preguntas y respuestas, finalmente entendió algunos detalles de la carrera de Lin Moyu y también aprendió cómo Lin Moyu elevó la inmunidad a los elementos venenosos al 100%. Cuando Lin Moyu sacó el cadáver del dios del veneno y lo puso frente a Antares, Antares se sorprendió nuevamente. Chico bastardo, ¿sabes lo que tienes? Antares el tono era ligeramente serio y estaba lleno de una aura asombrosa. Bajo el manto de su aliento, el aliento del dios del rey caballo drama no se extendía hacia afuera. Este es un cadáver de dios completo, no un hueso, una extremidad rota. Su aliento, incluso el dios Shata puede que no pueda ocultarlo. Lin Moyu dijo. El cadáver de dios completo, a través de su comprensión e investigación, puede ayudar a nuestra raza humana a producir más potencias a nivel de dios y también puede permitir que se promuevan potencias a nivel de dios. Sé que no debería dejar que otros sepan de su existencia, pero después de todo está en mis manos, y siempre habrá un día en que lo saque. Antares resopló. Sabes que, todo lo que sabes es lo que te dijo Jianji. Lin Moyo asintió, la comprensión inicial de los dioses vino de Jianji. Cuando Jianji se entregó un trozo del dedo de los dioses, ordenó solemnemente no mostrárselo a nadie. Meñanwen y Baiji Yuan también le dieron gran importancia. Pero con un dedo cortado, no se puede comparar con el cadáver completo del dios venenoso. Es más, el dios del veneno sigue siendo un dios mediano. Antares dijo. Los dioses generalmente no dejan cadáveres atrás. Son los favoritos de un mundo, son agregados de elementos y son la máxima expresión de un determinado elemento. Es difícil para ellos morir, e incluso si mueren, quedará un rayo de vida detrás. Ocasionalmente, puedes obtener un pedacito del cuerpo de un dios. Se considera buena suerte. Para alguien como tú, que puede obtener el cuerpo completo de un dios, me pregunto si eres el hijo ilegítimo de Dios. Antares los ojos eran un poco extraños, mirando a Lin Moyu más como un monstruo. Nunca ha visto el cadáver completo de un dios. Lin Moyu se rió entre dientes, tomémoslo como está, ¿de qué sirve el cadáver de un dios? Antares dijo. No dije que los dioses son la máxima expresión de los elementos, ¿No está claro lo que eso significa? No lo sé. Lin Moyu fue categórico y, para ser honesto, realmente no lo sabía. Este todavía no lo ha tocado. La educación de la raza humana en cualquier época tiene un modelo paso a paso. En un determinado nivel, el grupo puede conocer algunos conocimientos específicos. No es bueno saberlo demasiado pronto. Antares dijo. La expresión última de un elemento es la ley. Deberías poder sentir que tiene un fuerte aura de ley. Los dioses tienen más o menos el aura de la ley, el dios del veneno es un dios mediano y la ley es más obvia. El dios del fuego es un dios de bajo nivel y el aliento de la ley es mucho más débil. La razón por la que dices dios cadáver bebé es por las leyes contenidas en sus cadáveres. A través de la comprensión y la investigación de las leyes puedes mejorar rápidamente las potencias de nivel dios de tu raza humana. Antares habló mucho con Lin Moyo de manera muy generosa esta vez. Dejemos que Lin Moyu comprenda el verdadero papel del cadáver de los dioses. Diferentes dioses representan diferentes elementos. Cada ocupación de la raza humana tiene sus correspondientes habilidades elementales. Si desea mejorar, debe profundizar su investigación sobre las leyes. Lin Moyu comprende la importancia de los cadáveres de los dioses, pero también tiene nuevas dudas. Pero hasta donde yo sé, no existe ninguna ocupación en la raza humana que pueda utilizar las habilidades libres de veneno. Antares resopló suavemente, ¿no entiendes por analogía? ¿Qué pasa con este? 
acompañado por un estallido de relámpagos y truenos, surgió un aura de ley más creciente que el cadáver del dios venenoso. Lin Moyu eliminó la ley de la electricidad, Shenzhen. Antares simplemente lo miró, por supuesto que el cristal de la ley es útil, y el cristal de la ley del elemento eléctrico es un tesoro invaluable para los magos que son buenos en el elemento eléctrico. Ni siquiera un conjunto completo de equipo legendario se puede comparar con este pequeño equipo. Cosa. Por cierto, ¿cómo encontraste al dios del trueno? Lin Moyu contó el proceso de encontrar al dios del trueno. Antares suspiró un poco, esa mujer es tan estúpida que le dije que no fuera o no, pero debía ir, así que murió. Evidentemente existe la posibilidad de resucitar, pero aún quiero mantener el último espíritu verdadero. Todos los dioses son idiotas decididos. Resultó que las dos partes se conocían y la relación parecía bastante buena. ¿Qué más quería preguntar Lin Moyu, pero Antares lo interrumpió, no preguntes más, no diré, bueno, nada. Mientras hablaba, un rayo de luz salió disparado de sus ojos y golpeó el cadáver del dios venenoso. El aura divina que había estado impregnando sin sentido de repente se debilitó. Antares dijo. Sellé su aliento, no lo saques casualmente en el futuro, tu raza humana no es tan pacífica como crees. Lin Moyu guardó el cadáver del dios venenoso y dijo sinceramente. Gracias. Antares resopló levemente y dijo de mal humor. De nada. ¿Hay alguna pregunta? Los dos habían estado charlando durante mucho tiempo y Antares pensó que Lin Moyu ya había hecho todas las preguntas que debían hacerse. Inesperadamente, Lin Moyu dijo. Hay una pregunta más sobre la antigua ciudad de Shenxia. Entré en la Torre Ure y vi algunas imágenes. Contó lo que vio. Antares negó con la cabeza. Conozco la existencia de la ciudad antigua y su historia es más larga que la mía, así que no conozco su pasado. Esta es también la primera vez que Antares admite voluntariamente que todavía hay cosas que no sabe. Lin Moyu no esperaba que la historia de la antigua ciudad de Shenxia fuera incluso más larga que la de Antares. Esto es inesperado. Lin Moyu no pudo evitar admirar, sintió que el origen de la antigua ciudad debía ser más próspero que Changian. Lin Moyu y Antares alcanzaron una nueva intención de transacción en una situación muy feliz, justa y equitativa. También requiere que Lin Moyu vaya al espacio inferior e ingrese a la copia del Palacio del Rey Dragón. Según Antares, Lin Moyu es actualmente la única persona en toda la raza humana que tiene las calificaciones para ingresar a la instancia del Palacio del Rey Dragón. Pero para esta mazmorra, el requisito mínimo es el nivel 70. Lin Moyu no puede ir por el momento. Antares no podía hacer nada al respecto. En cuanto a la situación en el Palacio del Rey Dragón, Antares dijo que nunca había estado allí y que no lo sabía. En el Palacio del Rey Dragón, también hay bolas de dragón. Después de ingresar a la instancia, Lin Moyu necesita encontrar las bolas de dragón y llevarlas de regreso a Antares. En cuanto a la compensación, Antares hizo un gran negocio para Lin Moyu. Dijo que se trataba del secreto para convertirse en un superdios. En este sentido, Lin Moyu no pudo negarse. El sueño de Lin Moyu es convertirse en un superdios. Antares también sabía que Lin Moyu no podía negarse, por lo que comprendió firmemente este punto. Lin Moyu tampoco se molestó en eso, esta vez ya lo había aprovechado. Pero Antares tampoco pagó el depósito, por lo que es difícil decir quién sufrirá. En el pequeño patio de Baisen, Meñanwen estaba bebiendo té cómodamente. Bai Yi Yuan acaba de regresar y miró a Meng Yanwen con una expresión osca. Xiaoyu está bien, ¿por qué no me lo dices? Me he quedado en el salón de los héroes durante tanto tiempo. No es bueno que una persona se aburra y se rinda. No es natural que hagas esto. Bai Yi Yuan se quejó y regañó por un tiempo. Meng Yanwen también lo sintió cuando Lin Moyu regresó al espacio superior y luego notificó a Bai Yi Yuan después del 057. Meng Yanwen se rió entre dientes. No dije, ¿no sabes cómo preguntar? ¿No preguntaste a menudo antes? Bai Yi Yuan dijo. Lo olvidé. Pero es bueno que Xiao Yu esté bien, este niño se ha convertido en un general de tres estrellas, realmente bueno. Meng Yanwen se rió entre dientes. Es realmente inesperado y también obtuve dos runas de origen. En el futuro, mis logros definitivamente nos superarán a ti y a mí. Bai Yi Yuan se veía así. El objetivo de Xiaoyu es un super dios, que es mucho más fuerte que nosotros. Sí, de hecho es más fuerte que nosotros. El espacio fluctuó ligeramente, Bai Yi Yuan mostró alegría, Xiaoyu ha vuelto. Meng Yanwen también se rió entre dientes y regresó muy rápidamente. 11. En medio del sonido de pasos, Lin Moyu entró. Maestro, he vuelto. 
Bai Yiyuan es como un padre anciano, con una sonrisa en su rostro. Mientras seguía preguntando, Lin Moyu contó todas las cosas que encontró en el espacio inferior. Meng Anwen dijo con una sonrisa. La experiencia de Xiaoyu se puede escribir en los libros de texto. Bai Yiyuan dijo. He visto ese dragón venenoso gigante antes, y An Yang y yo lo hemos visto juntos. Intentamos matarlo juntos, pero fallamos. No esperaba morir en manos de Xiaoyu. Lin Moyu sacó todos los materiales del dragón venenoso, maestro, usé la mayor parte de la médula espinal y eso es todo lo que queda. Pero las vértebras y la fascia siguen ahí. Bai Yiyuan y Meng Bai se miraron y sonrieron. Por algo tan precioso, Lin Moyu lo sacó sin dudarlo. Todos estos son materiales legendarios, que no tienen ningún efecto en Lin Moyu. Después de algunas concesiones, Meng Anwen aceptó la fascia y la mitad de las vértebras. En cuanto a la médula espinal, ni él ni Bai Yiyuan la querían. Cuando alcanzaron su nivel, se preocuparon más por su comprensión de las leyes y el poder. Maestro Men, abra la pagoda Shenxia y active la formación. Al ver la seriedad de Lin Moyu, Meng Anwen también se puso serio. Inmediatamente convocó al dios Shata y los acogió a los tres. Se forma un espacio independiente dentro de la torre Shenxia y las formaciones se apilan una encima de la otra, aislando todas las respiraciones. Lin Moyu sacó el cadáver del dios venenoso. Después de ser sellado por Antares, el aliento del cadáver del dios venenoso se ha debilitado más de diez veces. Pero todavía está mucho más allá del dedo amputado de los dioses. Meng Anwen y Bai Yiyuan jadearon al mismo tiempo. La voz de Bai Yiyuan tembló, todo su cuerpo estaba emocionado, este es el cadáver de un dios. Inconscientemente extendió la mano para tocarlo, Lin Moyu gritó apresuradamente. No lo toques, el cadáver es muy venenoso. Al mismo tiempo que Lin Moyu hizo sonar un recordatorio, Meng Anwen disparó una luz con la punta de sus dedos y aterrizó en Bai Yiyuan, y Bai Yiyuan fue inmediatamente arrojado hacia atrás decenas de metros. ¿Cuántos años tiene? Todavía es rudo. Dijo Meng Anwen enojado. Lin Moyu también dijo. Maestro, este es el cadáver del dios venenoso. Está lleno de veneno. Usé su esencia y sangre para envenenar al clon del rey demonio de nivel dios. Meng Anwen también dijo. El dios del veneno es un dios de nivel medio y su fuerza no es inferior a la tuya y a la mía. Y su veneno es muy problemático. Después de envenenarte, tendrás que gastar mucha energía para desintoxicarte. Bai Yiyuan se sonrojó ante las palabras de Meng Anwen y no refutó. De hecho, fue demasiado descuidado en este momento. Lin Moyu dijo. Maestro, ¿puedes comprender las leyes anteriores? Meng Anwen negó con la cabeza. Aunque el cadáver es bueno, todavía es inútil para nosotros. Todos no sabemos nada sobre la ley de los elementos altamente venenosos y tenemos muy poca experiencia, por lo que es difícil entenderla incluso si intentamos entenderla. Aunque Antares lo dijo, se puede entender por analogía. Eso es desde su altura. Si se coloca al nivel de Meng Anwen y Bai Yi, agua, no es fácil de lograr. A diferencia del dedo cortado que le dio Jian Ji la última vez, aunque la ley anterior es débil, todavía está cerca y puede usarse. Lin Moyu no tuvo más remedio que guardar el cadáver y luego sacó un cristal de ley eléctrica, maestro, ¿qué pasa con este? Después de que Meng Anwen y Bai Yi Yuan lo comprobaran, sus ojos mostraban alegría. Bai Yi Yuan dijo. Oye, Dios cristal de la ley, esto es realmente algo bueno. En toda nuestra raza humana, solo el anciano tiene un cristal divino de la ley del elemento viento. Meng Anwen dijo. A nuestros ojos, el valor de este cristal del dios de la ley es mayor que el del cadáver del dios. Tanto Lao Bai como yo tenemos habilidades de elementos eléctricos en nuestras habilidades, y podemos aprender un poco a través de esta regla. Siempre que sea útil. Lin Moyu también está muy feliz de ayudar a Meng Anwen y Bai Yi Yuan. Mientras hablaba, Lin Moyu sacó otro Lao Cristal, uno para cada uno de ellos. Además, uno debería reservarse para Ian Quanxen. Estos tres Lin Moyu nos moverán. Uno se ha agotado por la autoexplosión y ahora quedan seis por controlar. El cristal del dios de la ley se usa bien, lo que equivale a un golpe total de un dios de alto nivel. Además, hay 105 trozos de sangre de Vulcano solidificada en su cuerpo, y no sé cuántos cadáveres del dios venenoso. También está el cadáver del dios venenoso como la carta de mano más grande. Lin Mo descubrió que tenía demasiadas cartas. Si quisiera luchar por su vida, incluso una potencia a nivel de dios como Bai Yi Yuan podría morir él mismo. Al regreso de Lin Mo Yu, a mitad de camino. En el espacio aéreo al que pertenece Sakura Garden, apareció de repente una formación de teletransportación. 
Lin Moyu y Bai Yuan salieron del conjunto de teletransportación y luego volaron rápidamente hacia la capital del reino Sakura. La intención asesina estaba en ellos dos. Esta vez están aquí para matar. El dragón negro se confabulará con el demonio del abismo, que ha violado los resultados de Lin Moyu y Bai Yuan. En este sentido, ninguno de los dos será blando. Bai Yuan dijo una vez que cualquiera que se confabula con el diablo debería ser asesinado. El Black Dragon Club está ubicado en la capital de Sakura Country, Sakura East City. El país Sakura no es grande, y después de que los dos abandonaron la formación de teletransportación, llegaron al cielo sobre la ciudad de Jingdon en solo una hora. Chicos de la Sociedad del Dragón Negro, fuera. Chicos de la Sociedad del Dragón Negro, fuera. Chicos de la Sociedad del Dragón Negro, desháganse del Dr. Tian. Después de beber tres veces seguidas, la voz asesina de Bai Yi Yuan resonó en toda la ciudad de Jingdon. Toda la ciudad de Loudon tembló bajo el grito enojado de Bai Yi Yuan. Y Jingdong Chen de repente se volvió ruidoso. Una gran cantidad de profesionales de primer nivel volaron al cielo y rodearon a Lin Moyu y Bai Yi Yuan en un abrir y cerrar de ojos. La ciudad de Jingdong es la capital del reino Sakura. Además de contar con los profesionales más poderosos del reino Sakura, también hay un ejército de guardianes igualmente poderoso. En ese momento el ejército ya se estaba reuniendo. Antes de que los profesionales pudieran hablar, Bai Yi Yuan volvió a gritar enojado. Fuera, no tienes nada que hacer aquí. El aura a nivel de Dios estalló repentinamente y todos los profesionales de alto nivel que acababan de ascender en el aire fueron reprimidos. Cientos de grandes profesionales cayeron al suelo avergonzados y con expresiones de horror. Resultó ser una potencia a nivel de Dios. Los ojos de Lin Moyo estaban un poco sorprendidos, no esperaba que Bai Yi Yuan fuera tan fuerte. Mirándolo así, ya está muy cerca del nivel 96, y está a solo medio paso del nivel de Dios de alto nivel, y puede abrirse paso en cualquier momento. Antes de que Bai Yi Yuan no fuera tan fuerte, Lin Moyu supuso que Jian Ji le dio el dedo cortado de los dioses, lo que hizo que Bai Yi Yuan mejorara mucho. Bai Shen Jia está aquí, he perdido mi bienvenida, perdóname. Una voz profunda sonó lentamente y alguien voló desde la ciudad. La llegada de Bai Yi Yuan finalmente alarmó a las potencias a nivel de dios en Sakura Country. Bai Yi Yuan miró a la persona que vino, con una expresión asesina en su rostro. Viejo Yamamoto, no es necesario que vengas a visitarnos, hoy no te molestaré en Sakura Country. Al escuchar lo que dijo Bai Yi Yuan, Yamamoto no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. No importa si llegas a molestar al reino Sakura, quien se atreve a provocar a este dios de la muerte. Lo que sucedió en el reino de Kimchi en aquel entonces todavía está vivo en mi mente, y Bai Yi Yuan fue asesinado casi sin ayuda para destruir el país. El incidente en el reino de Kimchi estableció el título de Bai Yi Yuan como dios de la matanza y también se convirtió en un tabú entre las potencias a nivel de dios de todo el mundo. Los dos locos más locos del imperio Shenxia, uno es el dios asesino Bai Yi Yuan y el otro es el dios loco Ian Quanxen. Quien se mete con quien tiene mala suerte. Pero frente a Bai Yi Yuan, nadie se atrevió a llamarlo el dios de la matanza, y todos lo llamaron el dios de la muerte. Yamamoto preguntó. Maestro Baisen, ¿dónde lo ofendió el Black Dragon Club? Les pediré que se disculpen con usted. Bai Yi Yuan simplemente miró a Yamamoto, no es necesario, no se metieron conmigo y no hay necesidad de disculparse. El dragón negro se confabulará con los demonios abisales, merecen ser asesinados. Yamamoto tembló por completo, no esperaba que esa fuera la razón. Bai Yi Yuan odiaba profundamente al demonio del abismo, y el reino Kimchi también lo ofendió por el demonio del abismo. Inesperadamente, la sociedad del dragón negro se confabularía con el demonio del abismo. Maestro Bai, ¿tiene pruebas? Yamamoto se aferró a su última esperanza y trató de razonar con Bai Yi Yuan. Bai Yi Yuan sonrió, ¿necesito pruebas? El rostro de Yamamoto se puso extremadamente feo y su última esperanza quedó completamente destrozada. Bai Yi Yuan le dijo a toda la gente de Sakura Country con una actitud absolutamente dominante que no necesitaba ninguna evidencia. Incluso si los cerezos en flor no están satisfechos con el estado, deben aceptarlo ahora. En todo, habla con los puños. Yamamoto no habló, Bai Yi Yuan no tuvo la paciencia para esperar, te doy tres segundos, si el Black Dragon Club no sale, yo gané. No seas educado. ¿Y qué si de nada? Yamamoto lo sabía muy bien. Una vez que Bai Yi Yuan se vuelva loco, no será razonable. Esto no es Shenxia, y la gente de la ciudad no es gente de Shenxia. Bai Yi Yuan puede ser inescrupuloso. 
Yamamoto ni siquiera esperó un segundo y señaló en una dirección. La mansión de Eilong Tao está allí. No hay necesidad de sopesar, entre Sakura Countryman y Black Dragon Club, Yamamoto instintivamente eligió vender el Black Dragon Club. Bai Yuan se burló, había esperado que esto sucediera hace mucho tiempo. La dirección que señaló Yamamoto era en las afueras de la ciudad de Jingdong, debajo de la alta montaña, había una mansión a gran escala. La sede del Black Dragon Club no está en la ciudad de Jingdong, sino fuera de la ciudad. Las montañas están cubiertas de nieve, los pájaros cantan y las flores son fragantes, y es un buen lugar para visitar. Sé elegir lugares. Bai Yuan tenía intención asesina en sus ojos. Yamamoto exhaló un suspiro de alivio. En este punto, no importa si la sociedad del dragón negro se confabuló con Abisevil o no. Si hay pruebas o no, a nadie le importa. Bai Yuan voló hacia la sede de la sociedad del dragón negro con intenciones asesinas. La montaña nevada vibró y tembló. Una gran cantidad de nieve cayó sobre la montaña. Tres figuras se elevaron hacia el cielo, cada una exudando un aura a nivel de Dios. Aunque Cherry Blossom Country es un país pequeño, todavía hay varias existencias a nivel de Dios. Es solo que su aura no es tan buena como la de Bai Yuan, como mucho es el nivel 91, 91. Todos son dioses de bajo nivel y solo hay un dios de nivel medio. Estas personas obviamente conocían a Bai Yuan, y cuando vieron a Bai Yuan, sus rostros cambiaron drásticamente. Bai Yuan simplemente miró, lo que hizo que no se atrevieran a decir una palabra sin sentido. Al llegar al cielo sobre la sede del Black Dragon Club, mirando hacia abajo desde el cielo, hay muchas personas en la mansión. Como el gremio más fuerte del país Akura, la sociedad del dragón negro todavía tiene algunos profesionales poderosos en su sede. Entre ellos, hay nada menos que 20 de los mejores profesionales por encima del nivel 80. Todos son miembros de alto nivel de la sociedad del dragón negro y, por lo general, son mandones y poderosos. Ahora, bajo la opresión del aura poderosa de Bai Yi Yuan, todos guardan silencio como una cigarra. Abe Jinri, lárgate. Bai Yi Yuan miró fijamente una de las habitaciones de Black Dragon Club Manor. Hay una atmósfera a nivel de Dios en esta sala. El presidente de la sociedad del dragón negro, Abe Jinri, está dentro. Lin Moyu frunció levemente el ceño, maestro, hay más de un nivel de Dios adentro. A Bai Yi Yuan no le importó. De hecho, hay más de una chinche. Sonó la risa de Jin, la puerta se abrió y los dos salieron uno al lado del otro. Ambos son potencias a nivel de Dios y sus apariencias son exactamente iguales. Bai Yi Yuan sonrió con frialdad, Abe Jin Yue, tú también estás aquí. Abe Jin Ri y Abe Jin Yue son hermanos gemelos. Su apariencia, altura, forma corporal e incluso temperamento son exactamente iguales y es difícil distinguirlos. Abe Jin Yue miró a Bai Yi Yuan, sus ojos eran extremadamente fríos, no como los ojos que deberían tener los humanos. Abe Jin Yue sonrió en voz baja, mostrando un par de colmillos, Bai Yi Yuan, no esperaba volver a verme. Lin Moyu se estremeció, no, él no es humano. Le susurró a Bai Yi Yuan. Maestro, este tipo tiene un problema. Bai Yi Yuan tarareó. De hecho, hay un problema. Este tipo está muerto y ahora se ha convertido en el Shikigami de Abe Jin Ri. Parece que en aquel entonces actué a la ligera y no maté lo suficiente. Lin Moyu finalmente entendió que Abe Jin Yue fue decapitado por Bai Yi Yuan en ese entonces. Es solo que el asesinato no fue lo suficientemente completo y Abe Jin Yue convirtió a su hermano menor en un Shikigami. Después de convertirse en Shikigami, ya no es un ser humano, sino una existencia mitad humana, mitad alma. On Yoji tiene una habilidad que puede convertir a una persona cuya alma no se ha dispersado después de la muerte en su propio Shikigami. De esta forma, podrás controlar a la otra parte de por vida. Hay muchos On Yojis que tratan a sus enemigos de esta manera, y los métodos son extremadamente crueles. En términos generales, después de convertirse en Shikigami, los recuerdos y pensamientos de la vida no quedarán atrás. Pero Abe Jin Yue no es así. Abe Jin Yue aún conserva los recuerdos y el odio de su vida, y deseaba poder matar vivo a Bai Yi Yuan. Abe Jin Yue dijo con frialdad. Abe Jin Yue nunca olvidará la venganza de matarla en ese entonces. Hoy, Abe Jin Yue pagará diez veces. Cero, pide flores, por ciento. Bai Yi Yuan se rió a carcajadas. Si te conviertes en un Shikigami y tu cerebro se vuelve malo, depende de ti. Abe Jin Yue no dijo nada más, pero siguió riendo fríamente. A su lado, el presidente del dragón negro, Abe Jinri, susurró. Eres el general más joven del imperio Shenxia, Lin Moyu. Lin Moyu es una gran celebridad ahora, es tan famoso que muy pocas personas no lo conocen. 
Abe Jinri continuó. El niño envió cierta información antes de morir. Debes ser tú quien lo mató. Puede destruir el alma de un niño, lo que significa piadoso. Abe Yoshino es el hijo de Abe Jinri, y Bai Ji Yuan ya se lo había contado en el camino hacia aquí. Basado en Abe Yoshino, no debería poder conectarse con el demonio del abismo. Sin la autorización de Abe Jinri, no sería tan audaz como para asediar y matar a Jialan Lieyan. La sociedad del dragón negro debe ser inseparable de la relación, y Abe Jinri debe ser inseparable de la relación. Abe Jinri dijo en voz baja. Maté a mi hijo, pero también quería destruir mi sociedad del dragón negro, Bai Ji Yuan, estás yendo demasiado lejos. La voz era extremadamente baja, como si estuviera hablando solo. En ese caso, no me culpes por ser grosero. Lord Baisen, es posible que pueda irse hoy, pero el general Lin Shen se quedará. Hablando de eso, pisoteó repentinamente y toda la mansión brilló instantáneamente. Apareció una barrera alrededor de la mansión, cubriendo toda la mansión. Límite. Bai Ji Yuan murmuró en voz baja. Efectivamente, se confabuló con el demonio del abismo. Con solo usar el encantamiento, ya se confirma que la sociedad del dragón negro efectivamente se ha conectado con el demonio abisal, y este viaje no está mal. Los demonios abisales usan barreras y los dragones usan formaciones. La raza humana es la combinación de los mayores de las dos familias, y finalmente nació la profesión de maestro de formación. Al mismo tiempo que apareció la barrera, Shikigami apareció detrás de Abe Jinri. Como un yoji de nivel dios, puedes tener múltiples Shikigami. Abe Jinri tiene un total de 8 Shikigami, y su hermano menor, Abe Jinyue, es uno de ellos. Al ver a su otro Shikigami, Lin Moyo de repente entrecerró los ojos, el diablo, Abe Jinri dijo en voz baja. Así es, es el rey demonio. Entre sus ocho Shikigami, además de Abe Jinyue, también hay dos reyes demonios abisales. Bai Ji Yuan dijo en voz baja. Es la primera vez que uso a un rey demonio como Shikigami. Parece que tienes una conexión profunda con el demonio del abismo, e incluso te pueden entregar al rey demonio que acaba de morir. Naturalmente, Bai Ji Yuan no creería que Abe Jinri mató personalmente a los reyes demonios y los convirtió en Shikigami. Además, estos dos reyes demonios Shikigami son muy viejos, y nueve de cada diez son reyes demonios que murieron de vejez y fueron entregados a Abe Jinri. Abe Jinri no explicó y realizó una cortesía hacia Bai Ji Wan y Lin Moyu que solo se puede encontrar en el reino Sakura. Nivel 93 Un Yoji, Abe Jinri, envíen a los dos a la carretera. El nivel 93, nivel de Dios medio, tiene 8 Shikigami que han alcanzado el nivel de Dios. La fuerza de Abe Jinri está más allá de la imaginación. Abe Jinri comenzó a atacar, y los 8 Shikigami de nivel Dios corrieron juntos hacia Bai Ji Yuan. El nivel más alto de Shikigami no puede superar el de un Onyoji. Abe Jinri es un Onyoji de nivel 93 y sus 8 Shikigami también han sido entrenados hasta el nivel 92. Entre ellos, Abe Jinyue, un Shikigami especial, ya alcanzó el nivel 93. Y todavía conserva el recuerdo de su vida, y su poder de combate supera a los otros 7 Shikigami. Con uno contra 8, ni siquiera Bai Ji Yuan se atrevió a tomárselo a la ligera. Shiaoyu, ten cuidado. Bai Ji Yuan dejó escapar una voz baja y una aura poderosa surgió de su cuerpo. Lin Moyu dijo. La mejor manera de matar a Shikigami es matar a Omyoji, maestro, mataré a Abe Jinri. Bien. Bai Ji Yuan creía en la fuerza de Lin Moyu y no dijo mucho. Bai Ji Yuan se movió, como un meteorito cayendo, chocando contra el Shikigami. Uno de los Shikigami llamado Soarin Snake fue lanzado por el aire, y el otro Shikigami a su lado era Amaterasu, que parecía un lobo, y el ardiente Shikigami mordió a Bai Ji Yuan. Bai Ji Yuan agitó su puño de hierro y lo envió volando. Bai Ji Yuan ya estaba de humor tan pronto como peleó, un par de puños de hierro bailaron como una ráfaga de viento y una serpiente eléctrica incluso bailó 147. Las habilidades están a tu alcance una por una y son extremadamente poderosas cuando se controlan libremente. El espacio vibró violentamente y se extendieron ondas de choque. Una gran cantidad de casas se derrumbaron y la mansión de repente se convirtió en un desastre. Si no hay encantamiento, este tipo de onda de choque puede destruir la mayor parte de Dongchen. Bai Ji Yuan estaba de muy buen humor y Lin Moyu tampoco estaba inactivo. Rápidamente voló hacia el día nublado de ave. Todo el mundo sabe que la profesión de Omyoji es muy similar a la de un invocador, y la mayor parte del poder de combate se concentra en los objetos convocados. Sin convocatoria, no tienen mucho poder de combate. Pero Lin Moyu no lo cree así, especialmente ante el día nublado de ave, que ha alcanzado el nivel 93, Lin Moyu no se lo toma a la ligera. 
al nivel de Abe Jinri, incluso si no es Shikigami, todavía tiene un fuerte poder de combate. Abe Jinri miró a Lin Moyu, Shen Xia es el dios general más joven de toda la raza humana, tienes un gran potencial y estás calificado para ser mi noveno Shikigami. Señaló a Lin Moyu y un rayo de luz se disparó hacia Lin Moyu al instante. La velocidad de la luz fue extremadamente rápida, excedió con creces el límite de reacción de Lin Moyu y golpeó a Lin Moyu al instante. La armadura de hueso brilló intensamente y luego se hizo añicos después de medio segundo. Entonces la luz golpeó a Lin Moyu. Abe Jinri dijo con una sonrisa. Si mi hechizo reparador de almas te golpea, simplemente te atraparán obedientemente, antes de terminar de hablar, se atragantó en el acto. Lin Moyu es como una persona normal, no se ve afectada en absoluto por el hechizo de reparación del alma. Imposible, ¿cómo pudiste estar bien? Abe Jinri lloró fuerte. ¿Cómo sabría él que las habilidades pasivas de Lin Moyu son tan anormales que no se ve afectado por ningún estado normal en absoluto? Incluso Antares se sorprendería con esta habilidad y, al nivel de Abe Jinri, no la entendería en absoluto. Lin Moyu se rió entre dientes, ataque del alma, yo también lo haré. La llama en la mano bailó y la llama del alma descendió instantáneamente. Abe gritó de dolor mañana, e inmediatamente mostró otras habilidades, y la runa del emperador apareció de repente en su cuerpo. Estas runas se llaman talismanes on yoji, y cuanto mayor es el nivel de on yoji, más runas tiene en su cuerpo. En ese momento, las runas en el cuerpo de Abe Asuka estaban casi por todo su cuerpo. El talismán se usaba como una armadura invisible, que no solo protegía su cuerpo, sino que también protegía su alma. Lin Moyu no se sorprendió en absoluto. Como una potencia a nivel de Dios, ¿cómo podrían no tener las habilidades para protegerse a sí mismo? El ejército de muertos vivientes apareció de repente, matando abrumadoramente a Abe Tomorrow. Explosiones elementales estallaron densamente. Abe Tomorrow se sorprendió y continuó mostrando sus habilidades. Una gran cantidad de runas salieron volando de su mano y toda la mansión se iluminó. Hay cientos de miembros del Black Dragon Club en la mansión, entre los cuales se encuentran más de 20 de los mejores profesionales por encima del nivel 80. Esta batalla los ha dejado atónitos durante mucho tiempo y todos están perdidos. Esta batalla entre los dioses no es algo en lo que puedan intervenir en absoluto. En este momento, una gran cantidad de runas aparecieron bajo sus pies. Habilidad. Bloqueo del destino Jin Yang. Abe Mingri dejó escapar un refresco y las runas eran como grilletes que encerraban a todos. Los miembros de la sociedad del dragón negro que estaban perdidos de repente se volvieron. Gritaron frenéticamente y lucharon desesperadamente. Presidente, ¿qué es esto? Presidente, ¿qué va a hacer? Presidente, ¿por qué nos encerró? Todas las exclamaciones rápidamente se convirtieron en horror cuando las cadenas absorbieron su poder. En el siguiente instante, más cadenas de runas se dispararon hacia el cielo, volando como látigos en el aire, barriendo los esqueletos uno tras otro. Los miembros de la sociedad del dragón negro se están volviendo cada vez más débiles, pero cada vez hay más cadenas de runas. El esqueleto berserker blandió un hacha para dividir las cadenas de runas. Estas cadenas son extremadamente fuertes y difíciles de romper. Al mismo tiempo, las mismas runas parpadearon en el cuerpo de Abe Jinri, formando un escudo que bloqueó todos los ataques del archimago esqueleto y el tirador. ¡Qué potencia de nivel dios es fácil de tratar, y sigue siendo una potencia de nivel dios de 98 niveles! Incluso si no tiene Shikigami, Lin Moyu no se atreve a subestimarlo. Los miembros de la sociedad del dragón negro están a punto de ser fumados y las cadenas de runas se hacen cada vez más fuertes. Las cadenas de runas envolvieron el sol nublado de ave y aislaron su aliento, lo que hizo difícil incluso para el mago esqueleto y el francotirador atacarlo. La cadena de runas no solo protegió a ave Jinri, sino que también enredó a una gran cantidad de esqueletos berserkers. Inmediatamente después, más cadenas volaron hacia Lin Moyu queriendo enredarlo también. Es inútil, no puedes romper mi bloqueo del destino Jin Yang. Incluso si tienes tantas convocatorias, son demasiado débiles, no importa cuántas haya, son solo hormigas. Pronto haré trizas tus invocaciones y te convertiré en un Shikigami. La odiosa voz de Abe Jinri sonó lentamente. Lin Moyu mató a su hijo y odiaba a Lin Moyu hasta los huesos. Solo convirtiendo a Lin Moyu en un Shikigami podrá compensar el odio en su corazón. Lin Moyu no habló, ya había calculado el poder aproximado de la cadena de runas. La defensa es mayor que el poder de ataque y la defensa es realmente incomparable. Este es el intercambio de cientos de vidas por cero. 
Al reunir la vitalidad de una gran cantidad de miembros de la sociedad del dragón negro, no es de extrañar que la defensa no sea fuerte. En cuanto al poder de ataque, no es muy bueno. Querer suicidarse con tal poder de ataque es sin duda un sueño de tontos. Lin Moyu señala con el dedo, habilidad. Maldición del envejecimiento. Habilidad. Explosión estelar tóxica. Dos habilidades de alcance ultra amplio explotaron y la barrera se tiñó inmediatamente con dos capas de halos, uno rojo y otro verde. Bajo la maldición del envejecimiento, los movimientos de Shikigami repentinamente se ralentizaron y el daño que sufrió aumentó significativamente. Bai Yuan se rió a carcajadas y la ofensiva de repente se volvió violenta. Al mismo tiempo, los cuerpos de Shikigami y Abe Jinri fueron teñidos con una nube de luz verde y el veneno era omnipresente y causaba daños cada segundo. Abe dijo en voz baja. Maldición, habilidades inútiles. Hizo varias huellas para formar una runa compleja, habilidad. Dispersión. La habilidad explotó y la maldición sobre él y Shikigami se disipó de inmediato. Efectivamente, frente a potencias de nivel Dios, el efecto de la maldición es casi nulo. Lin Moyu no sabía si la maldición se fortalecería después de convertirse en Dios, pero probablemente lo haría. Pero la habilidad de Poison Ous Starburst sigue siendo útil. Después de que Abe Jinri deshizo la habilidad de maldición, sacó otra botella de poción y se la vertió en la boca. El veneno de su cuerpo también se disipó rápidamente y el veneno del cuerpo de Shikigami también se resolvió. Abe Jinri dijo. He dominado todas tus habilidades, la maldición y el veneno, aunque son raros, no son irresolubles. Es inútil, simplemente agárralo obedientemente con los brazos atados. Lin Moyu se rió entre dientes, fui atacado. Es demasiado famoso, otros conocen sus habilidades desde hace mucho tiempo y es normal que sea un objetivo. Sin embargo, no se conocen todas sus habilidades. Por ejemplo. Los liches elementales aparecieron uno por uno. De repente aparecieron capas de halos debajo de los esqueletos. Pies. El veneno que acaba de desaparecer regresa con una actitud más intensa. Esta vez es el veneno traído por el Lich venenoso, que es más fuerte que el estallido estelar venenoso de Lin 3, 2, Whispering Words. Truenos y relámpagos destellaron en el cielo, y truenos y relámpagos cayeron sobre Shikigami y Abe Jinri respectivamente. Abe Jinri se sorprendió de nuevo, ¿qué tipo de habilidad es esta? ¿Cómo podrían no saberlo? La cadena de runas parecía tener mucho miedo a los truenos y relámpagos, y fue rápidamente derrotada bajo el ataque del rayo. Abe Jinri dijo fríamente, tocando truenos y relámpagos frente a mi Om Yoji, cortejando a la muerte. Abe Jinri rápidamente hizo una gran cantidad de huellas de manos y las runas volaron una por una, invoca a Susano. Susano es un poderoso Shikigami en la leyenda del país Akura, que es bueno controlando truenos y relámpagos, y es conocido como el dios del trueno del país Akura. Pero nunca puede ser realmente un Shikigami, solo convocado para ayudar cuando sea necesario. Un enorme fantasma apareció en el aire y un Shikigami con una marca de relámpago en el centro de su frente estaba en el aire. Solo mostraba la parte superior del cuerpo y parecía una raza humana. Sin embargo, en la leyenda de Sakura Country, la parte inferior del cuerpo de Susano es un cuerpo de serpiente. Susano apareció y miró a Lin Moyu, y al mismo tiempo disparó rayos en su mano, golpeando a Lin Moyu. Bañado por truenos y relámpagos. La expresión de Lin Moyu se mantuvo sin cambios y se lo tomó con calma. Miró a Susano con un rastro de desprecio. ¿Eso es todo? Lin Ki, el dios del trueno y el relámpago, está a 108 mil millas de distancia. Susano parecía provocado, balanceándose enojado con truenos y relámpagos. Pero fue en vano, Lin Moyu es 100% inmune al elemental eléctrico y simplemente ignora sus ataques. Susano desapareció en el aire con un rastro de impotencia. Abe Jinri se sorprendió de nuevo, tanto que se quedó paralizado. ¿Qué diablos otra vez? Sintió que Lin Moyo estaba lleno de misterios y era difícil de adivinar. Por primera vez, se preguntó si el plan de matar a Lin Moyu y convertirlo en Shikigami tendría éxito. Ha hecho varios arreglos para las habilidades de Lin Moyu, pero Lin Moyu todavía lo sorprende una y otra vez, haciendo que sus arreglos fallen una y otra vez. La voz pesada de Bai Yuan de repente sonó en el aire. ¿Has jugado lo suficiente, mocoso? Date prisa y deshazte de él. Lin Moyu echó un vistazo y descubrió que Bai Yuan no estaba bajo ninguna presión. Por encima del nivel de los dioses, cada paso hacia arriba es un mundo de diferencia. Bai Yuan está a solo medio paso del nivel 96, por lo que no es ningún problema lidiar con estos Shikigami de nivel 91 y 92. 
Lin Moyu sabe que Bai Yuan simplemente se está divirtiendo lo suficiente. Pero puedo ver que es casi lo mismo. Probablemente On Yoji sea así. La razón por la que Lin Moyu pospuso las cosas hasta ahora, 02, es porque quería ver las habilidades del próximo On Yoji. Ahora sabes todo lo que necesitas saber. Siendo ese el caso, terminemos con esto. Las palmas de repente brillaron. Para tratar con potencias de nivel Dios, todavía tenemos que mostrarles el debido respeto. Las runas de origen brillaron. Abellín Ri inmediatamente se puso alerta. Sabía que Lin Moyu poseía runa original, pero no sabía cuál era el efecto de la habilidad específica. Pero cada runa original es poderosa y no puede subestimarse. Sin conocer el efecto, no tiene forma de apuntar a él, solo puede ver los trucos. Soldados de fuerza cuando se activa la habilidad, el ejército de muertos vivientes parece renacer y es varias veces más fuerte en un instante. El esqueleto berserker, que originalmente estaba enredado por las cadenas de las runas y no podía liberarse, ahora blandió su hacha y cortó las cadenas de las runas con tres golpes. No solo los esqueléticos berserkers, sino también las cadenas que podrían haber resistido la explosión elemental y las flechas afiladas también se rompieron en este momento. Este ataque ha aumentado al menos cinco veces. La tez de Abe Jinri cambió drásticamente y poder romper la cadena significaba que tenía la capacidad de lastimarse a sí mismo. On Yoji es una clase de magos, sus atributos físicos no son fuertes y su defensa es muy inferior a la de los guerreros. Frente al ejército de muertos vivientes que fue sacrificado, Abe Jinri rápidamente formó una gran cantidad de huellas de manos. Una runa gigantesca salió volando de su mano y los ocho Shikigami que asediaban a Bai Yuan desaparecieron al mismo tiempo y aparecieron junto a Abe Jinri en un instante. Habilidad. Fusión Shikigami. La llamada del fin. Las runas se convirtieron en una enorme formación, y los ocho Shikigami estaban en una esquina de la formación. Y Abe Jinri apareció en el centro de la formación. Un pasaje que conducía a un espacio diferente pareció abrirse en el centro de la formación, y una aura aterradora impregnó el aire. El ejército de no muertos lanzó un ataque hacia la formación, que era tan fuerte que no podía moverse. Incluso la habilidad explosiva del esqueleto berserker solo puede sacudir la formación, pero no puede destruirla. Interesante. Bai Yi Yuan se puso al lado de Lin Moyu, hace mucho que escuché que la habilidad máxima de Sakura Country On Yoji puede convocar al legendario Shikigami, Yamata no Orochi. Lin Moyu ha oído hablar de Yamata no Orochi, quien, como Susanoo, es un Shikigami legendario. Pero Yamata no Orochi es mucho más fuerte que Susanoo. Se puede decir que invocarlo es la actividad más codiciada de los On Yojis. En la historia de Sakura Country, solo hay dos On Yojis que pueden dominar esta habilidad. Obviamente, Abe Jinri se convirtió en la tercera persona. El aura de Yamata no Orochi es cada vez más fuerte. Abe Jinri dijo, una vez que comienza la invocación, no se puede detener, Bai Ji Yuan, Lin Moyu, prepárense para ser el alimento de Yamata no Orochi. Un ojo azul apareció en el centro de la formación, y luego una enorme cabeza de serpiente sobresalió lentamente. Lin Moyu frunció el ceño, no me gusta este olor. El aliento de Yamata no Orochi no solo es frío, sino que también tiene un olor rancio, que le recuerda a Lin Moyu el olor del mundo de los cadáveres. La esencia de sangre del dios venenoso apareció en su mano, llena de luz verde, y el lich venenoso salió en respuesta. Bai Ji Yuan huyó muy lejos cuando Lin Moyu sacó la sangre del dios venenoso, este venenoso no es una broma. Después de que apareció el Lich venenoso, se convirtió en una luz verde y cargó frente a la formación de invocación, explotando silenciosamente. El Yamata no Orochi, que acababa de exponer la mitad de su cabeza, de repente dejó escapar un grito y rápidamente retrocedió. Las habilidades de invocación se interrumpen instantáneamente. Abe Jinri se sorprendió de nuevo, ¿cómo pudo suceder algo así? Todo pensamiento ha terminado aquí y todas las preguntas no han sido respondidas. Ha estado rodeado de veneno y su cuerpo comienza a pudrirse rápidamente. Aunque es un nivel de dios medio del nivel 93, el cuerpo del sistema de magos es demasiado débil. A diferencia de otros magos divinos, aún pueden sostener el escudo y tal vez tener la oportunidad de escapar. Después de entrar en contacto con el veneno, comenzó a pudrirse y dejó escapar un grito de dolor desgarrador. Su mano rápidamente se convirtió en huesos, y luego los huesos también comenzaron a derretirse. El veneno del dios del veneno no es una broma, incluso Bai Ji Yuan sería problemático si lo encontrara, y mucho menos a él. No solo Abe Jinri fue tragado por el veneno, sino que sus ocho Shikigami también quedaron envueltos en el veneno. 
Shikigami gritó uno tras otro, obviamente de gran dolor. Lin Moyu lo miró y supo que el final ya estaba decidido. Maestro, lo siento, no le dejé ver Yamata no Orochi. Bai Ji Yuan se rió. Lo he visto. Es solo un monstruo de nivel 95. No es tan bueno como una pitón sedienta de sangre. No es nada. Bai Ji Yuan ha experimentado innumerables batallas, grandes y pequeñas, y su visión es extremadamente cruel. Era obvio de un vistazo que el último Shikigami convocado por On Yoji no era más que un monstruo de nivel 95, y Bai Ji Yuan no lo tomó en serio. A sus ojos, la carta oculta de Long Yoji en realidad no es más que eso. El gas venenoso se dispersó gradualmente y Lin Moyu inmediatamente dejó que el ejército de muertos vivientes atacara el encantamiento. Bai Ji Yuan también se dio la vuelta y golpeó un par de veces, dejando sin aliento. Fuera de la barrera, Yamamoto esperaba ansiosamente. En el momento en que vio el encantamiento, supo que la sociedad del dragón negro realmente se había confabulado con el demonio abisal. 527 normalmente hablando, como raza humana, debería romper la barrera lo antes posible para ayudar a Bai Ji Yuan a acabar con la sociedad del dragón negro. Pero, después de todo, es la asociación del dragón negro, el gremio más poderoso del país Sakura. También es una potencia a nivel de dios en el reino Sakura. Justo cuando estaba durando y se encontraba en un dilema, la barrera se hizo ánicos. En menos de cinco minutos, la batalla ha terminado. Debe ser demasiado rápido. Bai Ji Yuan le dio a Yamamoto una mirada fría. Viejo Yamamoto, Abe Jinri está muerto y la sociedad del dragón negro será oficialmente eliminada a partir de hoy. Si hay una próxima vez, no solo la sociedad del dragón negro será expulsada del mundo, sino también tus pinturas de flores de cerezo. Después de hablar, Bai Ji Yuan y Lin Moyu se fueron volando. Cuando Yamamoto vio la mansión del Black Dragon Club rodeada de gas venenoso, su expresión cambió drásticamente. En ese momento, tres potencias de nivel dios pertenecientes al reino Sakura volaron y le preguntaron a Yamamoto qué pasó. Con un poco de humillación en sus rostros, ni siquiera se atrevieron a tirarse un pedo cuando Bai Ji Yuan golpeó la puerta así, los asesinó y les prendió fuego. Pero, de hecho, su fuerza está lejos de la de Bai Ji Yuan, por lo que realmente no se atreven a hacer nada. Bloquea aquí, no dejes que la gente se acerque, este veneno da demasiado miedo. ¿Cuándo puso veneno a Bai Ji Yuan? Y sigue siendo un veneno muy poderoso. Dios sabe que el nombre del dios de la muerte no se llama en vano. Dile a todos, no te metas con Bai Ji Yuan y no te metas con Lin Moyu. Disolver la asociación del dragón negro, descubrir quién se ha confabulado con los demonios abisales, matarlos a todos y enviar la lista al imperio Shenxia. La noticia de que Bai Ji Yuan y Lin Moyu entraron por la fuerza en la capital del país Akura y destruyeron la capital de la sociedad del dragón negro se difundió rápidamente. Rápidamente causó un gran revuelo. Algunas personas piensan que Bai Ji Yuan es demasiado dominante. Hacerlo sin ninguna evidencia es abofetear a Sakura Country. Incluso por el comportamiento de Bai Ji Yuan, llegó a la cima del Imperio Shenxia. Siento que el Imperio Shenxia también es tan dominante e irracional. Sin embargo, también hay muchas personas que están de acuerdo con el enfoque de Bai Ji Yuan. Cualquiera que esté en connivencia con el demonio del abismo no tiene nada que decir. Al final, todos tuvieron que admitir que los puños grandes son la última palabra. Bai Ji Yuan tiene puños grandes y el Imperio Shenxia tiene puños grandes, por lo que nadie se atreve a decir nada. Por no hablar de otras fuerzas, países. Incluso el propio Sakura Country no se atrevió a decir nada, era obvio que querían tragarse esta pérdida en sus estómagos, así que simplemente se la tragaron. Es inevitable. En el patio de Baisen, Lin Moyu todavía preparaba té para Bai Ji Yuan y Meng Anuen. Maestra, el reino Sakura y nuestro imperio Shenxia, Bai Ji Yuan interrumpió a Lin Moyu. No te preocupes, no pasará nada. Menyanwen dijo. El reino Sakura no se atreve, no se atreven a luchar contra nosotros. Bai Ji Yuan dijo. Esos tipos tienen tanta fuerza que un día me enfadaré y podré matarlos a todos yo solo. Lin Moyu sabía que Bai Ji Yuan definitivamente tenía esta habilidad. Menyanwen dijo con una sonrisa. Deja de hablar en grande, no puedes destruir el país de los cerezos en flor a menos que el anciano actúe. Lin Moyo estaba desconcertado. ¿Hay algún fuerte escondido en Sakura Country? Meñanwen dijo. Hay otro. En el templo ancestral del reino Sakura, hay un dios de la mente. Una vez que se despierta, puede mostrar un poder de combate de nivel 98 en un corto periodo de tiempo. Son Bei Bambú supera la línea débil de los dioses. Lin Moyo se sorprendió un poco. Entonces, ¿por qué nunca se han utilizado? 
Meñanuen se rió entre dientes. Esa es la carta oculta y no se puede mover fácilmente. Y cada vez que se use, tomará al menos 10 años recuperarse, y esto debe basarse en la integridad del templo ancestral y la integridad del reino Sakura. Lin Moyu preguntó. ¿Cuánto dura cada vez que te despiertas? Bai Ji Yuan dijo. La duración de cada sesión es de solo 24 horas. 24 horas, bastante tiempo, alcanzan para hacer muchas cosas. Por ejemplo, destruyendo la mayor parte de la tierra del imperio Shenxia, provocando innumerables bajas. En el imperio Shenxia, a excepción del superdios de medio paso, nadie puede detenerlo. Esta es también la confianza de Sakura Country. No mires las duras palabras de Bai Ji Yuan al final, de hecho, realmente no puede hacerlo. No esperaba que Little Sakura Country tuviera esa carta oculta. Sin embargo, esta carta oculta solo se utilizará cuando el pez muere y la red se rompa. El dios de la mente es como el ángel espíritu santo que Lin Moyu conoció en Fengleyari. Es un dios formado por la reunión de vastas ideas. La fuerza del espíritu depende de la fuerza de los pensamientos. El ángel espíritu santo ya se considera débil entre los dioses del pensamiento. La idea fracasará y Richen será un dios falso de nivel 90 al principio. Se dice que hay cientos de millones de personas en Sakura Country, que es mucho más que el santo cristianismo. La acumulación de cientos de miles de años ha hecho que su dios de las ideas sea cada vez más fuerte. Lin Moyu preguntó. ¿Entonces tenemos el dios de la mente? Meñanwen negó con la cabeza. No, nuestro imperio Shenxia no cree en estas cosas. Bai Ji Yuan dijo. Lo hicimos antes, pero luego un antiguo antepasado dejó un mensaje diciendo que sería malo para el imperio Shenzhen no hacer nada con el dios de la mente. Después de eso, nunca más se volvió a hacer, e incluso las pocas estatuas que se construyeron antes fueron demolidas. Lin Moyu se sintió extraño, pero no esperaba tal dicho. Una nueva pregunta apareció en mi corazón y puedo hacerle a Antares la próxima vez que lo vea. Lin Moyu todavía siente un poco de curiosidad sobre el dios de la mente. Timbre. Los comunicadores en manos de los tres de repente sonaron al mismo tiempo. Los tres recibieron un mensaje al mismo tiempo. Después de que Lin Moyu lo miró, murmuró, copia de piedra de Dios, ¿qué es esto? Meñanwen suspiró levemente. El tiempo vuela tan rápido que son otros diez años en un abrir y cerrar de ojos. Bai Ji Yuan tomó un sorbo de té. La copia de la piedra de Dios se abre cada diez años. Cada vez que el ejército invita a algunas personas a atacar la copia, las recompensas de la copia son buenas. Lin Moyu mostró interés en la copia de la piedra de Dios, que suena muy poderosa. Bai Ji Yuan miró su expresión de interés, se rió a carcajadas y le dio unas palmaditas en el hombro. Ni lo pienses, esta mazmorra no es tu turno. Meñanwen dijo. En realidad, las recompensas son secundarias. El ambiente en esta mazmorra es complicado y la batalla es feroz. Puede considerarse como una prueba práctica. Por eso está reservado para los recién llegados y puede considerarse como una competencia. En cuanto a ti, esta vez te invito a ser un invitado, no a hacer una mazmorra. Lin Moyu resopló. ¿Quién irá allí? Meñanwen dijo. La mayoría de ellos son militares. Después de todo, esta mazmorra estaba originalmente en manos de los militares. Además de los militares, también hay personas recomendadas por familias importantes. Cada familia tiene una o dos plazas. Lin Moyu preguntó de manera extraña. ¿El personal de las familias principales, cómo forman un equipo? Los que pueden ser enviados por la familia son genios y los que están orgullosos no pueden hacerlo. Si les dejas formar un equipo, es difícil decir si pueden cooperar. Bai Ji Yuan sonrió y dijo. Esta es una mazmorra para un jugador. No es necesario formar un equipo. Por cierto, tu Ji puede irse. Los ojos de Lin Moyu se iluminaron cuando escuchó esto. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a Nindi y, y también intentó contactar a Nindi y después de regresar esta vez, pero todavía no pudo hacerlo. Sabía que Nindi y debía haber sido arrastrado a algún entrenamiento especial y que vivir en una familia tan grande en realidad no era fácil. Hay cosas como entrenamiento especial casi todo el tiempo. Las familias numerosas no dejarán que sus hijos se queden atrás de los demás y deben realizar una formación extremadamente estricta. Meñanwen también se hizo eco de las palabras de Bai Ji Yuan. Es muy probable que yo vaya. Hasta donde yo sé, ese tipo, Nin Tiran, ha estado codiciando la recompensa final de la copia de la piedra divina durante mucho tiempo. Lin Moyu tenía curiosidad. ¿Cuál es la recompensa final de esta mazmorra? Meñanwen dijo. 
media piedra de talento, ya tienes una piedra de talento completa, esta media piedra de talento no te sirve. También se puede utilizar media pieza. Lin Moyo estaba desconcertado, toda la pieza de la piedra divina realmente tiene un efecto mágico. Pero media cuadra también funcionaría. Menyan Wen dio una respuesta afirmativa. Se puede utilizar, pero el efecto se debilita enormemente y solo hay un 30% de posibilidades de despertar el talento como máximo. La piedra divina del talento completa es un talento 100% despierto. Solo hay un 30% de posibilidades de obtener la mitad de una piedra de talento natural, y aún está en el caso de complementarla con otros métodos. Parece extremadamente injusto, pero incluso si solo hay un 1% de posibilidades de despertar talento, es bueno. Es inútil para usted, pero sigue siendo algo bueno para los demás. Bai Yi Yuan sonrió, en realidad, aparte de las recompensas por la limpieza de la mazmorra de la piedra divina, la competencia entre las generaciones más jóvenes de las familias principales tiene otro significado. Mostró una mirada misteriosa. También es una cita a ciegas entre jóvenes de familias importantes. Lin Moyo quedó atónito de que sucediera algo así. Los jóvenes de las familias principales no se refieren a los pocos que fueron enviados a asaltar las mazmorras, todavía hay una gran cantidad de jóvenes que vendrán. Estos jóvenes de varias familias suelen tener los ojos por encima de la cabeza y, cuando se juntan, crearán diferentes chispas. No hubo mucha fricción, pero algunas personas se hicieron amigas e incluso amantes. Liz, con el tiempo, pasó de una reunión de jóvenes a una cita a ciegas. Todavía faltan 10 días para la apertura de la mazmorra de Godestone. Según Meng Anwen, las personas de familias importantes deberían huir una tras otra ahora. Los tres eran invitados y no tenían prisa. La copia de Godestone se encuentra en el campo de batalla de Yuan, cerca del fuerte No. 4. Meng Anwen puede ser teletransportado allí directamente, lo que solo toma unos minutos. Después de discutirlo, se decidió ir allí en 7 días. La sala de mazmorras de la Academia Xia Jing siempre está llena de emoción. Afuera de la sala de la mazmorra, cientos de miles de personas se reunieron, ya sea gritando para formar un equipo o vendiendo algunos productos para montar un puesto. Los estudiantes de la Academia Xia Jing pasan la mayor parte de su tiempo aquí además de descansar y asistir a clases. Lin Moyo salió del conjunto de teletransportación y entró en la sala de la mazmorra. Su aparición una vez más atrajo la atención de todos, y la sala del calabozo estuvo una vez tan silenciosa que se podía escuchar una aguja. Lin Moyo también está indefenso, será así cuando se vuelva famoso. Hermano Lin. La agradable voz sonó en el oído. Lin Moyo giró la cabeza para mirar y sonrió levemente. Hola, hermana mayor Xu. Xuan estaba tan elegante como siempre, con una leve sonrisa, exudando cierto temperamento noble. Xuan tiene muy buenos antecedentes familiares, su abuelo es el dios de la medicina. Solo hay un farmacéutico en toda la raza humana que ha alcanzado el nivel de dios y su estatus es extremadamente alto. El hermano mayor también es vicepresidente de la Academia Xia Jin, la facultad de farmacéuticos y un farmacéutico genio. Es muy probable que se convierta en el segundo dios de la medicina. Con ellos dos aquí, el estatus de Xu Mei es realmente muy alto. Lin Moyo todavía no entendía por qué Xu An quería ser guía, comentarista, etc. No debería faltarle puntos. ¿O Xu An es solo por diversión? Xu An no explicó, por lo que Lin Moyo, naturalmente, no hizo más preguntas. Junior Lin vuelve a ser famoso. Xu An sonrió como una flor, como si estuviera bromeando, pero no se sintió molesto en absoluto. La última vez que fui a ver al dios de la medicina me sentí un poco triste, pero hace tiempo que desapareció. Lin Moyo nunca ha sido una persona tacaña y no guardará esas cosas en su corazón. Lin Moyo dijo en voz baja. Hermana Shu, ¿está aquí para hacer la tarea nuevamente? Shuan sonrió, sí, el hermano menor Lin necesita un guía. Lo dijo casualmente y Lin Moyo también respondió casualmente. Está bien, hay un problema. Quiero encontrar una mazmorra adecuada para mi nivelación, recomiende una, hermana mayor Shu. Shuan miró a Lin Moyu, Junior Lin ahora está en el nivel 53, después del nivel 50, será muy lento subir de nivel. Con las habilidades de Junior Lin, necesitamos encontrar una mazmorra sencilla con muchos monstruos. En cuanto a si puedes dejar caer un buen equipo, no importa, al escuchar a Shuan analizar sus necesidades palabra por palabra, 787, cada elemento es muy adecuado y puede acertar con precisión la idea de la mazmorra en su corazón. 
Además, Shuan realmente podía ver que estaba en el nivel 53, pero no podía ver el nivel y la ocupación de Shuan sin usar la técnica de detección. Obviamente el nivel de Shuan no es bajo, al menos 10 niveles más alto que el suyo. Pero Shuan nunca lo mostró afuera y ni siquiera lo mencionó. Por respeto a los amigos, Lin Moyu tampoco preguntó. Después de que Shuan analizó todas las necesidades de Lin Moyu, llegó a la conclusión. Según tu solicitud, no hay ninguna mazmorra que necesites en la sala de mazmorras. Lin Moyu de repente se sintió estupefacto. No esperaba tal respuesta. En la sala de mazmorras, hay cientos de mazmorras, pero ninguna de ellas es adecuada para mí. Sus propios requisitos no parecen ser altos. Según el análisis de Shuan, la mayoría de las mazmorras se basan en un buen equipo, seguido de experiencia. En la sala de mazmorras, muchas mazmorras tienen las características de prueba, y todas son recuperadas después de una cuidadosa selección por parte de los antepasados de la Academia Zengin. De igual forma, la experiencia es más o menos segunda, y el equipamiento es lo primero. Para los estudiantes, un buen equipo es mucho más importante que algo de experiencia. El nivel cambia con el tiempo y siempre se puede mejorar, pero el equipo es difícil de conseguir. Pero Lin Moyu es todo lo contrario. Lo que Lin Moyu quiere es experiencia, no equipo en absoluto. Shuan dijo. No hay mazmorras adecuadas para ti en la sala de mazmorras, pero sí afuera. Akai, Lin Moyu no emitió ningún sonido y escuchó a Shuan en silencio. Shuan dijo. En el noroeste del imperio Shenxia, hay una cadena montañosa llamada Kunlun, y hay una mazmorra especial llamada Santuario Kunlun. Junior Lin debería conocer la naturaleza especial del Santuario Kunlun. Lin Moyu asintió, lo sé, Japón. La mazmorra del Santuario Kunlun es una mazmorra muy famosa, que tiene un significado especial en la mente de los profesionales. Antes de que Lin Moyu cambiara de trabajo, ya lo había visto en los libros de texto. La particularidad de esta mazmorra radica en el formato de tres etapas. Hay tres mazmorras al pie, la ladera y la cima de la montaña Kunlun, denominadas colectivamente las mazmorras del santuario Kunlun. Solo aquellos que hayan pasado la mazmorra al pie de la montaña son elegibles para ingresar a la mazmorra en la ladera de la montaña y, finalmente, a la mazmorra en la cima de la montaña. Shuan dijo. La mazmorra al pie de la montaña está en el nivel 55, la mazmorra en la ladera de la montaña está en el nivel 65 y la mazmorra en la cima de la montaña está en el nivel 75. Resulta que es una conexión perfecta. Y hay muchos monstruos y experiencia en la mazmorra Kunlun, lo cual es muy adecuado para ti. Su voz gradualmente se volvió más suave, acercó todo su rostro, se acercó al oído de Lin Moyo y susurró. En realidad, detrás de la copia en la cima de la montaña, hay una copia oculta en el santuario Kunlun. Esa mazmorra corresponde al nivel de Dios, pero los requisitos de entrada son muy altos y la gente común no puede entrar. Lin Moyu se sorprendió un poco, pero no esperaba que hubiera una copia oculta. No hay ningún registro de este tipo de cosas en los libros. Quizás solo o algunas familias numerosas lo sepan y la gente corriente no pueda saberlo. Siempre hay muchos secretos en el mundo que la gente común no conoce. Shuan exhaló como azul, creo que Lin Shuedi definitivamente puede cumplir con los requisitos. Lin Moyu también bajó la voz siguiendo a Shuan, ¿qué petición? En realidad es muy simple, es decir, en las primeras tres mazmorras, alcanza una calificación de 100 puntos. Y la puntuación se juzga en función de varios factores, como el tiempo para limpiar la mazmorra, la eficiencia para matar monstruos y la cantidad de personas que ingresan a la mazmorra. Así que esta mazmorra es muy adecuada para Junior Lin. Shuan era un poco travieso y, después de terminar de hablar, sopló deliberadamente a Lin Moyu. El viento caliente soplaba en los oídos de Lin Moyu, haciendo que a Lin Moyu le picaran los oídos. Shuan parecía estar haciendo este tipo de cosas por primera vez, su bonita cara estaba sonrojada y retrocedió. Lin Moyu asintió, gracias, mayor. Shuan está dispuesto a contarse esta información a sí mismo, lo que significa que confía mucho en él. A la información no le importa la importancia, lo que importa es esta confianza. Lin Moyu sacó dos botellas de médula espinal Giao altamente venenosa, mayor Shu, este mayor que es el dios de la medicina. La médula espinal del altamente venenoso dragón de la inundación exuda un brillo resplandeciente en la botella hecha de cristal, como dos gemas perfectas. Shuan estaba un poco deslumbrado, ¿qué es esto? La médula espinal de un jefe mundial de nivel 85 puede desintoxicar la mayor parte del veneno. 
Deje que el dios mayor de la medicina intente hacer una poción para ver si puede desintoxicar el veneno del cadáver en descomposición. Tan pronto como Shuan escuchó que era un jefe mundial de nivel 85, supo que valía mucho. Pero ella no se negó. Gracias, hermano menor Lin, entonces no tienes que pagar los 500 puntos por el hermano menor, usa esto en su lugar. Lin Moyu sonrió, está bien. Las montañas Kuma están ubicadas en la frontera del imperio Shenxia y están cubiertas de nieve durante todo el año, y cuanto más cerca de la cima de la montaña, más fuerte es el viento y la nieve. Debajo de las montañas Kunlun, hay un Kunchen. Muchas personas que fueron a la copia del santuario Kunlun se establecieron en Kunchen, lo que también hizo que esta ciudad fronteriza fuera extremadamente animada. Especialmente por la noche, muchos profesionales se reúnen para charlar. La ciudad está aún más iluminada. En comparación con algunas grandes ciudades del imperio Shenxia, no es mucho mejor. La matriz de teletransportación en la ciudad se iluminó y Lin Moyu se teletransportó fuera de ella. No sintió mucho el viento cortante golpeando su cuerpo. Los profesionales básicamente no temen al frío ni al calor. A pesar de que la temperatura en Kunchen es cercana a los 0 grados, Lin Moyu todavía viste ropa informal limpia y ordenada. Le han quitado al sargento presidente que llevaba sobre los hombros y camina por las calles de Kunchen, a diferencia de muchos profesionales en la carretera. Casi todos los profesionales en la batalla principal visten la vestimenta estándar de su propia profesión. Sol o algunos profesionales del estilo de vida que no necesitan pelear se vestirán como Lin Moyu. A los ojos de muchas personas, Lin Moyu es un profesional del estilo de vida. Lin Moyu sintió el aliento de vida y sus ojos se quedaron en las tiendas a ambos lados de la calle. Hay tiendas de comestibles, tiendas profesionales que venden diversos accesorios, bares y restaurantes. Lin Moyu se sintió un poco fuera de lugar. Desde que cambió de trabajo siempre ha estado peleando y peleando, y tiene muy poco tiempo libre. He estado en varias ciudades, pero nunca he estado en una ciudad. La vida de los profesionales corrientes le parecía muy lejana. Ya era de noche cuando llegó Lin Moyu, y muchos profesionales ya habían regresado a Kunchen, donde comieron carne en la entrada de la ciudad y bebieron en Linkou. Los restaurantes y bares están llenos de gente, muy animados. Mirando hacia arriba, puedes ver las montañas Kunlun a lo lejos fuera de la ciudad. Las majestuosas montañas Kunlun tienen una altura de hasta 10.000 metros. La cadena montañosa se extiende por miles de millas y es una de las cadenas montañosas más grandes de la raza humana. Hay muchas mazmorras y reinos secretos en las montañas. Entre ellos, la copia del santuario Kunlun es la más famosa. Vista desde la ciudad de Kunlun, la montaña Kunlun está escondida entre las nubes desde la ladera de la montaña y no se puede ver a simple vista. Si quieres ver la imagen completa, solo puedes ir personalmente. Lin Moyu sintió que era extremadamente pequeño frente a la montaña Kunlun. Parece que hay una atmósfera extraña en las montañas Kunlun, que parece familiar. Lin Moyu pensó durante mucho tiempo y murmuró con una voz que solo él podía oír. El aliento de los dioses. Lin Moyu sintió este aliento y se dio cuenta de que hay dioses en la montaña Kunlun. Al menos una vez hubo dioses. De repente, una voz vino a su lado. Hermanito, ¿crees que la montaña Kunlun es muy majestuosa? Lin Moyu giró la cabeza para mirar, y en la taberna no muy lejos, un hombre de mediana edad junto a la ventana levantaba la mano para hacerle una señal. Todavía sosteniendo una jarra de vino en la mano, le hizo un gesto a Lin Moyu. Hermanito, ven a tomar una copa juntos. El hombre de mediana edad tenía una sonrisa cordial en su rostro, su rostro estaba sonrojado, obviamente había bebido demasiado. Lin Moyu no tenía la intención de prestarle atención al principio, pero de repente vio el logo en la ropa del hombre de mediana edad y volvió a cambiar de opinión. Ese es el logo de la Academia Jiangning, Lin Moyu pensó en Gao Yan. Cuando estaba en la escuela secundaria número uno de Xi'ai, Yan era quien más hablaba conmigo. Incluso si no dijera una palabra, este tipo ligeramente divertido podría hablar consigo mismo en un estilo cómico durante mucho tiempo. En ese momento no tenía amigos y a mis compañeros no les gustaba hablar conmigo. Solo Gao Yan fue una excepción. También es el primer amigo que Lin Moyo reconoce desde el fondo de su corazón, un buen amigo. Después del examen de ingreso a la universidad, ingresó a la Academia Xiaqin, y Xia Yan cumplió su deseo y ingresó a la Academia Jiangning. Aunque la Academia Jiangning no se puede comparar con la Academia Xiaqin, no está mal y está muy cerca de la ciudad de Xiai, Gao Yan puede ir a casa de vez en cuando para echar un vistazo. No sé cómo le va a este chico en la Academia. 
en un abrir y cerrar de ojos, ha pasado un año desde que vi a Gao Yan. Con tantas cosas sucediendo en un año, Lin Moyu no tiene mucho tiempo libre. Los recuerdos del pasado se agitaron en su mente, Lin Moyu entró a la taberna, se sentó frente al hombre, mayor, eres de la Academia Jiangning. El hombre de mediana edad dijo de todo corazón. Hermano, lo reconocí. Mi nombre es Fen Ziliu. Hermano, ¿sentiste algo cuando viste la montaña Kunlun hace un momento? Lin Moyu susurró. Me siento tan pequeño. Fen Ziliu tomó un sorbo de su vino, así es, ese es el sentimiento. Cuando vi la montaña Kunlun por primera vez, también me sentí muy pequeño. Hermanito, veo que estás solo, ¿te interesa tomar una copa conmigo? Lin Moyu sonrió, está bien. Después de unas copas de vino, Fen Ziliu comenzó a hablar más. Hermanito, tienes un temperamento extraordinario, ¿cómo puedes ser un profesional del estilo de vida? El nivel de Feng Ziliu se puede ver claramente en los ojos de Lin Moyu. Un berserker de nivel 42, un profesional avanzado. En cuanto al nivel de Lin Moyu, Feng Ziliu no podía decirlo. Lin Moyu siempre usa una insignia de protección, incluso si usa técnicas de exploración y autoflujo, no puede verla. Junto con el atuendo de Lin Moyu, naturalmente se le considera un profesional del estilo de vida. Ahora está restringido, sin mencionar a Feng Ziliu, incluso otros no pueden ver la profesión de Lin Moyu. Lin Moyu sonrió, el temperamento y la ocupación no deberían tener nada que ver entre sí. Feng Ziliu se rió a carcajadas. Eso es cierto, el temperamento no tiene nada que ver con la ocupación, de todos modos, tengo una buena relación con el hermano pequeño y creo que el hermano pequeño es extraordinario de un vistazo. Incluso si se trata de una ocupación de estilo de vida, los logros futuros deben ser ilimitados. Lin Moyu sonrió levemente, hermano Fen, hay un estudiante llamado Gao Yan en su academia y su profesión es caballero de espada y escudo. Fen Ziliu pensó por un momento y negó con la cabeza. No he oído hablar de eso. Había un poco de decepción en los ojos de Lin Moyu. Fen Ziliu volvió a decir. Le preguntaré a otros estudiantes más tarde, volverán pronto. Gracias. Fen Ziliu fue muy generoso. De nada. Los dos conversaron un poco más casualmente y los cinco entraron a la taberna uno por uno. Todos sus trajes tienen el logo de la Academia Jiangning, Fen Ziliu saludó al visitante, aquí. Algunas personas se acercaron y Fen Ziliu preguntó. ¿Cómo es? ¿Has disparado? Varias personas tenían sonrisas en sus rostros y una de ellas gritó con entusiasmo. Está todo hecho, jefe, esta vez ganamos mucho dinero. De repente, cerró la boca, jefe, ¿quién es? Fen Ziliu dijo. Nuevos amigos, por cierto, déjenme preguntarles, ¿alguna vez han oído hablar de un caballero con espada y escudo llamado Gao Yan en la academia? ¿Gao Yan? Caballero de espada y escudo. Varios rostros mostraron pensamiento y luego negaron con la cabeza. Lin Moyu suspiró suavemente en su corazón. En una institución de educación superior, el número de estudiantes puede oscilar entre miles y decenas de miles. Se desconoce el nombre de Gao Yan y es normal que nunca haya oído hablar de él. De repente alguien exclamó. Parece que he oído hablar de una persona así. Lin Moyu miró hacia arriba y la persona que dijo esto era una terapeuta, que apenas tenía el nivel 40. El aura del segundo rango todavía existe en su cuerpo, lo que indica que acaba de completar el segundo rango en menos de 10 días. Ella dijo. Escuché de las hermanas en el mismo dormitorio que un caballero con espada y escudo llamado Gao Yan tuvo un accidente durante un juicio de primer año. Lin Moyo arqueó las cejas y preguntó con ansiedad. ¿Qué accidente? No sé el accidente específico, se dice que la lesión no es grave, ni siquiera el mejor terapeuta de la academia puede ayudar. Lesión normal, el sanador puede curar rápidamente. Incluso si se rompe un brazo o una pierna, siempre que un terapeuta de nivel divino actúe, puede volver a crecer. Además, las pruebas de primer año en las que participó Gao Yan son generalmente muy seguras y los maestros de la escuela también se encargarán de ellas, por lo que no hay muchos accidentes. Más tarde, ¿la escuela no contrató a un terapeuta mejor? Lin Moyu continuó preguntando pacientemente. El hombre negó con la cabeza. No sé nada de eso. Fen Ziliu dijo en voz baja. Sé un poco sobre esto. El mejor terapeuta de la escuela ya tiene el nivel 85. Si ni siquiera puedes ayudarlo, solo puedes pedirle ayuda a un terapeuta de nivel divino. Pero los terapeutas del nivel de Dios no son tan fáciles de contratar. No hay muchos en el imperio y la gente común y corriente no puede contratarlos en absoluto. Lin Moyo reprimió la ansiedad en su corazón. Ayúdame a descubrir dónde ha ido Gao Yan ahora. 
En este momento, el tono de Lin Moyo había cambiado un poco, ya no era una discusión, sino más bien una orden. Había disgusto en sus rostros, Feng Ziliu les guiñó un ojo. Vayan y pregunten. Cero para Flores Cero. Todavía le pusieron cara a Feng Ziliu y usaron el comunicador para preguntar. Feng Ziliu le preguntó a Lin Moyu. Hermano Lin, Gao Yan es tu amigo. Lin Moyu tarareó. Es mi compañero de secundaria. Feng Ziliu sonrió y dijo. No es de extrañar que el hermano Lin sea tan joven, acaba de cambiar de trabajo, es bueno ser joven. No subestimó a Lin Moyu porque Lin Moyu era un nuevo cambiador de trabajo, pero los rostros de los demás estaban impacientes. Varias personas consideran que un simple profesional del estilo de vida tiene derecho a darles órdenes aquí. Mirándolo ahora, no es solo un profesional del estilo de vida, sino también un nuevo estudiante. Son solo unos pocos niveles y no es nada. Si no fuera por la cara de Feng Zilin, Lin Moyu no tendría derecho a sentarse aquí. Después de un tiempo, finalmente hubo una respuesta. Pregunté, la academia no podía curar a Gao Yang, así que le dieron a Gao Yang una suma de dinero y lo enviaron a casa. Su casa parece estar en la ciudad de Xi'ai. Después de que la terapeuta terminó de hablar, Lin Moyu desapareció repentinamente. Solo las palabras gracias dejado por Lin Moyu sonó en sus oídos. Varias personas quedaron atónitas, ¿qué pasó hace un momento? Este hombre desapareció sin importar cómo desapareció. ¿Es un humano o un fantasma? Da tanto miedo que no veremos un fantasma si lo vemos. ¿Podrían ser los fantasmas que murieron en las montañas Kunlun? Unos segundos más tarde, Fen Ziliu exclamó de repente. Sé quién es. ¿Quién es? Habla rápido, jefe. Fen Ziliu dijo. Si no me equivoco, debería ser Lin Moyu. Ah. Todos no pueden creerlo, el nombre de Lin Moyu ha sido demasiado ruidoso en los últimos seis meses. Especialmente hace unos días, Lin Moyu y Bai Yuan fueron juntos al país de los cerezos en flor para acabar con el Chen por la fuerza. Lin Moyu se ha convertido en una leyenda. Pero, ¿cómo podría aparecer aquí una figura tan legendaria? Incluso hablando solo, ¿no debería estar en la cima? Jefe, cometiste un error. Algunas personas pensaron que era imposible. Fen Ziliu negó con la cabeza. Nueve de cada diez veces, no puedo estar equivocado, Lin Shengjian acaba de completar su cambio de trabajo durante aproximadamente un año y todos sus compañeros de clase son estudiantes de primer año. Y la ciudad natal de Lin Shengjian es la ciudad de Xi'ai, acabas de decir que la ciudad natal de Gao Yang también es la ciudad de Xi'ai, ¿verdad? Su apellido es Lin, es compañero de clase de Gao Yang y tiene una velocidad casi fantasmal. Existen tales coincidencias en el mundo. Después del análisis de Fen Ziliu, varias personas sintieron que ese era realmente el caso. Fen Ziliu bebió un trago de vino. No es de extrañar, no es de extrañar que pensara que su temperamento era tan extraordinario en este momento. No es de extrañar que su tono de repente se volviera condescendiente en este momento. Estamos realmente ciegos. Fuerza. En la ciudad de Xi'ai, la matriz de teletransportación brilló intensamente, y luego Lin Moyu salió corriendo de la matriz de teletransportación y desapareció al final de la calle en un instante. Los dos guardias de la ciudad que custodiaban el sistema de teletransportación parecieron sorprendidos al mismo tiempo y se miraron el uno al otro. ¿Alguien pasó hace un momento? Debería serlo, pero no lo veo claro. Yo tampoco vi claramente, no podía ser un fantasma. No, la matriz de teletransportación es muy brillante, debería venir una persona súper fuerte, pero la velocidad es demasiado rápida, no podemos ver con claridad. ¿Quieres decírselo al alcalde? Olvídalo, finge que nunca sucedió. Los dos lo discutieron y decidieron fingir que no habían visto nada. No pueden controlar este tipo de cosas, así que es mejor no hacerlo. Lin Moyo regresó corriendo de Kunchen a la velocidad más rápida, envió varias transferencias seguidas y regresó a la ciudad de Xia y después de solo dos minutos. Luego, corrió directamente a la casa de Gao Yang lo más rápido posible. La ciudad de Xia y por la noche es extremadamente tranquila, en marcado contraste con la brillantemente iluminada ciudad de Kunchen. La casa de Gao Yang todavía está iluminada. Lin Moyo podía sentir el aliento de curación. Solo cuando 297 utiliza continuamente técnicas de curación durante mucho tiempo, quedará un aliento tan fuerte. En esta pequeña habitación había tres personas en total. Acostado solo en la cama, su respiración era extremadamente débil y era Gao Yang. Los otros dos son los padres de Gao Yang. Los padres de Gao Yang son profesionales de la vida corriente y tienen un trabajo bastante estable. Los ingresos no son enormes, pero también aceptables. 
Originalmente, Gao Yan se convirtió en un caballero con espada y escudo, y la vida de la familia debería mejorar y mejorar cada vez más. Pero ahora... Lin Moyo llamó a la puerta. La puerta se abrió y una mujer de mediana edad con cara triste vino y abrió la puerta. Hijo, ¿a quién buscas? La mujer de mediana edad no conocía a Lin Moyu. Lin Moyu fue muy educado. Hola, tía, soy compañera de clase de Gao Yan en la escuela secundaria número uno de Xiai. Escuché que algo le pasó, así que vine a verlo. Cuando la mujer de mediana edad escuchó que era la compañera de clase de Gao Yan, rápidamente se hizo a un lado, entonces es la compañera de clase de Yang Yang, entra rápido. Resultó que el apodo de Gao Yan era Yang Yang, Gao Yan, que es alto y grande, inesperadamente tenía un apodo tan lindo. Lin Moyu lo encontró muy interesante. Cuando Gao Yan se recupere, podrás usarlo para bromear con él. Al entrar a la casa, Lin Moyu se encontró con el padre de Gao Yan. El padre de Gao Yan es 5 o 6 puntos similar a Gao Yan. Desde el accidente de Gao Yan, ambos lo han pasado mal. El cabello del padre de Gao Yan ya es gris, no debería ser lo que debería ser a esta edad. Lin Moyu llegó a la habitación de Gao Yan. La puerta se abrió y Lin Moyu vio a Gao Yan acostado en la cama. Gao Yan estaba despierto, mirando al cielo con los ojos sin vida. Tenía ambas piernas rotas, hasta el muslo. Por alguna razón, sus manos se han encogido por completo y la piel está cubierta de huesos, lo cual da mucho miedo. Su respiración era muy débil, como si estuviera a punto de dar su último aliento. Al escuchar el sonido de la puerta abriéndose, ya no hizo ningún movimiento. No fue hasta que Lin Moyo apareció a la vista que los ojos de Gao Yan se iluminaron y dijo con una voz extremadamente ronca. ¿Por qué estás aquí? Al observar la apariencia actual de Gao Yan, Lin Moyo se sintió muy triste. ¿Por qué no me lo dijiste? Lin Moyo sabía que Gao Yan debía tener una forma de contactarlo. Por ejemplo, a través del director de la escuela secundaria Xiai no. Uno, a través del señor de la ciudad de Xiai, o pidiéndole directamente a alguien que vaya a la academia Xiai a buscarlo. Incluso si no puede encontrarse, puede contactarse mediante el cálculo de peso. Siempre hay una manera. Gao Yan hizo todo lo posible por emitir un sonido. Es inútil. Lin Moyo resopló suavemente, ¿cómo sabes que es inútil? Gao Yan dijo. Los terapeutas de nivel 85 de la academia son inútiles. Dicen que incluso los terapeutas de nivel divino tal vez no sean capaces de hacerlo. Lin Moyo dijo con un toque de desdén. El nivel 85 no es nada, he matado a varios jugadores de nivel Dios. Dijeron que estabas envenenado o algo así. Gao Yan negó con la cabeza, no lo sé. Es precisamente porque no lo sabes que es lo más problemático. Después de todo, la Academia Jiangling es una institución bien clasificada y no faltan terapeutas y farmacéuticos. El resultado no puede decir por qué. Incluso dijo que incluso un terapeuta de nivel divino podría no ser útil. Esto hizo que Gao Yan cayera en la desesperación. Gao Yan habló sobre lo que sucedió en ese momento. Lo intentaron en un lugar secreto y no fue él quien tuvo el accidente, sino otra persona. Como caballero, Gao Yan instintivamente fue a salvar a la gente. Como resultado, la persona no fue rescatada y cayó dentro. Recuerdo que lo saqué y me caí. Era un pequeño agujero en un pantano, la mitad de mi cuerpo estaba atrapado en él y no podía salir. Cuando mis compañeros de clase me sacaron, ya no tenía las piernas. Milagrosamente, mi pierna no sangraba y la herida se había curado sola. La voz de Gao Yan se volvió cada vez más suave. En este corto periodo de tiempo, Lin Moyu descubrió que su respiración se había debilitado mucho. La vitalidad se está agotando. Lin Moyu podía sentir muy claramente que la vitalidad de Gao Yan se estaba perdiendo todo el tiempo. ¿No está envenenado? Preguntó Lin Moyu. Gao Yan negó con la cabeza. No es envenenamiento, tomé un antídoto, pero no funcionó. El farmacéutico de la academia también me hizo pruebas de toxicidad y confirmó que no estaba envenenado. Lin Moyu volvió a preguntar. ¿No sentiste nada en ese momento? Gao Yan todavía negó con la cabeza, no lo siento, no me duele ni me pica. No solo entonces, sino que ahora tampoco lo siento. Lin Moyu sintió a Gao Yan con poder mental y no sucedió nada inusual. Prueba lo primero. Lin Moyu pensó por un momento y sacó la médula espinal del dragón altamente venenoso. Abrió la botella y, de repente, una fragancia fresca llenó el aire. Bébelo. Gao Yan creía tanto en Lin Moyu que lo bebió sin preguntar qué era. Después de tomar la médula espinal, el rostro de Gao Yan se sonrojó. Lin Moyu sintió que la vitalidad de Gao Yan se estaba recuperando rápidamente. 
En un abrir y cerrar de ojos, ha vuelto al límite. La médula espinal del dragón de inundación altamente venenoso no solo puede desintoxicarse, sino que también tiene una vitalidad muy fuerte. No solo eso, la inmunidad de Gao Yan a los elementos venenosos también se puede mejorar un poco tomando la médula espinal del dragón de inundación altamente venenosa. Cuando la vitalidad de Gao Yan alcanzó su punto máximo, de repente empeoró bruscamente. Como si cayera de un acantilado, cayó directamente al fondo del acantilado. Lin Moyu frunció el ceño, parece un poco mejor que antes, pero no mucho mejor. Gao Yan lo dio por sentado. Comí muchas cosas que pueden mejorar la vitalidad, y siempre sucedió que no funcionó. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Lin Moyu dijo. No te desanimes, te llevaré a curar tus heridas. Gao Yan dijo. No te molestes, es realmente inútil. Sería genial si pudieras venir a verme, no pierdas tu tiempo y energía. El dolor torturó a la persona originalmente brillante y soleada hasta convertirla en lo que es ahora, y Lin Moyu se sintió muy triste en su corazón. No digas tonterías, escúchame. Lin Moyu vio una silla de ruedas en la esquina de la cama y directamente puso a Gao Yan en la silla de ruedas. Empujó a Gao Yan, tío y tía, llevaré a Gao Yan para curar sus heridas. Los padres de Gao Yan quedaron atónitos. El joven que apareció de repente dijo que llevaría a Gao Yan para tratar sus heridas. Niño, ¿dónde lo vas a tratar? Hemos invitado a mucha gente, pero es inútil. Sí, niña, no es que no te creamos, pero los terapeutas y farmacéuticos comunes y corrientes son inútiles. Los padres de Gao Yan son muy amables. No es que no le crean a Lin Moyu, pero creen que la herida de Gao Yan es difícil de curar. Lin Moyu dijo, no te preocupes, la persona que estoy buscando definitivamente curará a Gao Yan. Gao Yan dijo en voz baja, mamá y papá, creen en las palabras silenciosas. Entonces prepararé las cosas de Gao Yan. La madre de Gao Yan todavía decidió confiar en Gao Yan y Lin Moyu. Lin Moyu dijo, no hay necesidad de prepararse, hay tres, tres para todo allí. Sin más preámbulos, llevaré a Gao Yan allí ahora. Te daré un buen hijo estos días. El corazón de Lin Moyu se movió y una ráfaga de aire abrió la puerta. Luego, Lin Ningundead extendió sus alas y Lin Moyu voló mientras sostenía la silla de ruedas, vamos. Ante la mirada sorprendida de los padres de Gao Yan, Lin Moyu se llevó a Gao Yan. Los dos quedaron atónitos. Este niño puede volar. Poder volar es al menos un gran profesional. ¿Cómo pudo Yang Yang tener un compañero de clase tan poderoso? ¿Aún recuerdas cómo lo llamó Yang Yang hace un momento? Palabras silenciosas, palabras silenciosas, Lin Moyu. Los dos abrieron mucho la boca al mismo tiempo, entumecidos por el shock. Ahora, ¿quién no ha oído hablar del nombre de Lin Moyu? Resultó ser Lin Shengjian, resultó ser Lin Shengjian. El padre de Gao Yan murmuró para sí mismo, todo su cuerpo no podía dejar de temblar. El rostro de la madre de Gao Yan estaba aún más alegre. Genial, nuestro Yan Yan está salvado. Genial, nuestro Yan Yan está salvado. Ella seguía hablando, hablando y hablando, las lágrimas no dejaban de caer. Lin Moyu no eligió la matriz de teletransportación. La situación actual de Gao Yan es algo similar a la de Andon Yer cuando fue envenenado, o incluso peor. En este caso, no puede soportar en absoluto la fuerza desgarradora de la posición de teletransportación. Lin Moyu solo puede volar con él y no puede volar demasiado rápido. Lin Moyu envolvió a Gao Yan con su propia fuerza, para que el viento frío en el aire no pudiera soplarlo, y voló hacia la Academia Xia Gimnasi. Antes de volar desde la ciudad de Xiai, una persona se elevó en el aire y se paró frente a Lin Moyu. El imperio tiene regulaciones que no permiten sobrevolar las ciudades. Había hombres con armadura y trajes de sargento. A juzgar por la insignia de sargento que lleva en el hombro, es un subteniente de cinco estrellas. Lin Moyu no quería perder el tiempo con él ahora, así que sacó su placa de sargento y se la puso en el hombro. La insignia púrpura del dios general brillaba lujosamente en la noche. Las tres estrellas generales de arriba son aún más deslumbrantes. El visitante inmediatamente se puso firme y saludó. Segundo teniente cinco estrellas, Shin Dong, la guarnición estacionada en la ciudad de Xiai, nos vemos, señor general. Lin Moyu tarareó. Apártate, tengo algo urgente. ¿Cómo podría Shin Dong atreverse a detener al general? El estado de los dos era muy diferente, así que simplemente lo soltó sin decirle una palabra. Lin Moyu continuó volando hacia la academia Xia Jin con Gao Yan. Al ver a Lin Moyu irse, Shin Dong exhaló un suspiro de alivio cuando de repente vio a Lin Moyu detenerse nuevamente. 
Porque con Gao Yang, la velocidad de Lin Moyu no puede ser demasiado rápida, manténgala alrededor de 100 km por hora. La distancia en línea recta entre la ciudad de Xiai y la ciudad de Xiajin es de unos 2000 km, y necesita volar casi 20 horas para llegar allí. Pasarás por muchas ciudades a lo largo del camino y es posible que te bloqueen. Y Gao Yang tiene que sentarse durante 20 horas porque le resulta incómodo. Lin Moyu se volvió hacia Xin Lei y le dijo. Recuerdo que la guarnición debería tener buques de guerra voladores, ¿verdad? Xin Don dijo. Los hay, pero no están en la ciudad de Xiai, sino en el ejército provincial. Lin Moyu dijo. Ve ahora, toma mi orden y conduce un buque de guerra volador hasta aquí. La raza humana también tiene buques de guerra voladores. Aunque el rendimiento no es tan bueno como el de la raza dragón, es más que suficiente para ser utilizado como medio de transporte. Las órdenes de los generales son las órdenes más altas en el ejército, Shindon no dijo nada y fue directamente a las órdenes. No es un idiota, solo escuchó la orden de Lin Moyu y adivinó lo que estaba pasando. Llegó a la legión provincial a través del sistema de teletransportación militar, y pronto un buque de guerra volador despegó directamente y voló hacia la ciudad de Xiai. Gao Yan dijo con una sonrisa. Moyu, ahora estás mejorando cada vez más. Lin Moyu dijo. No importa lo poderoso que seas, seguiré siendo tu compañero de clase. Cuando tu lesión se recupere, te enviaré a la Academia Xiajin. Definitivamente te convertirás en un gran profesional en el futuro. Gao Yan fue infectado por Lin Moyu y parecía tener algunas expectativas de por vida. ¿Es posible que alguien como yo ingrese a la Academia de Beijing? Lin Moyu fue categórico. Yo digo que puedo. Creía que mientras abriera la boca, la Academia Xiajin definitivamente le daría cara. Este tipo de especial no es inaudito en la historia, incluso si hay un precio que pagar, Lin Moyo está decidido a enviar a Gao Yang allí. Diez minutos después, apareció un buque de guerra en el cielo nocturno. Lin Moyo llevó a Gao Yang al buque de guerra. Como general de tres estrellas, parecía ser el comandante supremo del buque de guerra. El escudo que solo se puede abrir en tiempos de guerra se abrió, bloqueando el fuerte viento. El buque de guerra voló hacia la Academia Xia Jin a la velocidad más rápida. Con la velocidad de un buque de guerra, se tarda menos de una hora en llegar a la Academia Xia Jin. Lin Moyu ya se había puesto en contacto con Xuan en el camino y quería ver a Xu Yaosen. En cuanto a la cuestión de la curación, toda la raza humana debe confiar en el dios de la medicina. Además, Xu Yaosen conocía a un terapeuta de nivel dios y le resultaba mucho más fácil hablar que Lin Moyu. Incluso a algún costo, Lin Moyu debe salvar a Gao Yan. Una hora más tarde, la nave espacial se detuvo en las afueras de la ciudad de Xiajin. Shindon dijo. Mi señor, ya no podemos entrar, los buques de guerra locales no pueden ingresar a la capital cuando no hay guerra. Lin Moyu comprende esta verdad, gracias por su arduo trabajo. Shindon se sintió halagado y sacudió la cabeza rápidamente. No es un trabajo duro, es un honor para mí servir al general Lin Shen. Lin Moyu asintió, gracias. Después de hablar, tomó a Gao Yang, abandonó el buque de guerra y voló a la Academia Xia Jin. Tan pronto como entró en el alcance de la ciudad de Xia Jin, un defensor de la ciudad lo saludó de inmediato. A nadie se le permite volar en el cielo sobre la ciudad de Xia Jin, por supuesto, sin incluir a un maestro como Lin Moyu. El dios general es el general más alto del imperio Shenxia. Tiene el mismo estatus que la potencia a nivel de dios y tiene muchos privilegios. Volar libremente sobre la ciudad también es uno de los privilegios. Lin Moyu caminó sin obstáculos durante todo el camino y aterrizó directamente en la puerta de la Academia Xia Jin. Xuan ya estaba esperando allí e inmediatamente fue a la mansión Yaosen con Lin Moyu. En la mansión Yaosen, Xu Yaosen también recibió la noticia de Xuan y ya se enamoró de ella. No solo Xu Yaosen, también vino Men Yangwen. Fue Lin Moyu quien le notificó. Lin Moyu habló sobre la situación de Gao Yang, lo que despertó el interés de Men Yangwen. He visto al maestro, he visto al dios de Xu Yao. Lin Moyu empujó la silla de ruedas y se acercó. El rostro de Gao Yang se sonrojó anormalmente y estaba muy emocionado. Conoció a un verdadero pez gordo, el único dios de la medicina en la raza humana actual, el legendario Ansen. Esto es algo que nunca soñó. Gao Yang incluso tuvo la sensación de que moriría sin arrepentimiento. Lin Moyu volvió a contar la historia de Gao Yang, tal como lo dijo el propio Gao Yang, sin errores ni omisiones. Después de escuchar esto, Xu Yaosen y Meng Anwen comenzaron a examinar a Gao Yang cuidadosamente. La pierna rota de Gao Yang se curó hace mucho tiempo, dejando solo una cicatriz. Parece un poco horrible. 
Según Gao Yang, ya era así cuando resultó herido. Después de una inspección, Meñanwen dijo en voz baja. En la superficie, no tiene nada de malo. Mientras hablaba, disparó una luz con la punta de sus dedos y aterrizó sobre Gao Yang. La vitalidad de Gao Yang de repente aumentó mucho. Pero al igual que antes, después de alcanzar la cima, rápidamente desciende como si cayera por un acantilado y se adentra en el fondo del valle. Shu Yaosen también sacó un frasco de medicina para que lo tomara Gao Yang. La vitalidad de Gao Yang volvió a aumentar rápidamente y luego cayó rápidamente. Es realmente extraño. Meñanwen no pudo entenderlo por un tiempo. Shu Yaosen dijo. Parece haber un pozo sin fondo en su cuerpo, devorando constantemente su vitalidad. No importa cuánta vitalidad tenga, se puede absorber en un instante. Meñanwen asintió, si miras la velocidad a la que devora, es suficiente para secar a Gao Yang en un instante, pero ¿por qué Gao Yang se ha mantenido con vida hasta ahora? ¿Será que el agua debería fluir durante mucho tiempo? Dicho esto, Meñanwen de repente levantó la cabeza y miró a Shu Yaosen. Los dos pensaron en ir juntos. Shu Yaosen dijo, si ese es el caso, alarguémoslo. Meñanwen sonrió y dijo, está bien, déjalo salir y mira qué es. Una luz brilló en la mano de Meñanwen y una torre alta apareció en el aire. Shen Shiata disparó luz y envolvió a Gao Yan. Lin Moyu sintió muy claramente que el alma de Gao Yan parecía estar abandonando el cuerpo. El dios Shiata está arrebatando el alma de Gao Yan. Es solo que Gao Yan no está muerto y su alma no puede extraerse fácilmente. En ese momento, Shu Yaosen sacó otra botella de porción y le dio a Gao Yan para que la tomara, duerme, niña, estará bien cuando te despiertes después de dormir. Después de que Gao Yan tomó la medicina, todo su cuerpo tembló ligeramente, cerró los ojos y se quedó dormido. No solo tenía sueño, sino que incluso se detuvo la respiración. Desde la perspectiva de los forasteros, Gao Yan ya está muerto. Si Lin Moyu no pudiera sentir que el alma de Gao Yan todavía estaba allí, también podría pensar que Gao Yan estaba muerto. Shu Yaosen dijo. Esta botella de poción puede poner a Gao Yan en un estado de animación suspendida. Lin Moyu sabía que Shu Yaosen estaba hablando por sí mismo, por lo que inmediatamente dijo. Tu hijo entiende. Menos de 10 segundos después de la falsa muerte de Gao Yan, apareció de repente una fuerza extraña. Tan pronto como apareció, corrió hacia el alma de Gao Yan, tratando de devorar el alma de Gao Yan, como si devorara la fuerza vital. Meñanwen había estado esperando este momento durante mucho tiempo, y con un refresco, Shen Shiata tarareó, sacando directamente el alma de Yan. El alma de Gao Yan es transparente y pequeña, tan grande como un puño. Bajo la luz de Shen Shiata, el alma de Gao Yan abandonó su cuerpo y voló hacia Shen Shiata. Inmediatamente después, salió volando otro objeto transparente. Esta cosa parece un cachorro, también del tamaño de una palma. Todo el cuerpo es ilusorio y espantoso. Ciertamente. Meñanwen gritó ligeramente, y la torre de disparo divina volvió a disparar un rayo de luz, arreglando la herida de este cachorro. En el aire. El cachorro gritaba y luchaba frenéticamente. Pero bajo la luz del dios Shata, sus luchas son inútiles. Aunque Lin Moyu no sabía qué era, sabía que era esto lo que hacía de Fuyang lo que es ahora. Este tipo es el culpable. Shu Yaosen dijo en voz baja. ¿Qué es esto? El anciano nunca lo había visto antes. Estaba a punto de acercarse para comprobarlo con atención, pero escuchó a Meng Yanwen gritar. Viejo Shu, no te acerques. Shu Yaosen se sorprendió. ¿Ansen sabe qué es esto? El rostro de Meng Anwen estaba muy feo en este momento, si leo correctamente, esta es el alma de la bestia que se traga. No esperaba que reapareciera en el mundo. Al escuchar las palabras su Yobe Azul, la tez de Shu Yaosen de repente se volvió extremadamente fea. El rostro de Shu Yaosen se puso extremadamente feo y tragó con dificultad. Ansen, ¿estás seguro de que lo leíste bien? Meng Anwen también parecía digno y negó con la cabeza. No debería estar mal. Lin Moyu vio que los dos se veían así y supo que debía ser un gran problema. ¿Qué es la bestia devoradora de almas? Nunca he oído hablar de ella. Pero no debe ser poca cosa cambiar el rostro de Meng Anwen, que siempre ha estado tranquilo. Lin Moyu sabe demasiado ahora, ha leído muchos materiales y también ha leído muchos materiales en la biblioteca secreta real. Ya se sabe que muchas cosas han sucedido y han quedado enterradas en la historia de la raza humana pero Lin Moyu nunca ha visto ni oído hablar de la bestia devoradora de almas. También se ha oído hablar de la tradición familiar de la familia Yaosen, pero nunca se ha visto. Parece que el secreto sobre la bestia devoradora de almas está escondido muy profundamente. 
Lin Moyu sintió que esta bestia devoradora de almas no era fuerte, pero sí un poco extraña. Era la primera vez que veía un monstruo que podía existir sin cuerpo, solo con alma. Y esos monstruos en el mundo de los cadáveres en descomposición son simplemente dos extremos. Los monstruos en el mundo de los cadáveres en descomposición tienen cuerpos pero no almas, aparentemente muertos pero no muertos. Y la bestia devoradora de almas tiene alma pero no cuerpo. Parece ser otro secreto. Esta bestia devoradora de almas es realmente extraña. Justo cuando Lin Moyo estaba pensando en su corazón, pasó una brisa perteneciente a la técnica de detección. En un instante, las expresiones de Meng Anwen y Xu Yao se cambiaron al mismo tiempo. La técnica de detección fue emitida por Yuan, y ella también siente mucha curiosidad por la bestia devoradora de almas. Después de que se lanzó la técnica de detección, la bestia devoradora de almas parecía tener un nuevo objetivo y miró a Xu Zan. Xuan sintió escalofríos por todo el cuerpo y quedó atónito, incapaz de moverse. Ella fue encerrada por la bestia devoradora de almas. Entonces la bestia devoradora de almas emitió un sonido que solo el alma podía oír e instantáneamente se liberó del bloqueo del dios Shiata. Parecía como si hubiera entrado en otro espacio y corriera hacia Xuan. El rostro de Xuan estaba pálido, pero no podía mover todo el cuerpo. Meñan Wen y Xu Yao se parecían ansiosos. En ese momento, un fuego brilló en la palma de Lin Moyu y la bestia devoradora de almas dejó escapar un grito. Cuando estaba a menos de un dedo de Shuan, la bestia devoradora de almas estalló en llamas. Todo el cuerpo ilusorio se convirtió en una masa de llamas, que rápidamente se extinguieron. Muy débil. La respuesta que recibió Lin Moyu fue que el Sul de Bourer era muy débil, menos del nivel 20. Puede reducirse a cenizas con la llama del alma. Tan pronto como murió la bestia devoradora de almas, Shuan pareció desbloquearse de inmediato. Incapaz de dejar de gritar, retrocedió unos pasos y luego cayó al suelo. Después de esta batalla, tanto Meng Anwen como Xu Yaosen estaban absolutamente seguros de que lo que parecía un cachorro en ese momento era 100% indudable la bestia tragadora de almas. Meng Anwen dijo en voz baja. Inesperadamente, la bestia devoradora de almas todavía existe en el mundo. Ha pasado tanto tiempo que no sé cuántas personas lo han transmitido. Xu Yaosen estaba más nervioso que Meng Anwen. Debe bloquearse de inmediato y toda la provincia de Jiangning debe ser controlada. No se puede permitir que salga nadie en la provincia de Jiangning. Lin Moyu preguntó. ¿Es tan serio? Meng Anwen asintió, bueno, el campamento de bandidos va a Don Xu Yaosen también continuó. Solo será más grave de lo que imaginamos, y si no se hace bien, será una catástrofe. Lin Moyu también estaba tenso por lo que dijeron. Xuan finalmente se recuperó, todavía aterrorizado y dijo con miedo persistente. ¿Por qué no pude moverme ahora mismo? Meng Anwen dijo. Debido a que usaste la técnica de detección en la bestia devoradora de almas, tienes una conexión con ella. Tu alma está bloqueada por ello, por lo que no puedes moverte. Y también utiliza la conexión entre tú y él para abrir un canal del alma único, liberándote así de mis grilletes. Si Xiaoyu no lo hubiera matado con un ataque de alma, es posible que ya te hubiera poseído. Shuan estaba tan asustado que su rostro estaba pálido, ¿qué pasará si estás poseído por él? Shu Yaosen dijo en voz baja. Habrá muchos tipos de resultados. Por ejemplo, el medio muerto Gao Yan es uno de ellos. Si hay un anfitrión mejor, puede matarte y cambiar tu alma. También puede pensar que eres bueno. Simplemente se comió tu alma y la reemplazó. Con un grito de Shuan, su delicado cuerpo tembló ligeramente. Casi se volvió como Gao Yan, en realidad la vida sería peor que la muerte. Lin Moyu dijo. Siento que es débil, pero definitivamente no es tan débil. ¿Qué diablos es eso? Si es realmente tan débil, entonces no es digno del miedo de Meng Anwen, y mucho menos de la palabra desastre. Meng Anwen dijo. Hace más de mil años, antes de que se estableciera nuestro imperio Shenxia, hubo un desastre de bestias devoradoras de almas, que casi mató a toda la raza humana. Quedan muy pocos materiales en ese momento, y tal vez la familia real aún pueda saber un poco más. El devorador de almas en sí no tiene cuerpo y es muy frágil hasta que encuentra un parásito. Pero una vez poseído por él, es muy difícil destruirlo. Se esconderá en el alma del parásito y absorberá todo lo que contiene. Fuerza vital, sangre, poder del alma, puede comer cualquier cosa. La razón por la que Gao Yan ha sobrevivido hasta ahora puede ser que la bestia devoradora de almas no ha encontrado un anfitrión más adecuado. También puede sentir que incluso si se come a Gao Yan, puede ser inútil. 
Esto es completamente posible, después de todo, Gao Yang todavía está muy débil, comerse su alma no servirá de mucho. El alma es la existencia más misteriosa y la gente corriente no puede tocarla en absoluto. Lin Moyu también entró en contacto con el alma debido a la habilidad de la llama del alma. Si la bestia devoradora de almas está escondida en el alma, de hecho es muy reservada. Entonces, ¿no hay manera de destruirlo? Meng Anwen negó con la cabeza, debe haberlo, necesito ir a la familia real para buscar información, tal vez pueda encontrar algo. La última vez que estalló el desastre de la bestia devoradora de almas antes del establecimiento del imperio Shenxia. En ese momento, se difundió muy poca información al mundo exterior y Anwen solo sabía un poquito. Es posible que solo la familia real haya conservado información más detallada. Meng Anwen señaló con el dedo y el dios Shiata una vez más dejó salir la luz y aterrizó sobre Gao Yan. El alma que pertenece a Gao Yan salió volando de la torre Shenxia y regresó al cuerpo de Gao Yan. En ese momento, Xu Yao Shen sacó otro frasco de medicina y se lo vertió a Gao Yan. Al devolver el alma al cuerpo y tomar la medicina, los dos cooperaron muy tácitamente, casi al mismo tiempo. Meng Anwen disparó otro rayo de luz hacia Gao Yan. La vitalidad de Gao Yan se recuperó mucho rápidamente. Esta vez no se debilitó más y el rostro de Gao Yan se sonrojó. Lin Moyu exhaló un suspiro de alivio al saber que Gao Yan estaba bien. Siempre que se resuelva la causa fundamental del problema, como en el caso de traumatismos como extremidades amputadas, no es un problema. Meng Anwen dijo. Gao Yan le preguntó al señor Xu. Iré al palacio. Lin Moyu también dijo. Yo también iré. También sentía mucha curiosidad por la bestia devoradora de almas. ¿Qué tipo de especie es la que hará que la raza esté casi extinta? Hace miles de años, aunque la raza humana no era fuerte, no carecía de potencias a nivel de Dios. Shuan susurró. Déjame ir también. Shu Yao Shen hizo un gesto con la mano. Ve, déjame a Gao Yan y encontraré a alguien que lo cure. Lin Moyo agradeció a Shu Yao Shen. Gracias, Dios Mayor de la Medicina, si tiene alguna orden en el futuro, dígala. Shu Yao Shen se rió entre dientes. General Lin, está siendo educado. La médula espinal del dragón de inundación altamente venenosa que le pediste a Xiao Aner que trajera es un tesoro invaluable. Un asunto tan trivial no es nada. Meng Anwen hizo una huella en la mano y el dios Xiata inmediatamente los envolvió a los tres y los llevó directamente a la puerta del palacio. Entonces la voz de Meng Anwen resonó fuerte y resonó por todo el palacio. Meng Anwen se toma la libertad de venir a visitarnos, por favor salga y vea al señor del este. La voz de Meng Anwen, Qian, no era ni ligera ni pesada, densa y densa, y rodeaba todo el palacio imperial. Todos en el palacio podían escuchar con claridad, incluso mientras dormían, podían escuchar la voz de Meng Anwen. Solo unos segundos después, una figura salió volando del palacio y aterrizó directamente frente a Meng Anwen. Tong Fanji vio a Ansen y regresó con Dios General. Meng ha conocido al Señor de Oriente. Lin Moyo ha conocido al Señor del Este. Los tres se saludaron. Tong Fanji sabía que Meng Anwen llegó repentinamente en medio de la noche y que debía haber algo urgente. ¿Qué le pasa a Ansen? Solo pregunta. Meng Anwen habló inmediatamente sobre la bestia tragadora de almas. Disculpe la ignorancia de Dong Fanji, nunca he oído hablar de una bestia devoradora de almas. Dong Fanji mostró una expresión aturdida. Pero poner a Meng Anwen tan nervioso definitivamente no es un asunto trivial. Meng Anwen dijo sin rodeos. Sé que su casa real es una biblioteca secreta y quiero buscar información sobre la bestia devoradora de almas. Las bóvedas secretas a las que se refería Meng Anwen no eran las que Lin Moyo había visto. Esas son solo las cosas más superficiales, y solo se puede decir que son algo secretas, pero definitivamente no son elementos secretos. Lo que dijo Meng Anwen en este momento fue la información más confidencial. Tong Fanji no se atrevió a rechazar directamente la solicitud de Meng Anwen. Pero si quiere comprobar la información más confidencial de la familia real, es un gran problema, ni siquiera él se atreve a aceptar precipitadamente. Tong Fanji dijo. El tío del clan Dong Fan Li tiene la biblioteca secreta, le preguntaré si sabe sobre la bestia devoradora de almas. Meng Anwen asintió, entonces molesta al rey. Debería serlo. Tong Fan Ji fue educado, sin ningún aire. Tong Fan Ji los llevó a una sala de estar, donde Dong Fan Ji sirvió el mejor té, y luego fue solo a la biblioteca secreta. Después de un rato, la princesa Dong Fan Yao se acercó. Ella y Suan son mejores amigas y conversaron inmediatamente después de conocerse. Al escuchar a Suan hablar sobre lo que sucedió hace un momento, incluso Dong Fan Yao se sorprendió. 
Hermana Ann, ¿esta bestia devoradora de almas es realmente tan aterradora? Tong Fan Yao parecía sentir lo mismo y también estaba muy nervioso. Shuan asintió, debería dar mucho miedo. La expresión de mi abuelo cambió en ese momento y estaba muy nervioso. Un Shen es similar. Afortunadamente, está el general Lin, quien me salvó. Hasta ahora, Shuan todavía tiene miedos persistentes en su corazón y no ha podido reaccionar ante ese pánico impotente. El caso es que la técnica de detección no obtuvo ninguna información útil y casi se suicida. No podía imaginar cómo podría existir algo tan aterrador como la bestia devoradora de almas en el mundo. Tong Fan Yao miró indiscriminadamente a Lin Moyu y luego resopló con una voz que solo ella podía oír. Lin Moyu se negó a pedir prestado el esqueleto, nunca lo olvidaría. Aunque Lin Moyu prometió salvar a su madre, ella misma casi mata a Lin Moyu. Pero una talla es una talla y los forasteros no pueden entender la mente de la niña en absoluto. No hables de extraños, a veces ni siquiera tú mismo te entiendes. Shuan vio la pequeña expresión de Dong Fan Yao, 763, no culpes al dios general Lin, mientras el dios general Lin tenga la habilidad, definitivamente lo salvará. Esta vez, Lin Shen Jiang también tomó dos gotas de médula espinal Jiao altamente venenosa que puede desintoxicar y dijo que el abuelo prepararía el medicamento para ver si podía disolver el veneno de los cadáveres en descomposición. Esa es la médula espinal del jefe mundial de nivel 85, un tesoro invaluable. Tong Fan Yao susurró. ¿En serio? Shuan asintió, ¿a qué estás mintiendo? Por supuesto que es verdad. Lin Moyu también estaba hablando con Men Anuen. Maestro, ¿cree que habrá información sobre las bestias devoradoras de almas en la familia real? Men Anuen dijo. La familia real de Sheng Xia se ha transmitido durante miles de años. Durante los mil años de altibajos, las familias principales han subido y caído, solo la familia real no ha caído. Si ni siquiera tienen información sobre la bestia devoradora de almas, entonces las otras familias no tendrán ninguna. Y esta vez, para lidiar con la bestia devoradora de almas, debemos usar el poder de la familia real. Lin Moyu entendió lo que quería decir Meng Anuen. Si quieres sellar la provincia y bloquear la ciudad, además del poder de los militares, también necesitas el poder de la administración local. Todos estos poderes administrativos están en manos de la familia real. Si no hay una familia real que dé órdenes, incluso si se puede bloquear una provincia y una ciudad, el resultado definitivamente será un gran desastre. Lin Moyu dijo en voz baja. Todo se genera y se restringe entre sí, debe haber una solución. Si la familia real no tiene información aquí, puedo preguntarla. Él. Meñanuen se sorprendió. ¿Te refieres al que está en el área central? Lin Moyu tarareó. Ha vivido durante un número desconocido de años, por lo que debería saber algo sobre la bestia tragadora de almas. Meñanuen asintió. Aunque no he hablado de ello, todavía conozco algunas leyendas al respecto. Se dice que lo sabe todo. Lin Moyu se rió entre dientes. Eso no es todo. Sonaron pasos y Dong Fan Ji y Dong Fan Li caminaron uno al lado del otro. Dong Fan Li está a cargo de la biblioteca secreta imperial y ha leído casi todos los materiales de la biblioteca secreta. Meña Nguyen preguntó sin rodeos. ¿Cómo es? Tong Fan Li sacó un libro extremadamente simple. Aquí está toda la información sobre la bestia devoradora de almas. La información sobre la bestia devoradora de almas es demasiado antigua y extremadamente confusa. Nuestra familia real hizo una revisión en el año 800 y registró toda la información sobre la bestia tragadora de almas. Meña Nguyen lo ojeó rápidamente y, con su capacidad de tener memoria fotográfica, era solo pediatría. Después de leerlo, el libro quedó en manos de Lin Moyu. En ese momento, Tong Fan Li preguntó. Ansen, ¿estás realmente seguro de que es la bestia tragadora de almas? Meña Nguyen tarareó. Sin duda es la bestia devoradora de almas, y es completamente consistente con la información del libro. Tong Fan Ji frunció el ceño, esto es una catástrofe, Ansen, ¿qué vas a hacer? Meña Nguyen dijo. Ya he pensado en una contramedida, pero todavía necesito discutirla con el señor del Este. Pensé que esta vez sería una catástrofe. Pero ahora leí la información y descubrí que también puede ser una gran oportunidad. Tong Fan Ji arqueó las cejas. Gran oportunidad, ¿cómo decir esto? No había leído la información, solo escuchó a Dong Fan Li hablar sobre ello y conocía el horror de la bestia tragadora de almas. ¿Será que en los datos se registra algo diferente? Tong Fan Li había leído este documento antes, pero no vio ninguna gran oportunidad. Por favor, cálmate y explícanos en detalle. Preguntó Dong Fan Ji repetidamente. 
Lin Moyo también leyó el libro completo en este momento y suspiró suavemente. La fortuna y la desgracia dependen la una de la otra, o, oh, Akaj, tal vez realmente sea una oportunidad. Las palabras de Meñan Wen son suficientes para convencer al público, y ahora las palabras de Lin Moyo están básicamente confirmadas. Tong Fan Ji también revisó la información sobre la bestia tragadora de almas, pero no vio nada en ella. Tong Fan Ji dijo con voz profunda. El anciano también leyó la información sobre la bestia tragadora de almas, pero no encontró nada. No sé cómo determinarán Ansen y Lin Sen que esta será una oportunidad. Meñan Wen miró a Lin Moyu, Xiao Yu, dime. Ambas respuestas deberían ser iguales. Lin Moyu asintió, esto comienza con la historia de la raza humana, Lin Moyu ha visto algunos materiales no tan confidenciales en la biblioteca secreta real, así como una gran cantidad de materiales en la academia, combinados con su propia experiencia y el trato amigable de la academia. Comunicación con Antares. Ahora su conocimiento de la historia de la raza humana y de todo el alto nivel está mucho más allá del de una persona promedio. Incluso si muchas potencias a nivel de Dios no son tan buenas como él. Por el contrario, algunos conocimientos básicos, como dónde y qué tipo de copia, se han convertido en los conocimientos que más le faltan a Lin Moyu. Hace miles de años, la raza humana estaba gobernada por sí misma, y solo el territorio de nuestro imperio Shenxia podía dividirse en 200 reinos. La grande tiene una provincia y dos provincias, mientras que la pequeña tiene una sola ciudad. Este es especialmente el caso en otros países. Es más, unos pocos pueblos y miles de personas pueden ser un país. Aunque hay bastantes potencias a nivel de Dios, hay luchas internas interminables, que pueden describirse como un desastre. Lin Moyo habló lenta y metódicamente, su voz era como notas musicales, elegante y distante. En esta silenciosa noche, parecía un poco etéreo. Al escuchar la charla de Lin Moyo, Xuan sintió que la voz de Lin Moyo era muy agradable. Poco a poco, quedó fascinada al escuchar y murmuró en su corazón. ¿Por qué no me di cuenta de que la voz de Lin Shuedi es tan agradable? Tong Fan Yao miró la suave conversación de Lin Moyu y pensó en Lin Moyu parado frente a ella en el mundo de los cadáveres. Por alguna razón, la imagen de Lin Moyu parece hacerse más alta. Como dijo Lin Moyu, en esa era que ha quedado enterrada a lo largo de los años, conocida como el tiempo y el espacio caóticos, la raza humana realmente se disolvió. En ese momento, la aparición de la bestia devoradora de almas no atrajo la atención de la raza humana. Cuando lo descubres, ya es demasiado tarde. La bestia devoradora de almas ha crecido y tiene un gran poder, suficiente para competir con potencias de nivel Dios. En la guerra que duró varios años, la raza humana pagó un gran precio y finalmente ganó. En ese momento, las potencias divinas de la raza humana estaban casi extintas. Después del desastre de la bestia devoradora, descendieron demonios y dragones abisales. Si no fuera por el repentino nacimiento de un grupo de genios en la raza humana, la raza humana habría sido masacrada por el malvado clan de los dragones del abismo hace mucho tiempo. Esos genios rápidamente se destacaron entre la multitud en poco más de 10 años, desde personas comunes y corrientes que cambiaban de trabajo hasta dioses. Apoyó un pedazo de cielo para la raza humana y le dio suficiente tiempo. La raza humana también aprovechó esta oportunidad para recuperarse y recuperarse lentamente. Esta es una historia enterrada en el tiempo. Casi muy poca gente lo sabe. El nacimiento de ese grupo de genios está relacionado con la bestia devoradora de almas. La bestia devoradora de almas se esconde en el alma, devorará el alma y todo el poder de la carne y la sangre. Pero si puede eliminarse antes de que tome forma, entonces el poder de su alma se integrará en el alma del profesional. Cuando el alma se fortalece, los atributos también se fortalecerán. Cuando el talento se despierta al cambiar de trabajo, la probabilidad de sublimación profesional será mucho mayor. Así nacieron los genios. La bestia devoradora de almas surgió de la nada. No sé cómo nació. Puede vivir en lo más profundo del alma humana y devorarlo todo. Puede tener múltiples opciones o, como Gao Yang, puede tragarlo en un flujo constante. También es posible matar directamente a las personas y devorar sus almas. Pero al final saldrá del cuerpo. Después de escuchar el análisis de Lin Moyu, varias personas sienten que esta posibilidad es real. Meñan Wen dijo. Los beneficios de un alma fuerte son muchos, no solo la mejora de las calificaciones de los atributos, sino, más importante aún, la mejora de la comprensión. La mejora del conocimiento es lo más importante. Si la astucia no es suficiente, no importa cuán fuerte sea el atributo, el talento que despierta será inútil. 
Todos los presentes, excepto Dong Fan Yao, conocen el atributo oculto de la comprensión. La fuerza de la comprensión es muy importante, pero también está estrechamente relacionada con la fuerza del alma. Tong Fan Ji pensó por un momento, pero cómo acabar con la bestia devoradora de almas de raíz. Según los medios normales, si la bestia devoradora de almas no toma la iniciativa de exponerla, será difícil para nosotros encontrarla. Me temo que si pasa el tiempo, a la bestia devoradora de almas se le dará suficiente tiempo. Meñan Wen se rió entre dientes. Yo también tenía esas preocupaciones antes, pero de hecho, era un poco infundado. Después de que la bestia devoradora de almas se vuelve parásita, su ciclo de crecimiento no es corto y tenemos tiempo suficiente para arreglarlo. Lin Moyu dijo, la mayoría de las bestias devoradoras de almas utilizarán un método de crecimiento relativamente suave. Disponemos de 3 a 5 años para prepararnos, lo que debería ser suficiente. Después de que la bestia devoradora de almas parasite, crecerá de dos maneras. Uno es más violento y su actuación es como la de Gao Yan. El otro es tan leve que la gente no siente nada. La bestia devoradora de almas acechará en el alma, absorbiendo lentamente el poder del alma, la energía del cultivo y la experiencia obtenida al matar monstruos. En definitiva, todo lo que puede conseguir un profesional es su comida. Es solo que solo come un poquito, no demasiado, y es difícil notarlo. Hay dos métodos de crecimiento, el periodo más corto es de medio año y el periodo más largo puede alcanzar de 3 a 5 años. La bestia tragadora de almas de Gao Yan es un ejemplo de crecimiento violento, pero es una lástima que la propia fuerza de Gao Yan no sea lo suficientemente fuerte. Si fuera reemplazado por un profesional de alto nivel con rango 2 o superior, la bestia devoradora de almas parásita en su cuerpo sería mucho más fuerte. Según los registros históricos, ha habido bestias devoradoras de almas a nivel de Dios. Algunas potencias de nivel Dios incluso fueron parasitadas, y sus almas finalmente fueron devoradas por la bestia devoradora de almas, e incluso los cuerpos de las potencias de nivel Dios fueron controlados por la bestia devoradora de almas. Al ver la confianza de Meng Anwen y Lin Moyu, Tong Fan Ji supo que debían tener las contramedidas correspondientes. ¿Qué debemos hacer? Meng Anwen dijo. Este asunto no es menor, habrá muchos involucrados y el diseño a realizar será enorme. Quizás después de completar este diseño, en los próximos años, habrá muchos genios en el imperio Shenxia. Lin Moyu dijo. Primero controle la situación y no permita que la bestia devoradora de almas se extienda a otros países. La oportunidad aquí debe estar podrida en nuestros propios estómagos. Tong Fan Ji de repente se emocionó. Como señor del país, si puede lograr tal hazaña durante su carrera a cargo del imperio Shenxia, definitivamente será recordado por la historia. Le pareció ver la imagen del imperio Shenxia, donde los genios surgieron en grandes cantidades y despreciaron a toda la raza humana. Varias personas comenzaron a discutir cómo iniciar el diseño. En primer lugar, no se deben filtrar noticias sobre la bestia devoradora de almas. Gao Yan no es el primero ni será el último. Debe haber alguien más que tuvo la misma situación que Gao Yan, no necesariamente alguien de la Academia Jiangnin. Puede ser alguien que haya aceptado a Gao Yan, o puede ser alguien que viva cerca de Gao Yan en la ciudad de Xi'ai. Nadie sabe cuántas bestias devoradoras de almas surgieron después de Gao Yan. Si a alguien le sucedió algo similar a Gao Yan, debe ser encontrado y controlado en silencio. Meng Anwen dijo, voy a ir al lugar donde practicaban Gao Yan y los demás. Según los registros, las cosas necesarias para lidiar con la bestia devoradora de almas deberían estar allí. Lin Moyu, iré al antiguo campo de batalla y hablaré con él. Meng Anwen convocó al dios Shiata. Te llevaré allí. Numerosas runas estaban densamente entrelazadas en el aire, formando una matriz de teletransportación. Esta vez, no hubo necesidad de buscar ningún lugar seguro, la matriz de teletransportación ya estaba configurada en un abrir y cerrar de ojos. Para Meng Anwen, agitar las manos para establecer una formación es simplemente un asunto trivial. Pero a los ojos de los demás, es impactante. Como en toda la raza humana existe la única formación de alquimia con dioses dobles, la fuerza de Meng Anwen es impactante. Lin Moyu voló hacia la matriz de teletransportación y se dirigió al antiguo campo de batalla. Meng Anwen dijo, señor Dong Fan, simplemente siga lo que dijimos y los asuntos externos lo preocuparán. Dong Fan Ji apretó los puños. No se preocupe, tenga la seguridad de que este asunto debe ser confiado a nosotros adecuadamente. Meng Anwen también se fue, iba a visitar el lugar donde ocurrió el accidente de Gao Yan, en busca de pistas. 
En ese momento, el cielo en el este ya estaba oscuro y una luz deslumbrante atravesó el cielo. Tanto Dong Fan Ji como Dong Fan Li estaban emocionados, Dong Fan Ji sintió que estaba a punto de dejar su nombre en la historia y quedar registrado en los anales de la historia. Quizás entre los gobernantes del imperio Shenxia en todas las dinastías, puedan ocupar el primer lugar. Tong Fan Yao estaba desconcertado. Padre, Lin Moyu dijo que iba al antiguo campo de batalla para hablar con él, ¿quién es? Tong Fan Yao también ha estado en el antiguo campo de batalla, pero realmente no sabe con quién hablar allí. Tong Fan Ji y Dong Fan Li también estaban confundidos por la pregunta de Dong Fan Yao. Así es, ¿con quién más puedo hablar cuando vaya al antiguo campo de batalla? Lin Moyu solo tiene el nivel 53 y solo puede ir al espacio superior. Espacio superior. Los dos de repente se dieron cuenta de algo y al mismo tiempo mostraron horror. Las expresiones de los dos eran extremadamente exageradas, incluso más exageradas que cuando se enteraron de la bestia devoradora de almas hace un momento. Tong Fan Li balanceó todo su cuerpo, de ninguna manera, ¿podría ser realmente así? Lin Sheng está realmente calificado para hablar con él. Y Tong Fan Ji no es mejor que Dong Fan Li, quizás Lin Sheng realmente pueda tener esta calificación. Los dos parecían fascinados y Dong Fan Yao estaba aún más desconcertado. Padre, ¿de qué estás hablando, abuelo Li? Tong Fan Li negó con la cabeza. No se puede decir, es una existencia terrible. Cero para flores, Tong Fan Yao no lo tomó en serio. ¿Qué terrible puede ser? Tong Fan Ji resopló suavemente, Yao Er, cállate. Tong Fan Yao se sorprendió, Tong Fan Kui rara vez tarareaba así para sí misma. Tong Fan Li sonrió, esa existencia, matarme es como matar a un perro. Si simplemente exhalas, me iré. Tong Fan Ji también dijo. No hables de ti y de mí, incluso si matas a Meng Yanwen y Bai Ji Yuan, probablemente no te tomará muchos problemas. Tong Fan Ji continuó diciendo. El general Lin Shen es realmente insondable, no pensemos demasiado y hagamos las cosas de acuerdo con el plan. Sí, según el plan, esta vez puede ser una gran oportunidad para nuestro imperio Shenxia. En el antiguo campo de batalla, Lin Moyu se encontró no lejos del área central. Volando con todas tus fuerzas podrás llegar al centro en hasta cuatro horas. El Lin Nengundead extendió sus alas y llegó a Lin Moyu a un relámpago, rugiendo. La tierra se retiró rápidamente a la vista, y Lin Moyu no tardó mucho en correr hacia el área central. Media hora después, se escuchó un chirrido en el aire. Pájaro antiguo de Luan volando desde el aire con una llama violenta. Pero esta vez Ancient Luan Bird no atacó a Lin Moyu, sino que le gritó a Lin Moyu. Eso significa competir con Lin Moyu, que puede volar más rápido. Lin Moyu negó con la cabeza, admito la derrota, no puedo vencerte. El antiguo Luan Miao dejó escapar un grito fuerte y nítido, con una mirada altiva. Lin Moyu se rió entre dientes. Durante el día, cuando estaba charlando con Antares, Ancient Luan Bird también vino y rodeó a los dos. Aunque ha habido algunas cosas desagradables, pero luego te rindes. Pájaro antiguo de Luan volando con Lin Moyu por un tiempo, parece que Lin Moyu vuela demasiado lento. De repente voló debajo de Lin Moyu y luego apoyó a Lin Moyu. En este momento, las llamas de todo su cuerpo fueron suprimidas y Lin Moyu no se quemó. Lin Moyu estaba muy sorprendido. ¿Estás dispuesto a dejarme sentarme sobre tu espalda? El antiguo Luan Miao volvió a llamar dos veces, como diciendo. ¿Quién te hizo tan lento? Luego, la velocidad aumentó repentinamente y se dibujó una línea de fuego negra en el aire. Originalmente tomó cuatro horas, pero Ancient Luan Bird voló en solo 30 minutos. Antares levantó un párpado, ¿por qué estás aquí otra vez? Lin Moyu dijo, algo sucedió en el mundo terrestre y estoy aquí para hacerte algunas preguntas. ¿Qué pregunta? Antares no se negó. Lin Moyu dijo, la bestia devoradora de almas fue encontrada en el mundo humano, quiero preguntar, ¿qué? Antares interrumpió abruptamente a Lin Moyu, ¿qué maldita suerte tienes? Incluso puedes encontrarte con la bestia devoradora de almas. Lin Moyu quedó atónito. ¿Es una suerte encontrarse con una bestia devoradora de almas? ¿Y qué tipo de cuchillo fantasma es la suerte celestial? Antares las emociones se agitaron, e incluso sus alas normalmente inmóviles vibraron, creando una ráfaga de viento. Lo regañó mientras hablaba, regañando a Lin Moyo por buena suerte. Lin Moyo estaba un poco estupefacto, ¿qué le pasó a este tipo? Antares, puedes calmarte. Lin Moyo gritó fuerte, pero su voz era demasiado pequeña. No fue hasta que Antares terminó de quejarse que finalmente se detuvo. 
Antares exhaló pesadamente, dije ¿por qué tienes tanta suerte, chico? No es más que cambiar a una profesión oculta que el maestro nunca antes había visto. El talento sigue siendo muy fuerte. Obtengo dos runa de origen y dos divinidades medianas, posiciones de dios medianas. Ahora volvemos a encontrarnos con el nacimiento de una bestia devoradora de almas, Lin Moyu se quedó sin palabras. Este tipo hablaba y pintaba solo, y no fue al grano después de hablar durante mucho tiempo. Lin Moyu dijo con tristeza. ¿Puedes hablar con claridad? Antares finalmente se calmó un poco, la bestia devoradora de almas es en realidad una gran oportunidad, depende de si puedes aprovecharla. Si no puedes entenderlo, jeje, puede ser una catástrofe 707 exclamación de cierre Lin Moyu dijo. Nuestra raza humana experimentó el desastre de la bestia devoradora de almas hace miles de años, debes estar al tanto de ese incidente. Esta vez definitivamente no permitiremos que el desastre vuelva a estallar. La maestra y yo ya lo hemos analizado, así que estoy aquí para pedirte un consejo, ¿sabes cómo lidiar con la bestia devoradora de almas? Antares se rió directamente, por supuesto que la deidad conoce el método, pero... Lin Moyo pensó que iba a ser complicado nuevamente, por lo que no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Pero Antares negó con la cabeza. Está bien, no estoy bromeando contigo. Hay dos maneras de lidiar con la bestia devoradora de almas. Una es usar la poción para derretir almas y dejar que todos la tomen. De esta manera, la bestia devoradora de almas escondida en el alma morirá, y el poder del alma de la bestia devoradora de almas se convertirá en un gran tónico para el anfitrión. Este método tiene muchos beneficios para la raza humana, pero no le sirve de nada. Lin Moyu soltó sin pensar. ¿No es esto malo? Por supuesto que no está mal, pero hay un problema. Antares acercó la cabeza, dijiste que 100 profesionales de primer nivel en el nivel 85 son más poderosos que una potencia de nivel dios en el nivel 90. La respuesta a esta pregunta no es obvia. Naturalmente, una potencia a nivel de dios es poderosa. 100 profesionales de primer nivel unidos, aunque puede causar muchos problemas a una potencia de nivel dios de 90 niveles. Incluso formar un equipo puede lograr una confrontación frontal. Pero la potencia a nivel de Dios no es una estaca de madera que permanece allí inmóvil. Todos los atributos de las potencias de nivel Dios que han alcanzado el nivel 90 se han incrementado considerablemente y su velocidad y fuerza son muy superiores a las de los mejores profesionales. Siempre que requiera un poco de esfuerzo, los mejores profesionales definitivamente pueden ser derrotados. Antares miró a Lin Moyu con sus grandes ojos. Para una carrera, lo más importante es tener una potencia superior. Incluso si todos los miembros de tu raza humana se convirtieran en dioses, es mejor tener un super dios. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será la brecha entre cada nivel. Deberías poder comprender la verdad. Lin Moyo pensó en el significado de la palabra de Antares. Palabras. Tienes razón. Pero es muy difícil convertirse en un super dios. Ninguno de los tres métodos que mencionaste para convertirte en un super dios es fácil. Mirándose a sí mismo a los ojos de Antares, Lin Moyu pareció adivinar lo que Antares quería expresar. Antares dijo. En realidad, no es difícil decirlo, y no es difícil. Hay una muy buena oportunidad ahora, y también es tu oportunidad. Si puedes aguantar, el significado de esto es evidente, si puedes comprenderlo, tendrás la oportunidad de convertirte en un super dios. Al pensar en esto, Lin Moyu se sintió emocionado. Convertirse en un super dios es su objetivo, el objetivo de sus sueños. Antares sabía que el interés de Lin Moyu ya se había despertado, y Lin Moyu estaba completamente conmovido por la tentación de convertirse en un super dios, y una sonrisa apareció en sus ojos. La segunda forma de lidiar con la bestia devoradora de almas es establecer una gran matriz de fusión de almas. ¿No hay un mago de formación a nivel de dios en tu raza humana? Deja que él arregle la formación y tú serás el ojo de la formación. Una vez que se active la formación, las bestias devoradoras de almas en la formación serán eliminadas. Pero el poder de sus almas después de la muerte se acumulará en tu cuerpo y se convertirá en tu alimento. Lin Moyu entendió y usó la formación de derretimiento de almas para destruir a la bestia tragadora de almas, reuniendo las oportunidades de todos para sí mismo. Convierte la posibilidad de dar a luz a cientos y miles de dioses en la posibilidad de convertirte en un superdios. De esta forma, puede resultar injusto para muchas personas, privándolas de la posibilidad de convertirse en dioses. Pero para toda la raza humana es beneficioso e inofensivo. Antares dijo. Existe un límite superior para la mejora de los atributos de tus runas originales, ¿verdad? 
el límite superior está determinado no solo por el cuerpo sino también por el alma. Si quieres convertirte en un super dios, debes alcanzar la fuerza suficiente, tanto en cuerpo como en alma. Originalmente, este problema no entrará en contacto contigo hasta que hayas girado tres veces, pero ahora, esta deidad ha mostrado misericordia y te lo ha dicho con anticipación. Antares parecía un poco feliz, en cuanto a por qué estaba tan feliz, siempre que él mismo lo supiera. Pero sus palabras, Lin Moyo ya las ha escrito. Sin pensar demasiado, Lin Moyo ya tenía la respuesta en su corazón. Dime cómo organizar la matriz de fusión del alma. Antares le dio a Lin Moyo una mirada de reojo, ¿es útil decírtelo? No eres un maestro de formación a nivel de Dios. Esto significa decir directamente. Conoces un pedo y es inútil decírtelo. Al ver que Lin Moyo había mordido el anzuelo, Antares finalmente mostró sus verdaderos colores. ¿Y no crees que deberías pagar un precio por algo tan precioso? Tres transacciones, siempre que aceptes completar las siguientes tres transacciones para esta deidad, esta deidad te dirá el método para establecer la formación de fusión del alma. También puedo contarte el método de preparación de la poción para derretir almas. ¿Es esta deidad muy generosa? Esta es la tentación de convertirse en un super dios, Antares tiene una sonrisa en sus ojos, sin miedo a que Lin Moyo no tome el anzuelo cero. Lin Moyo pensó por un momento. Tienes razón, es inútil que me lo digas y esto es un poco caro, no puedo pagarlo. Antares quedó atónito. ¿Qué quieres decir? Lin Moyo dijo. Literalmente, no puedo permitírmelo, así que solo puedo renunciar a ello. He visto la poción para derretir almas en los libros antiguos de la raza humana. Si puedo hacerlo yo mismo, no te molestaré. Gracias por darme la respuesta. Lin Moyo hizo un gesto para irse. Espera un minuto. Antari detuvo a Lin Moyo inmediatamente. ¿Por qué no es correcto el desarrollo de este asunto? No es lo mismo que esperaba. Antares dijo con voz profunda. ¿No quieres convertirte en un super dios? Lin Moyo asintió, sí, pero su precio es demasiado alto, no puedo pagarlo. Las tres transacciones se pueden ver desde el viaje al cañón. Antares la transacción definitivamente no es simple. Si fuera otra persona, tal vez no sería posible completarlo incluso si pusieras tu vida en ello. Es más, Lin Moyo escuchó algo diferente de sus palabras. De hecho, Lin Moyo realmente quería el conjunto de derretimiento de almas, no solo el conjunto de derretimiento de almas, también quería la poción de derretimiento de almas. No existe una poción que derrita el alma de la raza humana. Los libros antiguos solo decían que existe una poción que puede matar a la bestia devoradora de almas, pero no existe ninguna diabla. Entonces, Lin Moyo está engañando a Antares. Efectivamente, hizo un gesto para irse, pero Antares lo detuvo inmediatamente. Desde Antares en sus ojos, vio un rastro de pánico indetectable. Antares dijo fríamente. Las tres transacciones no deberían ser difíciles para usted. Lin Moyo negó con la cabeza, es difícil, es demasiado difícil. Podría perder la vida. Si mi vida se acaba, los super dioses deberían dejar de soñar. Antares pensó por un momento. Bueno, ¿qué tal dos tratos? Tres, tres. Lin Moyo todavía negó con la cabeza, no, tu trato es demasiado difícil, la última vez casi muero en Burial Thunder Canyon. Piénselo de nuevo, las dos transacciones ya son mi precio de reserva. Antares sigue trabajando duro. Había un poco de culpa en sus palabras, que Lin Moyu captó con entusiasmo. Lin Moyu sabía que el precio aún se podía negociar. Ambos lados van y vienen, Lin Moyu dijo varias veces que se fueran, pero Antares los detuvo. El precio base de Antares ha bajado una y otra vez. Cuando las dos partes finalmente llegaron a un acuerdo, Antares seguía respirando pesadamente por su enorme nariz. Lin Moyo tomó la fórmula de la poción para derretir almas y el método para establecer la gran formación para derretir almas y se fue contento. Antares se dio cuenta de que era medianoche. Lin Moyo obviamente quería mucho estas dos cosas, y la raza humana no tenía ninguna fórmula para la poción para derretir almas. Lin Moyo es un lobo blanco con guantes vacíos. ¿Dónde reveló la deidad sus secretos? ¿Dónde revelaste tus secretos? Antares murmuró para sí mismo, incapaz de entender. Antares ofreció tres ofertas pero Lin Moyu lo rechazó. Luego, el precio bajó por completo, después de una conversación amistosa y cordial. Negociación. Finalmente, el depósito para la siguiente transacción alcanzó el precio final. Antares pagó la formación para derretir almas y la poción para derretir almas, y obtuvo un depósito para el próximo trato de Lin Moyu. 
Lin Moyu le prometió a Antariki ir a la instancia del Salón del Rey Dragón después de tres rondas y conseguirle la Dragon Ball en el Salón del Rey Dragón. De hecho, Lin Moyu es solo una charla vacía, solo pagó una promesa y no pagó nada más, por lo que obtuvo lo que quería a cambio de nada. Antares no se dio cuenta de que no parecía obtener nada hasta que Lin Moyu se fue. Después de pensarlo, murmuró, este tipo es realmente inteligente. Sin embargo, no estoy perdido. La formación de derretimiento de almas estaba originalmente destinada a él, pero no esperaba que naciera la bestia devoradora de almas. Este mundo realmente va a producir super dioses y yo estoy a punto de ser libre. Había un brillo en el rostro de Antares. Ojos. Si Lin Moyu lo ve, Lin Moyu definitivamente dudará si ha perdido dinero. Quizás incluso esta promesa sea superflua. El reino secreto del Gran Pantano, todos los reinos secretos de prueba de la Academia Jiangnin. El nivel de los monstruos en el reino secreto está por debajo del nivel 20, que es un reino secreto de bajo nivel para 0 dos pruebas de novatos. Este reino secreto es muy seguro y no ha sucedido nada en los últimos 100 años. Pero desde el accidente de Gao Yang, este reino secreto ha sido sellado. No fue hasta hace unas horas que Meng Yanwen y otros vinieron aquí que este lugar secreto volvió a recibir nuevos invitados. Meng Yanwen no molestó a nadie en la Academia Jiangning, usó su propio método para llevar a todos directamente al reino secreto. Shen Xiata tiene muchas habilidades mágicas, Meng Yanwen solo usó una pequeña parte de ellas. No le resulta difícil atravesar el mero reino secreto. Gao Yang ya se había recuperado en este momento, Xu Yao Shen encontró un terapeuta de nivel Dios, después de algunas técnicas de curación de alto nivel, las manos y los pies de Gao Yang volvieron a crecer rápidamente. En este momento, excepto que la fuerza no se ha recuperado por completo, las acciones no son diferentes a las de la gente normal. En ese momento, el grupo de personas avanzó rápidamente en el calabozo. Con el dedo de Meng Anwen, los cuerpos de Gao Yan y Xuan se iluminaron con grupos de luz y luego obtuvieron la capacidad de volar. Lidera el camino. Meng Anwen susurró. Obedece. Gao Yan voló hacia adelante sin decirle una palabra. El lugar secreto no es grande y pronto llegó al lugar donde Gao Yan tuvo un accidente. Gao Yan señaló el pequeño pantano debajo de él, está aquí. Con solo mirarlo con los ojos, no hay nada inusual. Meng Anwen señaló con el dedo y el dios Shiata apareció en Kongsen. Cayó un rayo de luz y todo el barro y las rocas del pantano se fueron volando. El pantano tiene solo un poco más de un metro de profundidad y es extremadamente seguro como lugar secreto para las pruebas de principiantes. Incluso si toda la persona cae al pantano, no habrá peligro para su vida. La función más importante del reino secreto es cultivar la inteligencia de los estudiantes. Capacidad de cooperar entre sí. El pantano tocó fondo rápidamente y no se encontró nada. Meng Anwen pensó por un momento, luego resopló suavemente e hizo algunas huellas de manos. Shen Sata de repente se hizo más grande y la enorme succión estalló, evacuando por completo el barro y las rocas de algunos pantanos cercanos. Decenas de pantanos grandes y pequeños dejaron al descubierto el fondo. Esta vez Meng Anwen lo hizo más a fondo. Excavó el fondo varias veces y sacó mucho barro y piedras. Esta vez, varios de ellos vieron que algo andaba mal. Shuan dijo en voz baja. Parece haber otro espacio en el fondo de este pantano. El fondo del pantano no es lucita, pero varios lugares son traslúcidos como espejos. A través de estas zonas se puede ver claramente que todavía hay espacio en la parte inferior. Shu Yaosen sacó una botella de poción, la golpeó con el dedo y unas gotas salieron volando de la poción y cayeron sobre los párpados de todos. La vista de todos aumentó instantáneamente, como si pudieran ver a través, viendo cosas bajo tierra. Shuan exclamó. Vi que todavía hay muchas bestias devoradoras de almas debajo. Gao Yan también lo vio, así que eso es lo que es. Había miedo en sus ojos, pero también un profundo odio. Durante más de medio año, su vida fue peor que la muerte. Solo más tarde descubrí que estaba parasitado por un monstruo llamado bestia tragadora de almas. Meng Anwen dijo. Gao Yan probablemente abrió un agujero en el fondo del pantano ese día, lo que provocó la salida de bestias devoradoras de almas. No los toques por ahora. Más tarde, sellaré completamente este reino secreto y nadie podrá entrar. Búscalo primero, según los registros de los datos, algo para lidiar con la bestia devoradora de almas debería estar cerca. Shu Yaosen dijo en voz baja. Todo en el cielo y en la tierra crece y se restringe entre sí. Cerca del veneno, habrá cosas que lo restringen, y esta bestia devoradora de almas no es una excepción. 
Guangxiata zumbó y todo el barro y las rocas volvieron a sus posiciones originales, como si no hubieran sido movidos. Los cuatro comenzaron a buscar a su alrededor y los cuatro volaban, sin esconderse. Este reino secreto existe desde hace incontables años. Después de ser designado como un reino secreto para que lo prueben nuevos estudiantes por la Academia Jiangning, varios grupos de estudiantes vendrán cada año. Antes de que Gao Yan entrara, leyó la información del reino secreto repetidamente y sabía todo en el reino secreto como la palma de su mano. Pero nunca esperó que en el fondo del pantano, resultara ser la guarida de la bestia devoradora de almas. Después de buscar durante mucho tiempo, no pareció encontrar nada. De repente, Shuan gritó. Esto parece un poco inusual. Todos volaron y vieron algo anormal en la boca de Shuan. Sobre una piedra elevada, crecen algunas cosas rosadas parecidas a conchas. Esto no es una playa y en las rocas crecen conchas, lo cual es extremadamente inusual. Shu Yaosen tomó algunos proyectiles del aire y comenzó el experimento en el acto. Sacó directamente una mesa experimental, que estaba llena con varias botellas y frascos. Shuan se retiró a más de 10 metros de distancia con calma y al mismo tiempo le indicó a Gao Yan que se retirara. Gao Yan no entendió, así que preguntó. ¿Qué pasa? Shuan dijo. Cuando mi abuelo estaba haciendo el experimento, tenía que permanecer lejos, sería peligroso. ¿Será peligroso? Gao Yan no entendió. Shuan señaló a Meng Anuen. No solo ellos, Meng Anuen se ha retirado mucho, más lejos que ellos. Auge. La explosión se produjo de repente y el cielo se cubrió de humo y polvo por la explosión de la medicina. Shuan rápidamente se tapó la nariz, no respires, da un paso atrás. Gao Yan inmediatamente hizo lo mismo y se retiró lejos. Inmediatamente después se sucedieron las explosiones. El poder no es muy grande, pero cada vez puede hacer estallar humo y polvo por todo el cielo. Gao Yan vio con sus propios ojos que el humo y el polvo caían al suelo, y muchas flores y plantas del suelo se marchitaron y murieron. Shuan explicó. El abuelo realiza 460 experimentos con drogas y, a menudo, mezcla algunas drogas venenosas. También es posible que la preparación falle. Esto provocará una explosión. Por seguridad, no nos acerquemos. Gao Yan ya entendió esta verdad, no solo las flores y plantas, también vio los monstruos en el reino secreto, después de tocar el humo y el polvo, en cinco segundos, se movieron un par de veces y luego colapsaron. Este no es el dios de la medicina, es simplemente el dios del veneno. Además de curar enfermedades y salvar vidas, el dios de la medicina también puede envenenar y matar enemigos. Ya sea medicina o veneno, está entre sus órdenes. Gao Yan murmuró, es tan venenoso. Shuan dijo en voz baja. El veneno del abuelo también es muy poderoso. Gao Yan asintió apresuradamente, de hecho es muy poderoso. Después de mucho tiempo, Shu Yaosen finalmente detuvo el experimento y guardó el banco de experimentos. Lo probé y estas cosas parecidas a conchas deberían ser algún tipo de mineral. Estas sustancias tienen una composición especial que afecta al alma. Un brillo de alegría brilló en los ojos de Mena Nuen. Así es, debería ser esto. Shu Yaosen dijo. Aunque puede afectar el alma, todavía está lejos de matar a la bestia que se traga el alma. Meñanuen dijo. Entonces depende de usted preparar el medicamento. Los ojos de Shu Yaosen brillaron intensamente, no he encontrado algo tan interesante en mucho tiempo, dejaré este asunto en manos del anciano y se dispensará el medicamento correspondiente. En ese momento, el comunicador de Meñanuen vibró y Meñanuen lo miró con una pizca de alegría. Es Shiaoyu quien ha regresado. Shen Shiata entrelazó la matriz de teletransportación y Lin Moyu apareció en el reino secreto al momento siguiente. Meñanwen preguntó. ¿Cómo es? ¿Qué dijo ese tipo? Dio una formación, diciendo que esta formación puede lidiar con la bestia tragadora de almas. Lin Moyu sacó un mapa de formación y se lo entregó a Meñanwen. Esto lo da Antares y se puede entender diciendo que es un maestro de formación a nivel de Dios. De todos modos, hay muchos símbolos fantasmales que Lin Moyu no puede entender en absoluto. ¿Formación? Meñanwen se hizo cargo del mapa de formación, que era extremadamente simple y simple, y exudaba una sensación de confusión. Como mago de formación a nivel de Dios, la fuerza mental de Meñanwen se movió y superó el diagrama de formación. En un instante, el mapa de formación estalló en una luz brillante, resplandeciente y brillante. Una gran cantidad de runas complicadas y difíciles de descifrar volaron, algunas cayeron en el mundo espiritual de Meñanwen y la otra parte apareció en el aire. Las runas están entrelazadas y enredadas entre sí, revelando una formación magnífica. 
Meñanwen quedó atónito por un tiempo y le tomó mucho tiempo aceptar la información sobre la formación. En cuanto a otros, no pueden entenderlo en absoluto. Simplemente siento que esta formación es extraordinaria y, una vez que se active, será trascendental. Después de un tiempo, la luz en el mapa de formación se desvaneció y Menanwen también recuperó el sentido y exhaló un largo suspiro. ¿Qué formación tan poderosa? Lin Moyu preguntó. Maestro, ¿quieres hacer arreglos? Menanwen asintió. Debería ser posible, pero aún es necesario estudiarlo detenidamente. Xu Yao dijo. También necesito estudiar bien la medicina, así como definitivamente resolveremos el problema de la bestia devoradora de almas con nuestro enfoque doble. Los ojos de Meñanwen parpadearon levemente y miró a Lin Moyu, regresemos. Conduciendo al dios Shiata, sacó a varias personas del reino secreto. Meñanwen bloqueó este lugar secreto casualmente y a nadie se le permitió entrar. Shu Yaosen y Shuan regresaron a su propia mansión Yaosen. Meñanwen llegó a Lin Moyu y Gao Yan de regreso al patio de Baisen. Bai Yi Yuan se estaba quedando dormido y dijo en voz baja. Xiaoyu, tu amigo está curado. Lin Moyu asintió, está bien. Dios blanco. Gao Yan de repente dejó escapar una exclamación y cayó de rodillas al suelo con un golpe, justo antes de inclinarse ante Bai Yi Yuan. Estaba temblando por todas partes, extremadamente emocionado. Exclamó sorprendido. No esperaba ver a Lord Baisen en esta vida, incluso si muero ahora, vale la pena, Bai Yi Yuan se sorprendió por esta aparición, Xiaoyu, ¿qué le pasa a tu amigo? Lin Moyu sacudió la cabeza y suspiró. Este tipo es así, simplemente ignóralo. Meñanwen dijo. La lesión de tu amigo no debería ser tan emocionante, Lao Bai, envíalo a vivir a la Academia Xiajin primero, Xiaoyu y yo tenemos algo de qué hablar. Meñanwen parecía serio y Bai Yi Yuan supo que algo andaba realmente mal. Se levantó y arrastró a Gao Yang, chico, ven conmigo. 11. Lin Moyu también dijo. Primero vas a vivir a la Academia Xiajin y yo arreglaré otras cosas. Gao Yang todavía estaba inmerso en la emoción en este momento, y Bai Yi lo distrajo. Después de que los dos se fueron, Lin Moyu miró a Meng Anwen, señor Meng, deberías haberlo visto. Meng Anwen miró a Lin Moyu, veo la idea general, hablemos de ello usted mismo. No solo Meng Anwen tiene algo que decir, Lin Moyu también tiene algo que decir. Lin Moyu dijo. Además de la formación para derretir el alma, Antares en realidad dio la poción para derretir el alma. Meng Anwen asintió, continuar. Lin Moyu le sirvió una taza de té. Antares dijo, esta gran formación puede tener la oportunidad de sentar las bases para convertirme en un superdios. Las cejas de Meñanwen se movieron violentamente un par de veces, pero no dijo nada. Parecía tranquilo, pero sus dedos ligeramente temblorosos delataban su excitación interior. Lin Moyo repitió lo que dijo Antares y Meñanwen lo masticó con cuidado. Cuando se trata de cuidado, Lin Moyo sabe que no es tan bueno como Anku. Meñanwen siempre puede analizar muchos detalles a partir de palabras habladas. Después de pensarlo por un momento, Meñanwen intentó reprimir su estado de ánimo ligeramente emocionado. Después de beber té caliente, dijo. Es cierto, no importa cuántos dioses haya, no son tan buenos como un super dios. Dado que dice que la formación de derretimiento del alma puede ayudarte a sentar las bases para convertirte en un super dios, entonces el maestro hará todo lo posible para ayudarte. Y, y puedo sentir por sus palabras que parece tener muchas esperanzas de que puedas convertirte en un super dios. Incluso si no quieres esta formación de derretimiento del alma, te la darán. Lin Moyu sonrió irónicamente, ya sentí que algo andaba mal, parece que todavía no soy lo suficientemente inteligente. Meñanwen se rió entre dientes. Ya eres lo suficientemente inteligente. Pero esta gran formación es demasiado complicada y el alma de todos tiene límites. Es imposible que uses todas las bestias devoradoras de almas para fortalecer tu propia alma, demasiado es demasiado. Así que tenemos que preparar con ambas manos la formación para derretir el alma y la poción para derretir el alma. La fórmula medicinal de Lin Mo tomó a Nguyen. Esta es la fórmula para derretir el alma, escucho al maestro. Meña Nguyen asintió, entonces usaremos el imperio Shengxia como ámbito para establecer esta matriz de fusión de almas. En ese momento, pensarás que los ojos de la matriz te permitirán absorber suficiente poder del alma. Para el resto de ellos, simplemente tomen la poción para derretir almas y también podrán crear muchos genios para el imperio Shengxia. Mientras hablaba, Meñanwen comprobó la fórmula de la poción para derretir el alma. Aunque no es farmacéutico, todavía sabe algunas cosas por analogía. 
La medicina principal de la poción para derretir el alma utiliza un material llamado piedra roja. Redstone es un caparazón rojo que crece sobre las rocas en el reino secreto. Lin Moyu dijo. Maestro, en realidad, no creo que sea bueno para el imperio Shengxia crear demasiados genios. Meñanwen de repente levantó la cabeza y miró a Lin Moyu con dudas en los ojos, ¿por qué dices eso? Lin Moyu lo pensó y organizó su lenguaje. Creo que para los profesionales, la perseverancia, la tenacidad y el carácter son más importantes que el talento. He visto personas con actitudes mediocres, pero de carácter noble, que no temen a la vida ni a la muerte. También he visto personas con excelentes antecedentes familiares, pero codiciosos de la vida y temerosos de la muerte. Y este tipo de persona es fácilmente tentada, incluso si crece, puede convertirse en una marioneta del diablo. Meñanwen no habló, pero estaba pensando en las palabras de Lin Moyu. Lin Moyu continuó. Sé que el maestro espera que todos en el imperio Shengxia sean como un dragón, pero ahora es diferente a antes. En aquel entonces, cuando la bestia devoradora de almas estaba en desastre, los demonios y dragones aún no habían llegado. No existía la sociedad de adoración de demonios y la supervivencia de toda nuestra raza humana estaba amenazada. Debajo del nido volcado no habrá huevos. En tales circunstancias, la raza humana se unirá de forma natural y sin precedentes. Pero ahora, Lin Moyu no siguió hablando, solo hizo clic en algunas cosas, creo que Meng Yanwen puede resolverlo. Después de mucho tiempo, Meng Yanwen dejó escapar un largo suspiro, de hecho, tienes razón. Los tiempos han cambiado, los corazones de la gente han cambiado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lin Moyu dijo. Hay muchas bestias devoradoras de almas, y yo solo no puedo absorber el poder del alma. El exceso de poder del alma puede entregarse a algunas personas específicas. Por ejemplo, se pueden utilizar usted, el profesor Bai, el profesor Ian, mi hermana, Gigi, Gao Yang, etc. Sé que mis pensamientos son egoístas, pero tengo que ser egoísta. Meñanu enfrunció el ceño, entonces necesito hacer algunos cambios en la formación y tú estarás a cargo del control general. Estarás bajo mucha presión. Lin Moyu sabía que Meng Yanwen había aceptado su sugerencia y se sintió aliviado. Su declaración fue algo egoísta y temía que Meng Yanwen no pudiera aceptarla. Pero, afortunadamente, Meng Yanwen todavía tiene una mente muy abierta. Lin Moyu dijo, mientras el maestro pueda terminar de cambiar la formación, déjame el resto a mí. En cuanto a la poción para derretir almas, se puede usar como respaldo, y una vez que hayamos terminado de prepararla, se la entregaremos al dios de la medicina mayor para que pueda desarrollar la poción correspondiente. Los dos discutieron por un rato y resolvieron el asunto. Esta formación es demasiado grande y cubrirá todo el imperio Shenxia. La selección de nodos de la formación requiere un cálculo cuidadoso. Quien es bueno, es muy probable que se utilice el ejército en este sentido. Con las identidades de Meng Anwen y Bai Yi Yuan, no es un problema pensar en ello. Xu Yaosen ya volvió a estudiar el medicamento correspondiente, pero Lin Moyu vio la fórmula del medicamento, que es extremadamente complicada. Quería investigar la misma poción para derretir almas, lo cual era bastante difícil. Por otro lado, la familia real, encargada de la administración nacional, ya ha tomado medidas. Desde Palacio se enviaron una serie de órdenes a todas las provincias y ciudades. Muchos imperios de alto nivel tomaron medidas y se dirigieron a varias partes del país. Especialmente en la provincia de Jiangning, la ley marcial se aplicó en silencio. Una gran cantidad de personas están operando, investigando en secreto y descubriendo a todas las personas que han tenido anomalías en los últimos seis meses. Después de la investigación, se descubrió que efectivamente existen muchas personas así. Especialmente en la ciudad de Xiai, donde se encuentra Gao Yang, hay bastantes. El imperio se hizo cargo de ellos para un tratamiento intensivo. Todas las acciones se realizan en silencio, en la medida de lo posible sin que se perciba el más mínimo viento. Se ha notificado a todos los estudiantes de la Academia Jiangmen que se encuentran en otros lugares para que regresen a la Academia lo antes posible. No importa lo que estés haciendo, tienes que dejar lo que estás haciendo y regresar. Lin Moyu volvió a Kunchen y se reunió nuevamente con Feng Ziliu y su grupo. Fuera del conjunto de teletransportación, Lin Moyu se topó nuevamente con Fen Ziliu y su grupo. Lin Moyu se inclinó levemente ante Fen Ziliu, gracias por contarme sobre Gao Yang, si necesitas que te ayude en el futuro, puedes venir a verme. Fen Ziliu rápidamente agitó las manos. No te atrevas. Las expresiones de varias personas eran un poco nerviosas y un poco antinaturales. 
El que tiene enfrente no es ordinario, es un general divino. El dios general más joven de toda la raza humana, con solo el nivel 53, tiene un poder de combate comparable al de un dios. Este tipo de hombre grande, ¿cómo es posible que personas como ellos puedan escalar alto? Es un gran honor reunirnos y decirle unas palabras. Lin Moyu sabía que era difícil hacerles cambiar de opinión, pero aún así dijo. No es necesario que te preocupes demasiado por tu identidad. Todos somos profesionales humanos y tenemos el mismo objetivo. Entonces somos camaradas de armas. Fen Ziliu hizo todo lo posible por asentir con la cabeza, tratando de ponerse menos nervioso. Gracias Lin Shengjian, ¿cómo está el amigo de Lin Shengjian? Lin Moyu dijo. Está bien. Eso está bien, eso está bien, primero regresaremos a la escuela. Dijo Fen Ziliu. Lin Moyo asintió, cuando regreses, sigue las instrucciones de la escuela, no pienses demasiado, está bien. Al ver a Lin Moyo irse, varias personas quedaron un poco aturdidas. Alguien susurró. Jefe, ¿qué quiere decir el dios general Lin con eso? Sí, siento que Dios sabe algo. Esta vez la escuela nos llamó urgentemente, ¿pasó algo? Fen Ziliu también escuchó la implicación de Lin Moyu. No pienses tanto, simplemente escucharemos a Lin Shengjian y seguiremos las instrucciones de la escuela después de que regresemos. ¿Es posible que tengamos miedo de que la escuela 950 nos haga daño? Lin Moyu sabía que estarían bajo estricta supervisión cuando regresaran. No habrá libertad, al menos por un tiempo. Pero no hay salida, lo que tiene que hacer el imperio ahora es controlar la propagación de la bestia devoradora de almas. Dejemos que la bestia devoradora de almas entre en un estallido ordenado. Es difícil para la gente común protegerse de la bestia devoradora de almas, y también lo es para algunos profesionales de bajo nivel. Por tanto, solo pueden controlarse a gran escala, lo que también es imposible. Solo cuando se complete la formación de derretimiento del alma se podrá levantar esta medida de control. Después de salir de la ciudad, el viento frío sopla como un cuchillo y el interior y el exterior de la ciudad son como dos mundos. Desde la puerta de la ciudad, hay un sendero que conduce directamente a las montañas Kunlun. Hay una gran cantidad de mazmorras secretas en las montañas Kunlun, tanto de bajo como de alto nivel. Aquí puedes ver muchos equipos con grandes diferencias de niveles. O regresaron a la ciudad desde el calabozo o partieron de la ciudad hacia el calabozo secreto. Muy animado en el camino. Las montañas Kunlun se encuentran en la frontera noroeste del imperio Shenxia y limitan con varios países. Especialmente la montaña principal, a menudo vendrán los profesionales del país de Yichuan. De vez en cuando surgen conflictos. Sin embargo, el imperio Shenxia es poderoso y, la mayoría de las veces, otros países también se retiran. Lin Moyu viste una sola camiseta y una camiseta corta, está vestido como un profesional del estilo de vida, camina solo y llama la atención. Especialmente el aura que emana de su cuerpo, distante y elevada, el aliento contenido, parece, acá, muy especial. A Lin Moyu no le importaban los ojos de otras personas y estaba pensando en el asunto de Gao Yan en su corazón. Antes de irse, fue a la Academia Xiaojin, encontró al director de la Academia Xiaojin y esperaba reclutar a Gao Yan Te en la Academia Xiaojin. Como el dios general más joven, con un futuro brillante, hay tres maestros de alto nivel dios detrás de él. Lin Moyu tiene un gran poder para hablar. Sin mencionar a Gao Yan, incluso si enviara un cerdo, el director tendría que hacer de tripas corazón y pensar en una manera de hacerlo. Gao Yan ingresó a la Academia Xiaojin como deseaba, y Lin Moyu también le transfirió 10,000 puntos como gastos en la Academia Xiaojin. No demasiado, 10.000 puntos son suficientes. Lin Moyu cree que con el carácter juguetón de Gao Yan de hacer amigos, no le irá tan mal en la Academia Xiaojin. Los copos de nieve flotaban en el aire y, después de entrar en las montañas Kunlun, la temperatura volvió a bajar. En ese momento, muchos profesionales con niveles insuficientes comenzaron a sentirse abrumados y se pusieron abrigos gruesos. Solo los caballeros guerreros que visten armaduras pesadas, confiando en su físico fuerte, todavía no sienten nada. Incluso algunos magos ya han colocado sus escudos. En ese momento, Lin Moyu se volvió aún más especial. En el camino, la gente comenzó a sentir curiosidad por Lin Moyu y todos señalaron. ¿Cuántos niveles tiene esta persona? No puedo decirlo. En cuanto a su vestimenta, debería ser un profesional del estilo de vida. ¿Qué está haciendo en las montañas Kunlun? Los profesionales de la vida generalmente tienen poca efectividad en el combate. ¿No es peligroso encontrarse con monstruos? 
Creo que debería ser un tipo especial de profesional llamado recolector de medicamentos. He oído hablar de esta profesión. Se dice que esta profesión tiene la capacidad de descubrir medicinas raras. Así es, debido a que los farmacéuticos tienen que ingresar a varios entornos durante todo el año, no solo tienen una gran adaptabilidad a diversos entornos, sino que también pueden predecir diversos peligros con anticipación. Los sentidos de Lin Moyu son extremadamente agudos, al escuchar las conversaciones de estas personas, lo miró seriamente y lo encontró un poco divertido. Parece que realmente me he convertido en farmacéutico. Sin embargo, la profesión de farmacéutico sí existe y él la ha visto en los libros. En realidad, los farmacéuticos no son comunes. Sin embargo, no se puede subestimar el papel que desempeña la profesión de farmacéutico. No solo pueden ingresar a varios entornos, sino que incluso pueden ingresar a reinos secretos para recolectar hierbas. También tienen la capacidad de predecir diversos peligros, incluso si van a un lugar muy peligroso, pueden retirarse ilesos. Y los farmacéuticos también necesitan las diversas medicinas raras que trajeron. Según los registros históricos, una vez hubo un importante farmacéutico que entró en un reino secreto de nivel 85. En el reino secreto, descubrió un reino dentro del reino y trajo de él una flor extraña. Esta extraña flor fue favorecida por un farmacéutico de nivel dios en ese momento y finalmente se vendió por un precio altísimo. Como resultado, el farmacéutico obtuvo monedas de oro que no pudo gastar en varias vidas. Y el farmacéutico de nivel divino que compró esta flor la usó para preparar una poción incomparablemente milagrosa. De hecho, puede permitir que una potencia a nivel de dios lleve a cabo una sublimación profesional. Esta poción se conoce como la poción de sublimación a nivel de dios en la historia de la raza humana. Desafortunadamente, esto solo ha sucedido una vez en la historia. La receta se mantuvo, pero nunca más se volvió a encontrar la extraña flor. Lin Moyo pensó en lo que vio en su mente y al mismo tiempo sintió la magia del mundo. Cualquier tipo de milagro es posible. Él cree que incluso si existen habilidades o pociones que pueden resucitar a los muertos, no es imposible. Al igual que el veneno del cadáver en descomposición, incluso una existencia como Antares piensa que el veneno del cadáver en descomposición es imposible de resolver. Pero puedo resolverlo yo solo. Los milagros siempre existen, pero la gente no los ha descubierto. El suave camino ha llegado a su fin y frente a ti está la entrada a un reino secreto. El nivel del reino secreto es solo 30, que es un reino secreto de bajo nivel, y también es el reino secreto más cercano a Kunchen en las montañas Kunlun. Hay una tableta mágica al lado del reino secreto, y puedes obtener información detallada sobre el reino secreto comunicándote con él con poder espiritual. Este reino secreto existe desde hace muchos años y ha sido plenamente explotado. Las cosas valiosas en el reino secreto hace tiempo que desaparecieron y ahora es más un lugar turístico. Si no tienes nada que hacer, puedes entrar y echar un vistazo. Hay un lugar llamado Volcán de Hielo en el reino secreto, donde hay fuego en el hielo y hielo en el fuego, que es un paisaje único. Un buen lugar para hablar de amor. Si tienes la oportunidad, puedo ir con Yi y a echar un vistazo. Lin Moyo pensó en Nin Diei. Después de conocer a Nin Diei y enamorarse el uno del otro, se enamoraron. Cuando tenga tiempo libre en el futuro, tengo muchas ganas de dar un buen paseo. Nin Diei también dijo que si tiene la oportunidad en el futuro, la llevará por todo el mundo. Lin Moyo también estuvo de acuerdo. Este mundo no es solo el mundo humano. Nin Diei quiere ir al abismo, al mundo de los dragones, al antiguo campo de batalla, a Uyuan. La niña está muy interesada en cada lugar y quiere visitarlo todo. Lin Moyu no entró en el reino secreto y planeó guardar el buen paisaje en el reino secreto para el futuro y verlo con Nin Diei. Evita el reino secreto y entra en las montañas Kunlun. El viento y la nieve son cada vez más grandes, bloqueando la línea de visión. La copia del santuario Kunlun se encuentra en lo profundo de las montañas Kunlun, al pie del pico principal de Kunlun. Siguiendo los pasos de Lin Moyu, si no vuelas, tendrás que caminar una hora más para llegar allí. Los profesionales a lo largo del camino siguieron dispersándose y cada vez había menos gente. Amigo, ¿no tienes frío? Una voz espesa sonó en sus oídos, un caballero con armadura pesada saludaba a Lin Moyu. Este es un equipo de 12 miembros, mirando en dirección al santuario Kunlun. Lin Moyu vio que la apariencia del caballero era algo similar a la de Galan Lieyan como una versión joven de Hialan Lieyan. Luego vi las insignias que tenían y resultó ser el gremio Hialan. ¡Qué coincidencia! Lin Moyu murmuró en su corazón y dijo, 
¿Cuál es la relación entre tú, Hialan Lieyan y Hialan Jeyu? Hialan Aifen quedó atónito cuando escuchó las palabras de Lin Moyu. ¿Conoce a mi hermano mayor y a mi segunda hermana? Lin Moyu asintió, sí. Hialan Jifen se rió a carcajadas. Resulta que somos uno de los nuestros y que realmente estamos destinados. Mi nombre es Hialan Jifen, ¿cómo te llamas? Mi apellido es Lin. Lin Moyu no dijo su nombre completo, de lo contrario no podría llevarse bien con normalidad. A Hialan Jifen no le importó y preguntó en voz alta. Hermano Lin, ¿no tienes frío? Es tan cordial como Hialan Lieyan, pero en comparación con Hialan Lieyan, es menos maduro y más enérgico. Lin Moyu negó con la cabeza, indicando que no tenía frío. Con su físico, un poco de frialdad no es nada en absoluto. La temperatura actual debería rondar los 20 grados bajo cero. A excepción de los caballeros, guerreros y otros profesionales con un físico alto, incluso los arqueros y asesinos ya pueden sentir el frío el frío. Lin Moyu dijo que no tiene frío, lo que significa que los atributos físicos de Lin Moyu no son bajos. Hialan Jifen se rió y dijo. Hermano, ¿vas a recolectar medicinas en las montañas Kunlum? Parece que Hialan Aifen también consideraba a Lin Moyu como un recolector de hierbas. Lin Moyu dijo. ¿No fuiste a recolectar hierbas? ¿Vas a hacer una mazmorra? Hialan Aifen admitió generosamente. Sí, una copia del santuario Kunlum. Pero hermano Lin, debes tener cuidado cuando vayas a las montañas Kunlun recientemente. Recientemente, profesionales de los tres reinos han estado activos en las montañas Kunlun y ha habido muchos conflictos. Si está bien si hay demasiada gente, la pandilla de Asan no se atreverá a perder el tiempo, pero hermano Lin, si está solo, debe tener cuidado. Las montañas Kunlun están ubicadas en la frontera occidental del imperio Shenxia, se extienden a lo largo de miles de kilómetros y limitan con muchas fuerzas nacionales. La mayoría de ellos son países y fuerzas pequeños, y sus profesionales no se atreven a ofender al imperio Shenxia. Solo hay un país llamado Asan, que a menudo entra en conflicto con el imperio Shenxia. Pero Lin Moyu no tomó en serio a la otra parte. La población de los tres reinos no es menor que la del imperio Shenxia y hay muchos profesionales. Pero su talento es realmente mediocre, solo hay tres o cinco potencias de nivel dios. Y todos son dioses de bajo nivel. El nivel más alto es solo el nivel 92, que ni siquiera es tan bueno como Sakura Country. Lin Moyo ha experimentado tantas cosas, los fuertes han visto demasiado y él no les prestó atención en absoluto. Al ver que Lin Moyo no hablaba, Hialan Hifen se dijo a sí mismo. El cerebro de esos Asan no es normal, de todos modos, deberías tomarte las cosas con calma cuando conozcas al hermano Lin. Él amablemente recordó, Lin Moyu recordó con una sonrisa. Gracias, tendré cuidado. 17. El viento y la nieve se hacían cada vez más grandes, Lin Moxue pisó la nieve y la nieve se hacía cada vez más profunda. Al final, la nieve había llegado hasta los tobillos. Después de cruzar varias colinas de hielo y nieve, caminamos durante una hora y finalmente llegamos al pico principal de Kunlun. Debajo del pico principal, la entrada a una mazmorra gira lentamente. Al girar, genera un poder invisible, atrae un gran viento y nieve y gira alrededor de él juntos. En el momento en que Lin Moyu vio la entrada de la mazmorra, su cuerpo tembló ligeramente. Le pareció ver el fantasma de un palacio más magnífico. El palacio tiene 10.000 metros de altura, frente a él, Lin Moyu parece estar mirando un mundo nuevo. Esa sensación de insignificancia surge espontáneamente. Justo encima del palacio había una enorme placa vacía. La placa dice Santuario Kunlun en cuatro caracteres. Los grandes personajes vuelan como dragones y fénix, como si contuvieran algo de verdad del cielo y la tierra. Lin Moyu quedó fascinado al verlo por un tiempo. De este lado del mundo tienen las montañas Kunlun, y en el mundo chino al que viajó también hay una montaña llamada Kunlun. Junto con algunas conexiones en el texto, Lin Moyu sintió que había alguna conexión entre las dos partes. Después de quedar aturdido durante varios segundos, el fantasma desapareció y Lin Moyu volvió a sus sentidos. Hialan Aifen se acercó a Lin Moyu y le dijo. ¿Qué te parece? ¿No es impactante? Lin Moyu asintió. Hialan Ga le dijo. Cuando todos vengan aquí por primera vez, cuando vean la entrada de la copia del santuario Kunlun, verán ese palacio. Simplemente no sé cómo se llama ese palacio. Tengo curiosidad, ¿existe un palacio tan grande en el mundo? Este palacio se llama santuario Kunlun. Es solo que los cuatro caracteres grandes de la placa utilizan caracteres de sellos antiguos similares a los caracteres chinos, que son diferentes de los caracteres del imperio Shenxia. 
Aunque expresaron el mismo significado, Hiala Naifen no lo reconoció. Lin Moyu no dijo nada, es difícil explicar este tipo de cosas, es mejor no explicarlo. Lin Moyu utilizó una técnica de detección y volvió la información sobre la copia del Santuario Kunlun. Santuario Kunlun, comienzo. Nivel. 55. Número limitado de personas. 12 personas. Hialan Hifen dijo. La mazmorra del Santuario Kunlun es una mazmorra especial de tres etapas, y la mazmorra de la primera etapa al pie de la montaña es la mejor. Esta vez traje a 12 hermanos de la reunión y planeé obtener excelentes calificaciones y luego ir directamente a la sección media de la ladera de la montaña. La copia de tres etapas se divide en tres etapas de escuela secundaria y escuela secundaria. Solo aquellos que aprueben el curso de nivel bajo con excelentes calificaciones son elegibles para ingresar al curso de nivel medio ubicado en la ladera de la montaña. En la sección intermedia, el requisito ha llegado a 24 personas, el número de personas se ha duplicado, pero la dificultad ha aumentado varias veces. Es mucho más difícil que el libro de nivel bajo y solo unos pocos equipos pueden obtener excelentes resultados en el libro de nivel medio. La versión de gama alta requiere 48 personas, al igual que una copia grande. Entonces, cuanto más atrás llegas, más difícil es formar un equipo. Incluso si se forma un equipo, si la cooperación no es tácita, no podrá ganar. En la narración de Gialan Gale, su gremio Gialan no tenía este problema. Ya hay muchos miembros del gremio que han completado el desafío de la primera etapa y no es un problema para ellos formar un equipo. Hermano Lin, cuando seamos competentes en esta mazmorra, si lo necesita, podemos llevarlo allí. No te preocupes, todo es gratis, no se cobra dinero. Gialanga le tomó todo en sus manos e hizo la promesa antes de fallecer. Pero Lin Moyu también sabe que debido a su personalidad, no le importan los detalles. Lin Moyu sonrió, está bien, esperaré. Gialan Blast sonrió de buena gana. Entonces vamos primero, hermano Lin, debe tener cuidado. Mientras hablaba, lideró al equipo y se teletransportó al calabozo. Cero para Flores Cero. Lin Moyu miró hacia un lugar no muy lejos de la mazmorra, había muchas personas reunidas allí, instalaron tiendas de campaña y encendieron un fuego. Parece que se ha formado un gran asentamiento. Hay personas que llaman a los miembros del equipo, y hay personas que encienden un fuego y hacen una barbacoa, y la atmósfera de vida es muy fuerte. El ambiente en la ladera de la montaña es demasiado duro, por lo que incluso algunos profesionales locales que quieran ir al medio de la ladera se concentrarán en descansar aquí. Un grupo de personas hablaba y reía, discutiendo cómo limpiar la mazmorra, con la esperanza de obtener mejores resultados. Lin Moyu no pudo evitar sentir que la vida actual es mucho mejor que la era caótica de hace miles de años. Esperemos que esto pueda durar mucho tiempo. Los dedos tocaron el vórtice de la mazmorra y el poder mental se movió levemente, entra. Cepillar. Su figura desapareció y entró sol o al calabozo. En ese momento, alguien fuera de la mazmorra se frotó los ojos y dijo de manera extraña. ¿Estoy deslumbrado? Parece que alguien entró solo a la mazmorra hace un momento. Debes estar deslumbrado. Esta es una mazmorra del santuario Kunlun, una mazmorra que es más difícil que el infierno en el mismo nivel. ¿Cómo puede entrar una persona? Así es, debes quedar deslumbrado. El hombre frunció el ceño, es extraño, claramente vi a alguien entrar solo. Un profesional de mediana edad, comiendo barbacoa, dijo lentamente. Algunas personas han intentado deslizarse solo antes, pero todos fracasaron sin excepción. ¿Por qué alguien querría jugar en solitario en una mazmorra que es tan difícil? Es muy peligroso. Eso se debe a una leyenda, se dice que al deslizar el dedo una sola vez se pueden obtener recompensas especiales. Sin embargo, después de tantos años, nadie ha podido completar un pincel en solitario, por lo que esta leyenda es solo una leyenda y puede que sea falsa. En la copia del santuario Kunlun, la misma tormenta de nieve, la temperatura es más baja que en el mundo exterior. El viento frío sopla los copos de nieve y cada copo de nieve se convierte en un cuchillo afilado. La armadura esquelética se activó, brillando con una luz pálida. Los copos de nieve golpearon la armadura de hueso, haciendo un sonido como el de un martillo de hierro. Los copos de nieve aquí tienen mucho poder de ataque y se lastimarán al caminar con el viento y la nieve. La temperatura aquí debería superar los 50 grados bajo cero y hay dos tipos de daños por ataque. Congelación y copos de nieve. La congelación es un ataque elemental de agua y los copos de nieve son transportados por el viento como espadas, formando un ataque físico. 
Esta es también la primera prueba a la que te enfrentas después de ingresar a la mazmorra, y debes experimentar el doble de daño todo el tiempo durante todo el proceso de estrategia. Pero esto no afectó mucho a Lin Moyu. Aunque la armadura esquelética no pudo detener los ataques de las potencias de nivel Dios, no pudo detener los ataques de más de 80 jefes mundiales. Pero bloquear estos ataques de hielo y nieve es suficiente. Lin Moyu miró hacia arriba y había un majestuoso pico de montaña frente a él. Desde el medio de la montaña, el pico de la montaña estaba escondido entre las nubes. Probablemente toda la montaña tenga decenas de miles de metros de altura y hay un camino de montaña que va directamente a la cima de la montaña. En las nubes y la niebla, Lin Moyu dio un pase. Todo lo que tiene que hacer es seguir la carretera de montaña y llegar al paso. Hay muchas mazmorras sobre el santuario Kunlun, que Lin Moyu ya conocía antes de venir aquí. No hay tantos giros y vueltas en esta mazmorra, siempre y cuando sigas el sendero frente a ti y llegues directamente al paso entre las nubes y la niebla. La mazmorra tiene prohibido volar y no puede volar. Hay muchos monstruos que te bloquean en el camino, debes matarlos por completo. La dificultad de esta copia está aquí, hay muchos monstruos y la fuerza no es pequeña. Pero para Lin Moyu, esto es simplemente un tesoro para brindar experiencia. Debo decir que la copia recomendada por Joanna Lin Moyu es muy adecuada para Lin Moyu. De hecho, para la mayoría de los equipos, no es difícil pasar la primera etapa de la mazmorra, la dificultad es cómo obtener puntuaciones altas y obtener una puntuación excelente. Evaluación. Cumplir con los requisitos básicos para ingresar a la copia intermedia. Al salir del área de entrada de copias, aparecerá un reloj de arena en las nubes. Siempre que puedas completar el paso en la fuga de arena y matar al jefe en el paso, obtendrás una evaluación excelente. Según la experiencia resumida por otros antes, el tiempo que tarda la arena en escurrirse es de unas 10 horas. Si no puedes terminar el programa 573 mazmorra cuando se acaba la arena, entonces no hay evaluación. Incluso si pasas la mazmorra, no eres elegible para ingresar a la sección media de la ladera de la montaña Kundum. Afortunadamente, esta mazmorra se puede desafiar repetidamente, por lo que la mayoría de la gente puede pasarla al final. Lin Moyu no actuó de inmediato, sino que miró a la montaña. El pico de la montaña es exactamente el mismo que el pico principal de la montaña Kunlun fuera de la mazmorra, completamente tallado en el mismo molde. Pero Lin Moyu tiene la sensación de que la montaña Kunlun en el calabozo es más espiritual. Es una sensación extraña y no sé por qué. ¿Cómo siento que la montaña Kunlun en el calabozo es más real? Lin Moyu se dijo algo a sí mismo y luego desechó su idea poco realista. Sal y entra en el mundo que pertenece a la copia. Con un suave zumbido, una pequeña parte de la nube y la niebla se dispersaron y una estrella gigante de reloj de arena de más de 100 metros apareció en el cielo. La arena del interior ha comenzado a caer. Hubo un rugido de bestias en mis oídos, las nubes se aclararon y la niebla se disitó, y una gran cantidad de sombras negras aparecieron a ambos lados del camino de montaña. Inmediatamente después, el viento escarlata se precipitó hacia la cara y varias bestias enormes se precipitaron hacia allí. Lin Moyu entrecerró los ojos levemente, lobos. Fueron unos pocos lobos de pelo blanco los que se apresuraron. No era un monstruo lobo con escamas que había visto antes, con varias mutaciones. Es el verdadero lobo salvaje, el que he visto en libros, en fotografías o incluso en zoológicos. Hay una gran diferencia entre los dos, porque Lin Moyu puede reconocerla de un vistazo. Otros podrían pensar que se trata de una especie de lobo y también de una especie de monstruo. Pero Lin Moyu no lo cree así. Es solo que los lobos que tienen delante son más grandes y más rápidos. Lin Moyu saltó dos pasos hacia adelante para evitar el ataque del lobo salvaje y, al mismo tiempo, la técnica de detección salió volando. Lobo blanco de la montaña nevada, monstruo de élite mejorado nivel. 55 poder. 60.000 agilidad. 70.000. 30.000 físico. 60.000 habilidad. Mordedura de rayo. Características. Reduce el daño en un 30%, fortalece la vitalidad, fortalece la velocidad. Es realmente inusual. Un monstruo de nivel 55 tiene los atributos de un monstruo jefe de nivel 55 de dificultad infernal. Aunque a sus ojos este atributo no es digno de mención, definitivamente se considera alto entre otros profesionales del mismo nivel. Especialmente las diversas características de los monstruos, solo la reducción de daño del 30% es mejor que la de muchos jefes mundiales de nivel superior. Los jefes del mundo ordinario solo reducen uno o dos daños. 
Inesperadamente, este monstruo ordinario frente a ella ha reducido todo el daño en un 30%. Junto con las características de mejora de la vitalidad y mejora de la velocidad que solo aparecen en vos. Lin Moyu puede imaginar que definitivamente no es fácil para otros profesionales jugar en esta mazmorra. Lin Moyu se volvió cada vez más seguro después de evadir los ataques del lobo blanco de la montaña nevada varias veces seguidas. Los lobos de pelo blanco frente a él eran completamente diferentes de los monstruos lobo que había visto antes. Esta mazmorra es extraña, sin importar el nombre, el texto de la placa que vi antes y el monstruo actual. Parece estar relacionado con Waxia. Montaña Kunlun, con el mismo nombre, ¿qué secretos se esconden en ella? En China existen miles de leyendas sobre la montaña Kunlun. Se dice que es el lugar de nacimiento de las montañas Waxia, y las montañas Kunlun son los antepasados de las montañas Wansan. Es más, se dice que hay dioses que viven en las montañas Kunlun. Ahora en otro mundo, Lin Moyu también llegó a las montañas Kunlun y vio muchos elementos chinos. Lin Moyu ahora está muy seguro de que debe haber secretos escondidos en las montañas Kunlun. Mirando el reloj de arena, parece que si quieres saber este secreto, debes completar las tres mazmorras. Con mi fuerza actual, incluso si conozco el secreto, no puedo lidiar con él. El puño es la última palabra, el profesor Bai tiene razón. Aunque lo que dijo Bai Yiyuan fue duro, la verdad era correcta. Especialmente después de ver el poder de Antares, Emperador Demonio y Emperador Dragón, Lin Moyo está decidido a volverse más fuerte. Debes convertirte en un super dios para tener la capacidad suficiente para lidiar con diversos problemas. Dedo un poco. Habilidad. Maldición del envejecimiento. Habilidad. Explosión estelar tóxica. Primero, se encendió una luz roja que cubría casi la mitad de las copias. Entonces la luz verde explotó y miles de monstruos en la mayoría de las mazmorras fueron maldecidos al mismo tiempo y envenenados al mismo tiempo. Estos monstruos rugieron al mismo tiempo y corrieron hacia Lin Moyu. Entre los monstruos se encuentran lobos, leones, osos y algunas bestias que Lin Moyu no puede nombrar. Sin excepción, no existe ninguna variación especial. Parece una bestia en China, una bestia pura e incomparable. El ejército de muertos vivientes y el lich venenoso aparecen al mismo tiempo cero. Los esqueletos pisaron una aura altamente venenosa y el daño venenoso cayó sobre todos los monstruos casi al mismo tiempo. El halo del lich venenoso coopera con el estallido estelar venenoso, que tiene la característica de superposición infinita. Todos los monstruos envueltos en el halo venenoso sufrirán más de 350.000 daños por segundo. Para monstruos con solo nivel 55 y no más de 80.000 atributos físicos, esto es simplemente una habilidad tradicional. Incluso con el fortalecimiento de la vitalidad, todavía está lejos de ser suficiente. El monstruo no tuvo oportunidad de correr y murió antes de tocar al ejército de no muertos. Mata al lobo de pelo blanco de la montaña nevada de nivel 55, experiencia 3.300.000. Obtenga pieles de alta calidad. Mata a un león de hielo de nivel 56, experiencia más 3.360.000. Obtenga pieles de alta calidad. Aparecieron mensajes de información masiva. La experiencia que no se ha movido durante muchos días comenzó a resurgir nuevamente. El ejército de muertos vivientes avanzó y Lin Moyu rápidamente subió por el camino de la montaña. Caminó rápido y ya había recorrido un tercio del camino en menos de 10 minutos. Con el avance del ejército de no muertos, el halo venenoso muestra su poder. No hay necesidad de luchar en absoluto, donde vaya el ejército de muertos vivientes, los monstruos morirán en pedazos. Por un tiempo, la mazmorra se llenó de aire verde, lo que parecía un poco extraño. La explosión de un cadáver es un daño indiscriminado. Si el monstruo es débil, su poder será débil. Cuanto más fuerte es el monstruo, más fuerte es su poder. Cuando se trata de monstruos de bajo nivel, no es tan fácil de usar como el aura venenosa. Sería aún mejor si el poder del Toxic Starburst pudiera ser más fuerte. Lin Moyu pensó en el cadáver del dios veneno que poseía y poseía una gran cantidad de sangre del dios veneno. Además de poder usar espíritus para convocar al Lich venenoso, la esencia de sangre del dios venenoso también se puede usar para mejorar las habilidades de tipo veneno. Es solo que aún no está calificado, le dijo Antares, al menos hasta el tercer turno de 3, 2, la sangre del dios venenoso puede ejercer su máximo efecto. Aunque es inmune al veneno severo, existen límites para el límite superior del cuerpo y el límite superior del alma. Lin Moyo no dudaba de la voluntad de Antares. 
palabras, y decidió usar la sangre del dios venenoso para aumentar sus habilidades de veneno después del tercer turno. Cuando Lin Moyu se paró frente al paso, cayó menos de una vigésima parte del reloj de arena gigante en el aire. Solo le llevó 30 minutos completar la mayoría de las mazmorras. Este es un logro inimaginable para otros profesionales. El paso está escondido entre las nubes y las nieblas, que son nubes y nieblas reales. No está en la carretera de montaña, sino suspendido en el aire. Los rayos de luz de las formaciones cayeron, formando una cortina de luz que bloqueó el camino de Lin Moyu. Lin Moyu saltó ligeramente y ya había aterrizado en el paso. El paso no es grande y no hay monstruos adicionales adentro, solo un boss protegiendo el paso. El boss se sienta en medio del paso, como si estuviera dormido. Cuando Lin Moyu vio su aparición, tres palabras salieron de su corazón. Bull Demon King. Este pensamiento pasó por mi mente y fue borrado por Lin Moyu. Naturalmente, el jefe frente a él no podría ser el rey toro demonio, simplemente se parece un poco a él. Tiene cabeza de toro, su cuerpo está erguido como el de un humano y sostiene una lanza en la mano. Para interpretar al rey toro demonio, no es necesario maquillarse. Dijo Lin Moyu en voz baja. El ejército de no muertos avanzó por el paso uno tras otro, y el halo venenoso actuó sobre el boss. El boss se despertó con un gruñido bajo la técnica de detección también cayó sobre él en este momento. Toro mágico Kunlun, líder mejorado nivel. 58. 150.000 agilidad. 40.000 espíritu. 40.000 físico. 150.000 habilidades. Fortalecimiento de las vacas locas, barrido de las vacas locas. Características. Todo el daño se reduce en un 50%, la vitalidad aumenta enormemente, la fuerza aumenta enormemente, la resistencia a las maldiciones, la resistencia al control. Un jefe de nivel 58 con menos de 400.000 atributos es similar a un jefe de nivel señor del mismo nivel, y un poco más fuerte que un jefe de mazmorra de dificultad infernal del mismo nivel. Al ver las características, Lin Moyu se quedó un poco sin palabras. Con una lista tan larga de características, incluso el jefe de clase mundial de nivel 85 no tiene muchas características. Con estas características, es obvio que solo los jefes de nivel 58 pueden ser tratados como jefes de clase mundial. Cuando Lin 02 se lamentó en silencio de sus poderosos atributos, el ejército de muertos vivientes ya se había precipitado. Lin Moyu intentó lanzar la maldición, pero no funcionó. Pero esto no es importante. Frente al ejército de muertos vivientes, si hay una maldición o no, es solo cuestión de cortar algunas hachas más. Los esqueletos berserkers explotaron sus habilidades uno tras otro, y la luz roja cayó sobre la vaca mágica Kunlun con un poder de ataque aterrador. La vaca mágica Kunlun gritó y sacudió el pase. Solo un cara a cara, se ha visto muy afectado. No es que sea débil, sino que el ejército de muertos vivientes es demasiado fuerte. El rugido de la explosión elemental sonó y flechas afiladas volaron hacia él, enviándolo a un estado de muerte frecuente en un instante. Mientras haya otra ola de ataques, seguramente morirá. Para Lin Moyu, el jefe en el nivel 58 ya es una existencia que puede ser aplastada a voluntad. Auge. Con un fuerte ruido, un resplandor brillante surgió del Kunlun Demon Bull, y todos los esqueletos berserkers alrededor quedaron impresionados. Todo su cuerpo brilla intensamente y, bajo el resplandor, se bloquean explosiones elementales y flechas afiladas. Habilidad. Mejora de las vacas locas. Lin Moyu sintió que su respiración se hacía más fuerte. Al menos un 50% más fuerte, ya casi nivel 60 jefe mundial. Muy buena habilidad, pero lamentablemente sigue siendo inútil. El atributo básico es demasiado bajo, incluso si se aumenta en un 50%, 100%, es inútil. En la brillantez, el Kunlun Demon Bull no solo se volvió más fuerte, sino que incluso se curó por completo de la herida que sufrió hace un momento. Blandió su larga lanza y dejó escapar un gruñido tras otro, como una vaca loca que ladra sin parar. Hace que la lanza larga comience a girar continuamente, y la lanza larga extrae un círculo de densas bandas de luz, formando un grupo de luces. Habilidad. Barrido de las vacas locas. El sonido de Ban Ban seguía sonando. Los esqueletos berserkers quedaron impresionados por esto. No se trata de lo fuerte que sea, sino de que esta habilidad tiene el efecto de obligar a las personas a volar. El esqueleto berserker no podía acercarse en absoluto. La habilidad no solo derribó al esqueleto berserker, sino que también eliminó la explosión elemental y las flechas afiladas. Elemental explosión explotó salvajemente, pero pase lo que pase, no pudo superar sus habilidades. 
Esta es la primera vez que Lin Moyu ve este tipo de habilidad, que integra ataque y defensa, y también tiene un efecto de choque. Y. Además, la vaca mágica Kung Lun lo ha estado haciendo sin cesar y no hay señales de que vaya a detenerse en absoluto. Lin Moyu no pudo evitar fruncir el ceño, parece que para matarlo, debes interrumpir sus habilidades. Las habilidades de control son ineficaces contra él en la mayoría de los casos, por lo que solo puedes usar habilidades de combate para interrumpirlo. El golpe con escudo del caballero, el contraataque con arma del berserker y la técnica de contraataque del asesino se pueden realizar. En cuanto a mí, aunque esta habilidad es anormal, no puede ayudar a Lin Moyu. La llama en la palma late y comienza la llama del alma. En medio de los gritos, las habilidades de Kun Lun Moseng fueron interrumpidas de inmediato. El ataque del alma, utilizado para interrumpir las habilidades de otras personas, es muy útil. En la mayoría de los casos, utilice uno y el otro. Lo mismo ocurre ahora, en el momento en que las habilidades del Kun Lun Demon Bull fueron interrumpidas, los esqueletos cayeron nuevamente. Otra ronda de ataques con fuego concentrado. Esta vez, Lin Moyu nunca le dio a Kun Lun Mosen la oportunidad de defenderse. Bajo el violento ataque de los esqueletos, la vaca mágica Kun Lun murió en menos de 20 segundos. Mata a la vaca mágica Kun Lun, experiencia más 5.800.000. Obtén la lanza mágica del toro. Obtén la armadura mágica de piel de vaca. Lanza de vaca mágica. Arma de nivel platino, todos los atributos aumentados en 2500, habilidades berserker aumentadas en un 80%, habilidad adicional. Barrido, barrido. Barre a los enemigos en un radio de 5 metros durante 30 segundos. Durante el barrido, defenderá contra la mayoría de los ataques y aumentará la resistencia a las habilidades de control en un 50%. Armadura de piel de vaca mágica. Armadura de nivel platino, todos los atributos aumentaron en 1200, todo el daño se redujo en un 15%. Los dos equipos no eran muy buenos, Lin Moyu los guardó después de solo una mirada y los vendió por dinero más tarde. Cuando cayó el toro mágico Kun Lung, el reloj de arena en el aire se detuvo. Lin Moyu miró el reloj de arena y solo se perdió menos de una décima parte. Convertido a tiempo, son unos 40 minutos. Esta velocidad debería ser excelente. En ese momento, el reloj de arena se convirtió en una corriente de luz y voló hacia el cuerpo de Lin Moyu. Lin Moyu sabía que había sido marcado por la copia del santuario Kunlung. Lin Moyu sabe que es inevitable alcanzar la excelencia a su propio ritmo. Y él vino aquí, el propósito del comienzo es nivelar. Comprobada la experiencia, subió un 3%. Con base en esta velocidad, puedo cepillarme unas 35 veces sin parar durante 24 horas. Es realmente bueno poder subir de nivel en un día. Quedan menos de seis días y, si no hay ningún accidente, debería poder subir hasta aproximadamente el nivel 57. Lin Moyo ha calculado el aumento de experiencia requerido para cada nivel. Después del nivel 55, la demanda aumentará significativamente. En ese momento, es posible que no sea posible actualizar a un nivel en dos días, y la estimación más optimista será alcanzar el nivel 57 en seis días. La velocidad de actualización de Lin Moyu nunca ha sido lenta, pero ha estado plagado de demasiados asuntos triviales. De hecho, no tiene mucho tiempo para actualizar solo. A punto de salir de la mazmorra, Lin Moyu de repente vio una pequeña hierba atravesando el suelo detrás del paso. La hierba tiene una luz blanca, santa e impecable. La técnica de detección salió volando y aterrizó en la hierba. Kun Lun Snowgrass. Recompensas adicionales para Kun Lun Shrin Edungeon, principio, si usas 803 por debajo del nivel 80, puedes mejorar uno nivel. Cuando se usa por debajo del nivel 70, se puede actualizar en dos niveles. Cuando se usa por debajo del nivel 60, se puede actualizar en tres niveles. La hierba que puede mejorar el nivel es inaudita. Todavía existe algo tan mágico en el mundo. Lin Moyo estaba extremadamente sorprendido e inmediatamente fue a recuperar la hierba de nieve Kunlun. La copia del santuario Kunlun ha existido durante tantos años, y nunca había oído hablar de algo como Kunlun Snowgrass. Es imposible que otros lo entiendan sin decírselo. Nunca debe haber sido obtenido. ¿Podría ser que si quieres obtener Kunlun Snowgrass, tengas que deslizarlo solo? Lin Moyu pensó en la información en su mente y pensó que en la historia, una vez hubo un maestro que completó el golpe en solitario. Pero no decía que obtuvo Kun Lun Snowgrass. Sin embargo, el hombre asombroso pasó más de 10 horas, y fue un poco de tiempo. 
Lin Moyu supuso que para obtener recompensas adicionales se deben cumplir dos condiciones. Cepillado único y evaluación excelente. No lo sé, recibiré una recompensa por el siguiente golpe. Lin Moyu no usó Kunlun Snowgrass de inmediato. En la mente de Lin Moyu, todo tiene ventajas y desventajas, y las ventajas también deben tener desventajas. No sabía cuál sería el impacto que tendría en él elevar su nivel de esta manera. ¿Afectará su desarrollo futuro? Lin Moyo es muy cauteloso, por lo que no planea usarlo. Si quiere usarlo, le pedirá a Antares que se asegure de que no haya efectos secundarios. Para él, la tentación de mejorar de un nivel a dos no es grande. Dejando a un lado el Kunlun Snowgrass, Lin Moyo abandonó la instancia. Pero solo unos segundos después, Lin Moyo restableció la copia y entró nuevamente. Lin Moyo no permaneció fuera de la copia por más de cinco segundos. Hacía mucho viento y nieve fuera de la mazmorra, y Lin Moyu se quedó por un corto tiempo, por lo que la mayoría de la gente no notó a Lin Moyu. Pero la persona que encontró a Lin Moyu antes vio a Lin Moyu nuevamente. Se frotó los ojos desesperadamente otra vez, lo vi de nuevo. Algunas personas a su lado bebieron un poco de vino, sus caras se pusieron rojas, ¿a quién viste? Es el tipo que acaba de entrar solo al calabozo y salió. ¿Dónde? Entró de nuevo. Sus palabras inmediatamente provocaron carcajadas. Debes haber bebido demasiado, no hay nadie allí. O viste un fantasma y no había nadie. Nadie le creyó en absoluto. Nunca había oído hablar de una mazmorra para doce personas como el santuario Kunlun. El conocimiento de este grupo de personas no es tan rico como el de Lin Moyu, y es imposible ir a la biblioteca de la escuela o incluso a la biblioteca secreta de la familia real para leer materiales. En su conciencia, es imposible que alguien pueda escanear por sí solo la copia del santuario Kunlun, incluso si es la copia de la primera etapa, es imposible. El hombre disipó sus dudas con una risa y tuvo que creer que realmente estaba equivocado. Nadie notó que un par de ojos aparecieron en el viento y la nieve. Apareció a una altitud de mil metros, mirando hacia abajo. A través del viento y la nieve, sus fríos ojos recorrieron a todos. Nadie ha descubierto su existencia. Al final, su mirada se quedó en la entrada del calabozo sin moverse. Lin Moyu cepilló el libro por segunda vez, más rápido que la primera. El ejército de muertos vivientes junto con el Lich venenoso es simplemente el arma definitiva para masacrar a estos monstruos de las mazmorras. Realmente ven y mueren tantos como vengas. La experiencia aumenta lenta y constantemente. Una experiencia del 3% ya es muy buena. La velocidad de un nivel por día es muchas veces más fuerte que la de otros profesionales. A otros les lleva meses o incluso medio año avanzar a un nivel posterior al nivel 50. Da miedo que solo mi hermana pueda ser más rápida que yo. Pensando en Lin Moan, hace mucho que no nos vemos. La última vez que lo vi fue en la Tierra Ancestral. Lin Moan estaba más ocupado que él y nunca se detuvo. De hecho, no es fácil convertirse en discípulo de un superdios de medio paso. Piensen en Lin Moan, Nindi y Jim Oyun. ¿Cuál no corre hacia adelante a toda velocidad? Mata a la vaca mágica Kunlun, experiencia más 5 millones, 800 mil. Al ver el mensaje, Lin Moyu permaneció inexpresivo. Al mirar el lugar donde apareció Kunlun Snowgrass en el paso anterior, se sintió decepcionado por el resultado. Esta vez no había Kunlun Snowgrass. Pensándolo bien, es muy raro conseguir uno de este tipo. Es una especie de ilusión. Lin Moyu se rió entre dientes, riéndose de sí mismo por pensar demasiado. Deja la copia, lista para entrar nuevamente. De repente, Lin Moyu frunció el ceño y miró hacia atrás. Sintió como si alguien lo estuviera mirando. Su sexto sentido es muy agudo, si alguien lo está mirando, definitivamente lo encontrará. Pero al echar un vistazo no lo encontró. Delante de las tiendas y junto al fuego, la gente hablaba sola. ¿Te sientes mal? Lin Moyu pensó para sí mismo y usó el Colin Talisman nuevamente para restablecer la copia. Esta vez, para la actualización, Lin Moyu trajo tres amuletos refrescantes de alto nivel. Uno era suyo y los otros dos fueron prestados de Bai Yuan y Meng Anuen. Los tres talismanes de enfriamiento de alto nivel pueden restablecer la copia 150 veces, lo cual es suficiente para él. Lin Moyu cepilló la copia una y otra vez y la eficiencia aumentó gradualmente de 40 minutos a 30 minutos. En menos de un día, Lin Moyu alcanzó el nivel 54. Se han mejorado todos los atributos y habilidades. Pero las cejas de Lin Moyu se volvieron cada vez más tensas. 
la sensación de ser observado se vuelve cada vez más evidente, cada vez que salgas de la instancia lo sentirás. Pero no puedo encontrar de dónde viene la mirada. Debería ser una existencia con un nivel superior al mío, al menos un profesional superior al nivel 80. ¿Quién me sigue? ¿Es alguien de la Asociación de Adoración de Demonios? ¿O los dragones o demonios que acechan? Lin Moyu lo pensó, pero no hubo respuesta. El sistema de defensa de la raza humana se ha ido perfeccionando en estos años. Si el diablo quiere entrar, tendrá que pagar un alto precio. Y la fuerza que surgió no fue tan fuerte. Tierras como el rey demonio de la llama ya están en el límite, pero si es reemplazado por el rey sucubo, como máximo vendrá un clon. Si realmente es un nivel de dios de bajo nivel, Lin Moyu seguramente lo hará aparecer y desaparecer. No puedo pensar en eso, no quiero hacerlo. Los soldados vienen a bloquear, el agua viene a cubrirlo. No te preocupes más y empieza a cepillar tus libros con todas tus fuerzas. Después del nivel 54, el requisito de experiencia se ha incrementado un poco. Solo se puede actualizar aproximadamente un 2,5% cada vez, lo que es mucho más lento que antes. Pero aún dentro del rango de aceptación del Inmoyu. Se puede actualizar deslizando el dedo 40 veces y, a su ritmo de media hora, no tomará 3 días. Poco a poco, finalmente se descubrió la figura del Inmoyu. La primera persona que vio al Inmoyu gritó en voz alta. Mira, déjame decirte que lo leí bien, realmente hay alguien que está haciendo un solo en el santuario Kunlun. Me voy, este tipo está loco, entra y sale, esto es una broma con un talismán refrescante. Mire con atención, todavía está usando un amuleto de enfriamiento avanzado y hay más de uno. Es tan extravagante, ¿cuál es el estado de este tipo? La protección de enfriamiento avanzada no es algo que la gente común pueda obtener. No lo sé, pero pase lo que pase, ¿en qué entra y sale? Todo el mundo sospecha. Alguien intentó detener a Lin Moyu para hacer preguntas, pero Lin Moyu los ignoró y siguió su propio camino. He hecho los cálculos. Solo sale cada media hora. Casi no está nada mal. Es un gran desperdicio, el costo de reponer energía para una protección de enfriamiento avanzada es muy alto. A la gente probablemente no le importe en absoluto. La gente es más popular que la gente. Justo cuando estaban en un estado de ánimo de envidia, celos y odio, Lin Moyu volvió a salir. Esta vez brillaba por todas partes, era la luz de la mejora. El aura generada durante la actualización no pudo ser restringida y se filtró, lo que sorprendió a todos de inmediato. De hecho, subió de nivel y practicó en ello. ¿Cómo es esto posible? ¿Es posible que una persona suba de nivel en una sola mazmorra? ¿Qué diablos estás bromeando? ¿Qué hermano tiene un nivel más alto? Veamos cuántos niveles tiene este tipo. En ese momento, alguien no muy lejos dijo. Antes era el nivel 54 y ahora era el nivel 55. La persona que habló era un profesional de nivel 68, que estaba solo un poco lejos de girar. Sus palabras son suficientes para convencer al público. Realmente está nivelando la instancia. Es un fenómeno. Después de que Lin Moyo alcanzó el nivel 55, volvió a cepillar la copia y la experiencia solo aumentó en un 1,5%. Olvídalo, se necesitan al menos 67 golpes para actualizar. Según su velocidad más rápida, tardará 34 horas, más de 10 días. Después de calcular los tiempos de enfriamiento del talismán de enfriamiento avanzado, todavía quedan 77 veces. Lo suficiente para llevarlo al nivel 56. Todavía es demasiado optimista, no esperaba que la experiencia mejorara tanto. Se necesita un día y medio para subir de nivel. Lin Moyo estaba hablando solo, pero los movimientos de sus manos aún no se detenían. Después de la actualización, reabasteció el ejército de muertos vivientes mientras cepillaba el libro. En el nivel 55, hay 35 generales exánimes, el número de espacios de invocación ha aumentado a 1050 y el número total de esqueletos del ejército de muertos vivientes ha llegado a 36750. Sigo utilizando el método de distribución equitativa, tres tipos de esqueletos, cada uno de ellos 12250, ni más ni menos. Aunque parece que el poder de ataque del archimago y tirador esqueleto no es tan bueno como el del berserker esqueleto. Especialmente en el estado de habilidad de los soldados de fuerza, el poder explosivo de los dos es muy diferente. Pero Lin Moyu cree que la existencia es razonable. Dado que esta habilidad existe, debe tener su fuerza. Es solo que aún no lo ha descubierto, tal vez su poder se revele en el futuro. No solo algunas carreras se fortalecen en la etapa posterior, sino también algunas habilidades. 
Con la adición de talento, el atributo de cuatro dimensiones del esqueleto berserker ha alcanzado los 312.000. Solo uno de los atributos se puede comparar con el jefe de nivel señor del mismo nivel. Si se suman los atributos de cuatro dimensiones, incluso el jefe mundial es muy inferior al esqueleto berserker. Está bien, Zao, si algún día, la vitalidad de los esqueletos berserkers aumenta, serán más fuertes que los jefes de clase mundial uno por uno. Lin Moyu incluso imaginó que si algún día alcanzaba el nivel de Dios, los esqueletos también podrían alcanzar el nivel de Dios. ¿Qué escena sería salir corriendo con un ejército de cientos de miles o incluso millones de no muertos a nivel de Dios? Los cambios cuantitativos conducen a cambios cualitativos. Incluso frente a los superdioses, Lin Moyu todavía tiene un poco de confianza. Después de usar todos los tiempos de los tres amuletos de enfriamiento de alto nivel, Lin Moyo actualizó nuevamente ante las narices de todos. Usó sus acciones para decirles a los demás que en realidad estaba jugando solo, no jugando de manera extravagante. Lin Moyo también usó su comportamiento para decirle al mundo que esta mazmorra no es imposible de limpiar solo, pero que no eres lo suficientemente capaz. Esto es una bofetada a todos los que dudan. Comprobé las calificaciones por última vez. Nivel 56, 13%. Después del nivel 56, solo puede aumentar un 1,3% cada vez. La piedra de teletransportación en su mano se activó y con un rayo de luz, Lin Moyu desapareció en su lugar. En ese momento, un rayo de luz atravesó el cielo y aterrizó en un espacio determinado. Lin Moyu, que se estaba teletransportando, inmediatamente sintió que algo andaba mal. Te he estado esperando durante mucho tiempo y finalmente me mudé. Las comisuras de su boca se elevaron levemente, el enemigo escondido en la oscuridad finalmente hizo un movimiento. 